Ab heute beginnt der BRICS-Gipfel in Johannesburg, also ein Treffen der Vertreter von Brasilien, Russland, Indien, Südafrika und China. Im Vordergrund des Gipfels steht die Erweiterung der Gruppe. Unter anderem darüber sprechen wir mit Politikwissenschaftler Günter Mayholt. Inwieweit setzt Österreich die Behindertenrechtskonvention um? Tobias Buchner vom Monitoring-Ausschuss meldet sich dazu live von der UNO-Staatenprüfung aus Genf. Die Klimabewegung um Greta Thunberg feiert ihren fünften Geburtstag. Was hat sich seitdem getan? Unter anderem darüber sprechen wir in der Rubrik OF3 aktuell Klimacheck nachhaltig informiert mit Autorin Katharina Rogenhofer. Gestern ist in Wien, Niederösterreich und im Burgenland zum vierten Mal die Sommerschule gestartet. Bildungspsychologin Julia Holzer klärt auf, wie die Schülerinnen und Schüler fit für das kommende Schuljahr werden. Heute ist Dienstag, der 22. August. Schönen guten Morgen und herzlich willkommen bei ORF 3 aktuell. Wir beginnen heute in Japan. Die Atomruine Fukushima beschäftigt das Land auch zwölf Jahre nach der Nuklearkatastrophe. Jetzt wird nämlich das aufbereitete Kühlwasser des Atomkraftwerk Atomkraftwerks in den Pazifischen Ozean geleitet. Und dafür kommt viel Kritik aus dem In- und Ausland. Japans Ministerpräsident Fumio Kishida hat heute bekannt gegeben, dass frühestens am Donnerstag mit der Aktion begonnen wird. Die Tanks, in denen das Kühlwasser gelagert wird, seien nämlich voll und die Reaktoren müssten weiterhin gekühlt werden. Japanische Fischer wollten die Einleitung verhindern, weil sie um ihr Geschäft fürchten. Von der internationalen Atomenergiebehörde heißt es, die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt seien vernachlässigbar. Zwei Wochen nach den verheerenden Bränden auf Hawaii ist der amerikanische Präsident Joe Biden in das Katastrophengebiet gereist. Bei seinem Besuch verspricht er, dass die Regierung so lange wie nötig helfen werde. Bis Maui sich von den Schäden erholt habe, die durch den tödlichsten Waldbrand in den USA seit mehr als einem Jahrhundert entstanden sind. 114 Menschen sind bei dem Unglück ums Leben gekommen. Die Zahl könnte aber weiter steigen, denn die Einsatzkräfte suchen immer noch nach Vermissten. Joe Biden machte sich am Montag mit seiner Frau Jill selbst ein Bild von der verheerenden Verwüstung auf Maui. Mit einem Helikopter flog das Präsidentenpaar über das Katastrophengebiet. Nach der Landung sprach Biden mit Einheimischen, die Familienangehörige bzw. ihr Heim durch das Feuer verloren haben. In seiner Rede bezeichnete der Präsident seine Eindrücke als bewegend. Aber ich möchte auch, dass Sie alle wissen, dass das Land mit Ihnen trauert, an Ihrer Seite steht und wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um Ihnen beim Wiederaufbau zu helfen. Bei der Bevölkerung stehen Mauis Behörden weiter unter Kritik, unter anderem, weil kein Sirenenalarm zur Warnung ausgelöst worden war. Indessen durchsuchen Helfer weiter ausgebrannte Gebäude. 85 Prozent davon sollen inzwischen inspiziert worden sein. Die Atomruine Fukushima beschäftigt Japan auch zwölf Jahre nach dem Supergau. Denn nun wird das aufbereitete Kühlwasser des... Die Brände auf Hawaii sind nicht die einzige Naturkatastrophe, von der die USA heimgesucht werden. Der Süden Kaliforniens steht unter Wasser, nachdem der Sturm Hillary Rekordregenfälle mit sich gebracht hat. Aus den USA berichtet unsere Korrespondentin Inka P. Ganze Straßenzüge wie hier in der Wüstenregion Riverside County stehen unter Wasser. Am Schlamm erkennt man, wie groß die Sturzfluten gewesen sind. Schlammlawinen wie hier im Süden Kaliforniens sind teilweise so plötzlich abgegangen, dass sie selbst Feuerwehrleute überrascht haben. Rekordverdächtige Niederschlagsmengen sind gemessen worden. Es regnet selten, aber wenn, dann heftig. Für mehrere Millionen Menschen gilt weiterhin eine Hochwasserwarnung. Alle unsere Straßen hier in Palm Springs stehen unter Wasser. Das gilt für den Großteil der Region. Wir stecken fest. In Los Angeles ist Sturzflutalarm ausgelöst worden. Die Menschen sollen ihre Häuser nicht verlassen. Passen Sie auf und bleiben Sie zu Hause. Zusätzlich zu dem Tropensturm Hillary hat es nordöstlich von Los Angeles auch noch ein Erdbeben gegeben. Dabei ist aber laut ersten Erkenntnissen niemand verletzt worden. BRICS, das ist die Abkürzung für einen Verbund aus fünf Staaten. 
Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Das Bündnis sieht sich als Gegengewicht zu westlichen Bündnissen. Im südafrikanischen Johannesburg beginnt heute der dreitägige Gipfel der BRICS-Staaten. Mehr als 30 weitere Staaten haben nach Angaben Südafrikas ihre Teilnahme an dem Treffen bestätigt. Chinas Staatschef Xi Jinping ist schon eingetroffen. Einer wird aber nicht dabei sein, nämlich Russlands Präsident Wladimir Putin. Der nimmt nur per Videoschaltung teil. Ihm würde in Südafrika nämlich die Festnahme drohen, weil es einen Haftbefehl des Internationalen Gerichtshofs gegen ihn gibt. Über die Bedeutung der BRICS-Staaten und des heutigen Treffens werde ich heute gegen 10 Uhr hier in der Sendung noch mit dem Politikwissenschaftler Günther Mayholt sprechen. Jetzt aber kommen wir nach Österreich und zur wichtigsten politischen Interviewreihe des Sommers, den ORF-Sommergesprächen. Nach parteiinternen Diskussionen legt FPÖ-Chef Herbert Kickel einen neuen Vorschlag zum Umgang mit Gehältern von Politikern vor. Er fordert im Gespräch mit Susanne Schnabel eine Nulllohnrunde auf Bundes- und Landesebene. Im Kampf gegen die Teuerung spricht sich Kickel für einen Mindestlohn von 2000 Euro brutto aus und den Arbeitskräftemangel will er mit einer Bildungsreform und Gastarbeitern lösen wie er sagt. Julian Paschinger hat die wichtigsten Aussagen zusammengefasst. Die FPÖ wird im Parlament beantragen, Gehälter von Politikern auf Bundes- und Landesebene einzufrieren. Das kündigt Parteichef Herbert Kickl nach blauem Widerstand aus Salzburg und Oberösterreich im ORF-Sommergespräch an. Für Gehälter von Landesräten aufwärts, also ab etwa 15.000 Euro brutto 14 Mal im Jahr, dass wir die auch auf Landesebene gleich einfrieren. Das betrifft dann überhaupt nicht die Bürgermeister und sonst was. Für wie lange? Und dann werden wir jetzt für diese, für diese Periode, und dann muss man es neu beurteilen. Um den Personalmangel in Tourismus und Gastronomie zu bekämpfen, würde Kickel vorübergehend auf ausländische Arbeitskräfte setzen. Und das hat früher Gastarbeiter geheißen. Das ist ein wunderschöner Begriff. Das sollten wir wieder einführen, weil wenn dann quasi der Bedarf nicht mehr gegeben ist, dann können die Leute nach Hause gehen. Dass Bundespräsident Van der Bellen angekündigt hat, der FPÖ unter Kickel keinen Regierungsbildungsauftrag zu erteilen, sei antidemokratisch, so der blaue Parteichef. Zunächst seien aber ohnehin die Wähler am Wort. Und bei uns ist jetzt ein anderer am Wort, nämlich Peter Fritz, der das politische Geschehen des heutigen Tages für uns einordnen wird. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Herbert Kickel war also gestern zu Gast bei den ORF-Sommergesprächen. Er möchte ja Kanzler werden. Wie staatsmännisch war denn sein Auftritt bei Susanne Schnabel? Seine äh, Aussagen waren eigentlich geprägt von Fundamentalopposition. Also mehr oder weniger alles, was derzeit läuft in Österreich, alles, was derzeit von Regierungsseite gemacht wird, ist schlecht, war schlecht. Vor allem allem natürlich ein großer Trumpf, den er immer wieder versucht auszuspielen. Die Corona-Krise, das Verhalten der Regierung in der Corona-Krise, der Vorwurf, man hätte da überschießend reagiert und damit äh, nicht nur weite Teile der Bevölkerung verunsichert, sondern auch eine negative wirtschaftliche äh, Entwicklung mit verursacht und auch die äh, galoppierende Inflation befeuert. Also das hat er gleich am Anfang ungefragt sozusagen ins Spiel gebracht und dann natürlich sein äh, Feindbild Nummer eins der Bundespräsident mit seiner Ansage, dass er zögern würde, zumindest äh, Kickel einen Regierungsbildungsauftrag zu erteilen, sollte er als Wahlsieger dastehen nach der nächsten Wahl. Das war klar, dass er ihm da mit einer Breitseite entgegenfährt und ihn als undemokratisch gesinnten Menschen hinstellt. Also das war irgendwie vorhersehbar, äh, voraussehbar. Aber seine grundsätzliche Ansage war eigentlich, und das hat er sich möglicherweise ein bisschen von Donald Trump auch angeschaut, der ja auch zu Felde gezogen ist mit der Ansage, alles, was unter Obama gemacht worden ist, acht Jahre lang, alles war katastrophal, alles war schrecklich, ob das irgendwelche Atom Abkommen mit dem Iran waren, ob das die äh, Gesundheitsreform war. Es ist einfach alles nur äh, schlimm und schrecklich. Trump hat es geholfen. Kickel hat es zumindest so weit gebracht, dass er in den Umfragen führt, wie weit es ihn dann im Endeffekt bei Wahlen führen kann. Eine solche Strategie, hauptsächlich zu sagen, alles ist schrecklich, aber nicht ganz klar zu sagen, wie man dieser Schrecklichkeit begegnen wird, das ist noch offen. Da hat Kickel möglicherweise, möglicherweise ein paar Anleihen bei Donald Trump genommen. Die Kritik an Regierung und Bundespräsident war einigermaßen vorhersehbar. Aber er hat auch äh, aufhorchen lassen mit Forderungen wie einem Mindestlohn, not, no, äh, falls es notwendig ist, gesetzlich verankert. Und er möchte Politikergehälter auch auf Landesebene einfrieren. Das klingt ja fast nach linken Forderungen, oder? Ja, schon. Also äh, da ist Kickel, glaube ich, nicht verlegen darum, Anleihen zu nehmen an allen möglichen äh, Lagern. Also ich glaube nicht, dass er in die 
dieser Hinsicht ideologisch so festgelegt ist und dass er da nicht auch Ideen sich holen könnte von anderen Seiten, dass mit dem Mindestlohn, ja, das äh, hat Hans-Peter Doskozil schon ins Spiel gebracht, jetzt ist Kickel dran. Es ist allerdings ein System äh, mit Mindestlöhnen, das äh, EU-weit zwar sich jetzt immer stärker durchsetzt, was aber in Österreich auch schon auf Hindernisse stößt daran, äh, dass auch die Gewerkschaften das eher skeptisch sehen, weil sie sagen, wir handeln lieber mit den Arbeitgebern direkt äh, was Besseres aus und äh, lassen uns dann nicht auf den untersten Plafond den Mindestlohn festlegen. Also da sitzt Kickel gleich zwischen mehreren Stühlen auch mit der Forderung. Aber eines äh, war auch klar, er möchte seine Landesorganisation in Salzburg äh, dazu bewegen, einer Erhöhung der Politikergehälter nicht zuzustimmen. Dort sitzen ja FPÖ-Leute in der Landesregierung und äh, da ist es klar, da war die Ansage klar, vom Landesrat aufwärts, wie er gesagt hat, also die Landesregierung mit einbeziehend, sollen die Politikerbezüge eingefroren werden. Da muss er allerdings in seiner eigenen Parteiorganisation in Salzburg und in Oberösterreich noch einiges an äh, auf, äh, Aufklärungsarbeit oder Überzeugungsarbeit, sagen wir so, leisten. Einer der seltenen Fälle, wo öffentlich bekannt wird, dass es in der FPÖ Zwistigkeiten gibt, könnte diese Angelegenheit für Kickel ernst oder kritisch werden? Das allein noch nicht. Also da müsste schon noch mehr dazu kommen. Es wird sicher äh, kleinere Reibereien geben, noch parteiintern in nächster Zeit. Man denke zum Beispiel an die Erstellung der Kandidatenliste für die Europawahl, die ja auch jetzt irgendwann passieren muss, im Laufe des Herbstes vermutlich. Äh, da gibt es... Äh, ja, Wahrnehmungen, dass äh, der Parteichef Kickel mit Harald Wilimski, dem derzeitigen Spitzenmann im EU-Parlament für die FPÖ, nicht allzu zufrieden ist. Äh, da gibt es auch einige Verdächtigungen in Richtung Wilimski, was äh, Umgang mit Spesen betrifft. Da ist die Rede davon, dass Kickel vielleicht Petra Steger bevorzugen möchte, die äh, hier für die FPÖ derzeit als Sportsprecherin aktiv ist. Äh, da ist schon Zündstoff drin, da ist Stoff äh, drin, der parteiintern für einiges Humoren sorgen könnte. Ich sehe aber momentan nichts, was die Position Kickels als Spitzenmann tatsächlich gefährden oder schwächen könnte. Jetzt haben wir schon gesagt, dass Kickels Forderung nach einem Mindestlohn fast schon links erscheint. Ganz und gar nicht links ist seine Aussage zu den rechtsextremen Identitären. Die bezeichnet er nämlich als eine NGO von rechts. Welche Rolle spielt denn diese Gruppierung für die FPÖ? Ist das so eine große Wählergruppe? Das Problem ist, dass die Identitären äh, einiges an Positionen vertreten in zugespitzterer Form, was auch der FPÖ und vor allem was auch gewissen FPÖ-Wählern durchaus äh, zu Pass kommt. Und daher dieses äh, vorsichtige Treten von einem Bein auf das andere. Grundsätzlich gibt es schon einen Beschluss, dass man nicht gleichzeitig Mitglied bei der FPÖ und bei den Identitären sein kann. Das ist noch vor Kickel so beschlossen worden, wurde von Kickel auch nicht aufgehoben. Also es gibt schon eine Abgrenzung, aber diese Abgrenzung wird äh, einigermaßen flexibel äh, gehandhabt, weil man eben versucht, nach allen Richtungen hin und vor allem auch nach ganz weit rechts doch durchaus eine gewisse Offenheit zu demonstrieren. Letzte Frage noch zu diesem Thema. Wir haben schon gesagt, die Umfragen sind derzeit auf der Seite der FPÖ. Wir haben auch gesagt, Alexander Van der Bellen, der Bundespräsident, würde zögern, Herbert Kickl als Kanzler anzugeloben. Kann denn dann Kickl überhaupt Regierungschef werden? Ich glaube, dass das schon möglich ist. Also ich glaube, wenn es da zu einer direkten Konfrontation kommt, dass der Bundespräsident dann nicht die allerbesten Karten hat. Also vor allem dann, wenn es sich herausstellen sollte, dass es tatsächlich einen Partner gibt, der da mitspielen möchte. Wenn es also zwei Parteien gibt, zumindest zwei oder vielleicht sogar drei, glaube ich eher nicht, aber zwei könnte es sein, sagen wir die ÖVP, wenn die ÖVP äh, hinter der FPÖ liegen sollte und sich entschließen sollte, sollte, vielleicht unter einem anderen Parteichef als Karl Nehammer, mit der FPÖ gemeinsam und mit Kickl als Kanzler gemeinsam äh, in die nächste Periode zu gehen, dann glaube ich, wäre der Druck auf den Bundespräsidenten sehr groß. Dann äh, könnte er wahrscheinlich gar nicht anders als Kickl doch diesen Auftrag zu erteilen. Einen Weg gibt es immer noch, der Bundespräsident kann selbst zurücktreten, aber äh, das äh, glaube ich jetzt auch nicht, dass es auf eine solche Spitze gehoben würde. Also ich würde einen Bundeskanzler Kickel nach dem jetzigen Stand der Dinge nicht ausschließen.
Das alles ist noch Zukunftsmusik. Vor der nächsten Wahl gibt es voraussichtlich noch ein weiteres Sommergespräch. Peter Fritz, vielen Dank für diese erste Analyse und wir freuen uns auf viele weitere in der heutigen Sendung. Wir schauen jetzt nach Oberösterreich. Dort haben viele Menschen Probleme, eine Wohnung zu finden. Weil alles teurer wird, sind vor allem kleinere Mietwohnungen gefragt. Aber da ist die Verfügbarkeit bei Genossenschaften, speziell in Linz und Umgebung, absolut am Limit. Klein, aber fein. Das hätten zurzeit viele Wohnungssuchende gerne. Gefragt sind vor allem kleinere Mietwohnungen zwischen 35 und maximal 75 Quadratmetern. In Linz gibt es de facto keine Wohnung, die leer steht, zumindest im gemeinnützigen Wohnbau. Im Neubau, wenn wir Neubauwohnungen platzieren, dann äh, sind die binnen Tagen, binnen Wochen ausverkauft. Schwierig ist die Suche in Oberösterreich aber auch für Familien mit Kindern. Denn größere Wohnungen sind für viele oft beinahe unleistbar. Wir haben einen Häuselbauermarkt, der total eingebrochen ist. Wir haben einen Wohnungseigentumsmarkt, wo gewerbliche Bauträger berichten, dass sie seit einem Jahr keine Wohnung mehr verkauft haben. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass der gemeinnützige Wohnbau da ist. Das wird sicher sehr schwierig für diese Familien, vor allem wenn der Job nicht immer ganz fix ist wenn es Einkommensausfälle gibt und wir merken eben, dass auch diese Familien trotzdem kleinere Wohnungen suchen. Rund 11.000 Menschen sind alleine bei der GWG derzeit als wohnungssuchend gemeldet. Etwa ein Jahr und drei Monate muss man dort im Schnitt auf eine Wohnung im Zentralraum warten. Am vergangenen Wochenende waren die steirischen Einsatzkräfte stark gefordert. Die Rettungsleitstelle des Roten Kreuzes hat deutlich mehr Anrufe entgegengenommen als üblich. Schuld ist das schöne Wetter. Die meisten Unfälle sind im Freien passiert. Ferien- und Urlaubszeit, Wochenende und dann auch noch sonniges Wetter. Dieser Mix hat am Samstag und Sonntag für viel Arbeit in der Rettungsleitstelle des Roten Kreuzes in Graz gesorgt. Die Anzahl der Notrufe war höher als sonst. Wir haben das natürlich auch gespürt. Der Notruf ist um 13 bis 15 Prozent gestiegen. Die Personen wollen natürlich bei dem schönen Wetter ins Freie, nützen das schöne Wetter und dabei können natürlich Notfälle, Unfälle passieren. Die Rettungskräfte waren in der gesamten Steiermark im Einsatz und das nicht nur auf den Straßen. Für uns war es auf alle Fälle spürbar im alpinen Bereich bei Verkehrsunfällen äh, und Wassernotfällen und da hatten wir eine Steigerung äh, zwischen 50 und 66 Prozent. Auch im UKH Steiermark war das unfallreiche Wochenende deutlich spürbar. Sind es werktags die Arbeitsunfälle, mussten gestern und vorgestern vorwiegend Freizeitunfälle und Verletzungen behandelt werden, die zu Hause erlitten wurden. Dieses Wochenende war das Patientenaufkommen deutlich erhöht. Natürlich, wenn mehr Gartenarbeit anfällt, äh, dann gibt es auch mehr Möglichkeiten, sich zu verletzen. Ähm, darüber hinaus natürlich immer auch am Wochenende Sportunfälle, wenn die Leute einfach in der freien Natur äh, Sport betreiben und dann dort zu Sturz kommen. Gerade die Zahl der Unfälle im eigenen Garten steigt laut dem Facharzt für Orthopädie bei schönem Wetter merkbar an. Klassiker ist immer die Rasenmäherverletzungen, Schnittverletzungen äh, und eben Stürze, teilweise aus beträchtlicher Höhe, wo es dann schon zu schwerwiegenden Verletzungen kommt, die dann meistens mit Operationen enden. Das sonnige Wetter bleibt uns in der Steiermark vorerst erhalten, in den kommenden Tagen aber hoffentlich mit mehr Genuss und weniger Unfällen. Wenn es nach der SPÖ geht, sollen die Pensionen nicht zur Gänze an die Inflation angepasst werden. Das und mehr sehen Sie jetzt im Nachrichtenüberblick. Die SPÖ will hohe Pensionen nicht um die volle Inflationsanpassung erhöhen. Konkret will sie Pensionen deckeln, die über der Höchstbeitrittsgrundlage von 5.850 Euro liegen. Pensionen darüber sollen nur um 567 Euro erhöht werden. Für diesen Vorschlag braucht es aber eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat. Finanzminister Brunner von der ÖVP zeigt sich in einem Profilinterview gesprächsbereit. Japan will am Donnerstag mit der Einleitung von gefiltertem Kühlwasser aus Fukushima ins Meer beginnen. Der Platz für die Lagerung sei knapp geworden, die Ableitung des Wassers könne deswegen nicht aufgeschoben werden, sagte japanische Ministerpräsident Fumio Kishida. Die Einleitung des Kühlwassers stößt auf viel Kritik unter anderem bei japanischen Fischereiverbänden und den Nachbarstaaten China und Südkorea. Der sogenannte BRICS-Gipfel beginnt heute in Südafrika. Der Vereinigung gehören derzeit Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika an. Das gemeinsame Ziel, die westliche Dominanz verhindern, die G7-Staaten als wichtigste Wirtschaftsmächte ablösen und dazu will man unter anderem mehr Staaten in die Vereinigung aufnehmen und zur BRICS Plus werden. 
Russlands Präsident Putin wird per Video an der Konferenz teilnehmen. Gegen ihn liegt ein internationaler Haftbefehl vor, den Südafrika erfüllen würde. Auch heute sorgt ein Hochdruckgebiet wieder für sonniges und heißes Wetter. Am Vormittag zeigen sich nur einzelne Wolkenfelder. Am Nachmittag entstehen, neben der Sonne, ein paar Quellwolken. Einzelne Schauer sind etwa ganz im Norden möglich. Die Temperaturen steigen heute auf etwa 32 bis 36 Grad. Nach der Fußball-WM der Frauen ist die Euphorie im Land der spanischen Siegerinnen nach wie vor ungebrochen. Aber auch die Irritation um einen unerbetenen Kuss. Der Präsident des Spanischen Fußballverbands hat ja eine Spielerin des Siegerteams bei der Ehrung auf den Mund geküsst. Die hat ihn dafür zuerst kritisiert und es dann doch wieder ganz locker gesehen. Philipp Dierenbeck berichtet. Spanien jubelt über den WM-Titel. Verbandspräsident Luis Rubiales aber wohl etwas zu viel. Bei der Medaillenvergabe fällt er durch seine aufdringlichen Glückwünsche auf. Ganz besonders bei Jennifer Hermoso, die er vor laufenden Kameras auf den Mund küsst. Hermoso reagiert in einem Video in den sozialen Medien folgendermaßen. In einer Aussendung des Verbandes wird sie später so zitiert. Es war eine ganz spontane gegenseitige Geste aufgrund der großen Freude über den Gewinn einer Weltmeisterschaft. Dieser Geste der Freundschaft und der Dankbarkeit sollte man nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. Anders sieht das die spanische Gleichstellungsministerin Irene Montero. Es ist eine Form der sexuellen Gewalt, die wir Frauen täglich erleiden und die bisher unsichtbar war und die wir nicht normalisieren dürfen. Es ist aber nicht das einzige emotionale Thema nach Schlusspfiff des WM-Finales. Die Torschützin des Siegtreffers Olga Carmona erfährt nach dem Schlusspfiff, dass ihr Vater am selben Tag zu Hause in Spanien verstorben ist. Und damit kommen wir nach Guatemala, nach Mittelamerika. 17 Millionen Menschen leben dort, mehr als die Hälfte davon unter der Armutsgrenze. Die Regierung wird von Militärs und Kartellen beherrscht. Aber gestern hat ein Mann die Präsidentenwahl gewonnen, der vielen Hoffnung gibt. Bernardo Arevalo. Er steht für den Kampf gegen Korruption. Sein Vater war der erste demokratisch gewählte Präsident des Landes. Jetzt befürchten aber viele, dass die herrschenden Eliten versuchen könnten, diesen Hoffnungsträger doch noch zu verhindern. Der Sieg des Korruptionsbekämpfers fällt eindeutig aus. Fast 60 Prozent der Stimmen kann Bernardo Arevalo in der Stichwahl für sich gewinnen. Der Wunsch nach Wandel in Guatemala, er ist deutlich. Ich habe viel Hoffnung und Vertrauen, dass er ein guter Präsident sein wird, dass er für Guatemala arbeitet und die Korruption beendet. Das korrupte politische System war das Hauptthema des 64-Jährigen im Wahlkampf. Dieser Sieg gehört den Menschen von Guatemala. Jetzt werden wir gemeinsam als Volk gegen die Korruption im Land ankämpfen. Das Land steht vor massiven Herausforderungen. In Guatemala hat die Qualität der Demokratie in den letzten Jahren immer weiter abgenommen. Das zeigt sich in verschiedenen Bereichen wie Postenschacher, das Verbot mehrerer Kandidaten bei Wahlen, Klientelismus und den Verwicklungen der Politik in den Drogenhandel. Das politisch rechte Lager hat Guatemala in den letzten zwölf Jahren regiert. Das Sagen im Land wollte es bei dieser Wahl nicht so einfach abgeben. Die Regierenden haben dazu ihren großen Einfluss auf die Justiz genutzt. Mehrere Kandidaten sind von der Wahl ausgeschlossen worden. Auch die Kandidatur von Arevalo hätte juristisch verhindert werden sollen. Ein Gericht hat zwischenzeitlich die Teilnahme seiner Bewegung an der Wahl blockiert, wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten bei der Mitgliederanmeldung. Das Höchstgericht hat das Urteil aber gekippt und so Arevalos Kandidatur möglich gemacht. Aber auch nach seinem Sieg könnten dem Korruptionsbekämpfer noch juristische Steine in den Weg gelegt werden, vermuten Beobachter. Der derzeitige Präsident hat zwar angekündigt, das Wahlergebnis zu respektieren. Ich bin ein Mann, der die Verfassung respektiert. Ich werde die Macht im Jänner übergeben. Wichtig ist, dass die Menschen wählen und das Ergebnis von den Behörden bestätigt wird. Der 
Die regierungsnahe Generalstaatsanwaltschaft hat aber schon vor der Wahl angekündigt, dass sie weiter gegen die Bewegung von Arevalos ermitteln will. Falls sie aufgelöst wird, könnte auch sein Wahlsieg für ungültig erklärt werden. Die Demokratie in Guatemala, sie steht jetzt auf dem Prüfstand. Saudische Grenzsoldaten haben zwischen März 2022 und Juni 2023 hunderte, möglicherweise tausende Migranten getötet. Das geht aus einem Bericht der Organisation Human Rights Watch hervor. Die getöteten Menschen kommen aus Äthiopien. Sie wollten weiter ins reiche Saudi-Arabien. Über das Horn von Afrika machen sich laut Schätzungen 200.000 Menschen jedes Jahr auf den Weg Richtung Osten. Von Äthiopien gelangen sie über das Rote Meer zuerst in den bürgerkriegsgebeutelten Jemen. Mit Schleppern dann in Flüchtlingslager in unmittelbarer Nähe der saudischen Grenze. Und dort ist es dann zu den Morden gekommen. Fernab der Weltöffentlichkeit. Es ist einer der gefährlichsten Wege in ein vermeintlich besseres Leben. Im Nordjemen, auf dem Weg ins ölreiche Saudi-Arabien. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch erhebt nun schwere Vorwürfe gegen die saudischen Grenztruppen. In dem Bericht geht es darum, wie Saudi-Arabien hunderte, möglicherweise tausende äthiopische Migranten systematisch getötet hat, die versucht haben, die Grenze zwischen Jemen und Saudi-Arabien zu überqueren. Das könnte den Strafbestand eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit erfüllen. Die Menschenrechtsorganisation hat 350 Videos und Fotos ausgewertet, 100 Quadratkilometer von Satellitenbildern analysiert und 42 Zeugen vernommen und ließ deren Stimmen von Schauspielern nachsprechen, um die Migranten zu schützen. Wir sind fünf Tage durch die Berge gelaufen, in Gruppen von mindestens 300 Menschen. Die meisten waren Frauen. Dann begannen die Grenzwächter mit Granatwerfern auf uns zu schießen. Von 300 Menschen in unserer Gruppe starben 150. Gerichtsmediziner schlossen aus den Fotos, dass nicht nur leichte Waffen, sondern auch schweres Gerät gegen die Migranten zum Einsatz kam. Saudi-Arabien streitet unterdessen alle Vorwürfe als vollkommen haltlos ab. Zwei Wochen nach den verheerenden Bränden auf Hawaii ist der amerikanische Präsident Joe Biden in das Katastrophengebiet gereist. Bei seinem Besuch verspricht er, dass die Regierung so lange wie nötig helfen werde bis Maui sich von den Schäden erholt habe, die durch den tödlichsten Waldbrand in den USA seit mehr als einem Jahrhundert entstanden sind. 114 Menschen sind bei dem Unglück ums Leben gekommen. Die Zahl könnte aber weiter steigen, denn die Einsatzkräfte suchen noch immer nach Vermissten. Joe Biden machte sich am Montag mit seiner Frau Jill selbst ein Bild von der verheerenden Verwüstung auf Maui. Mit einem Helikopter flog das Präsidentenpaar über das Katastrophengebiet. Nach der Landung sprach Biden mit Einheimischen, die Familienangehörige bzw. ihr Heim durch das Feuer verloren haben. In seiner Rede bezeichnete der Präsident seine Eindrücke als bewegend. Aber ich möchte auch, dass Sie alle wissen, dass das Land mit Ihnen trauert, an Ihrer Seite steht und wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um Ihnen beim Wiederaufbau zu helfen. Bei der Bevölkerung stehen Mauis Behörden weiter unter Kritik, unter anderem, weil kein Sirenenalarm zur Warnung ausgelöst worden war. Indessen durchsuchen Helfer weiter ausgebrannte Gebäude. 85 Prozent davon sollen inzwischen inspiziert worden sein. Die Brände auf Hawaii sind nicht die einzige Naturkatastrophe, von der die USA heimgesucht werden. Der Süden Kaliforniens steht unter Wasser, nachdem der Sturm Hillary Rekordregenfälle mit sich gebracht hat. Aus den USA berichtet unsere Korrespondentin Inka P. Ganze Straßenzüge wie hier in der Wüstenregion Riverside County stehen unter Wasser. Am Schlamm erkennt man, wie groß die Sturzfluten gewesen sind. Schlammlawinen wie hier im Süden Kaliforniens sind teilweise so plötzlich abgegangen, dass sie selbst Feuerwehrleute überrascht haben. Rekordverdächtige Niederschlagsmengen sind gemessen worden. Es regnet selten, aber wenn, dann heftig. Für mehrere Millionen Menschen gilt weiterhin eine Hochwasserwarnung. Alle unsere Straßen hier in Palm Springs stehen unter Wasser. Das gilt für den Großteil der Region. Wir stecken fest. In Los Angeles ist Sturzflutalarm ausgelöst worden. Die Menschen sollen ihre Häuser nicht verlassen. Passen Sie auf und bleiben Sie zu Hause. Zusätzlich zu dem Tropensturm Hillary hat es nordöstlich von Los Angeles auch noch ein Erdbeben gegeben. Dabei ist aber laut ersten Erkenntnissen niemand verletzt worden. 
BRICS, das ist die Abkürzung für einen Verbund aus fünf Ländern. Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Das Bündnis sieht sich als Gegengewicht zu westlichen Verbündnissen. Im südafrikanischen Johannesburg beginnt heute der dreitägige Gipfel der BRICS-Staaten. Mehr als 30 weitere Staaten haben nach Angaben von Südafrikas ihre Teilnahme an dem Treffen bestätigt. Chinas Staatschef Xi Jinping ist schon eingetroffen, einer wird aber nicht dabei sein. Russlands Präsident Wladimir Putin. Der nimmt nur per Videoschaltung teil, ihm, wurde in Süd, ihm würde in Südafrika nämlich die Festnahme drohen, weil es einen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen ihn gibt. Günter Mayholt ist stellvertretender Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und forscht zu Lateinamerika. Mit ihm möchte ich jetzt über die Bedeutung der BRICS-Staaten sprechen. Schönen guten Tag, Herr Mayholt. Grüße Sie aus Berlin. BRICS, das steht eben für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Was genau verbindet diese fünf Länder? Zunächst muss man ganz klar sagen, es ist ein heterogener Verbund. Aber sie haben sich zusammengefunden mit der Perspektive, die internationale Finanzordnung stärker auf ihre Interessen auszurichten und ein gewisses Gegengewicht zu den Industrieländern im Rahmen der G7 zu bilden. Das ist also eine Kombination von Ländern, die ganz unterschiedlich sind. Manche sind mehr demokratisch, andere weniger. Wie kommen denn diese fünf auf einen gemeinsamen Nenner? Ja, das ist immer ein schwieriges Geschäft, weil sie natürlich immer einen Kompromiss finden müssen und die nationalen Interessen stark im Vordergrund treten. Das bedeutet natürlich auch, dass die Erklärungen der BRICS immer etwas äh, umfassend sind und äh, nicht ein klares Profil erkennen lassen, zumal natürlich mit China der zentrale Player mit am Tisch sitzt, der mit einem klaren strategischen Profil an den Sitzungen teilnimmt. Jetzt haben sich da fünf Staaten zusammengefunden, die sich eine stärker multipolare Welt wünschen, weniger durch die Vereinigten Staaten dominiert. Wie reagieren denn die USA darauf? Nun, die USA versuchen, wie auch die Europäer, äh, insbesondere mit den kleineren Ländern zu einem Verständnis zu kommen, will heißen mit Brasilien, Indien und Südafrika, während China und Russland doch stark als eine gemeinsame Front auftreten. Diesen Weg wollte auch Deutschland, als es die G7-Präsidentschaft hatte, verfolgen und hat diese drei Länder auch entsprechend eingeladen. Also es gibt ein Dialogangebot, aber gleichzeitig ist man sich natürlich auch darüber im Klaren, dass hier eine gemeinsame Position definiert werden soll, die auf internationalen Konferenzen einen gewissen Gegenpol zu den G7 bilden wird. Es heißt, dass sich viele weitere Staaten den BRICS anschließen möchten, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate oder Saudi-Arabien, auch der Iran. Entsteht hier ganz schleichend ein neuer Machtblock in der Welt? Ja, sicherlich könnte das so sein, aber wie Sie schon gesagt haben, die Heterogenität ist sehr groß und mit der Erweiterung würde sie noch steigen. Das heißt, man wird sicherlich versuchen, hier nicht in die Kerngruppe weitere Länder aufzunehmen, sondern in unterschiedlichen Formaten, die nennen sich BRICS Plus oder Friends of BRICS oder Mitglieder der Entwicklungsbank der BRICS, unterschiedliche Modelle zu fahren, um auch einzelne Länder mit sehr schwierigen und natürlich auch mit starken diplomatischen Verwicklungen versehenen äh, Politiken ein, mit aufnehmen zu können. So viel also zum Grundsätzlichen und jetzt startet also der Gipfel in Südafrika. Worum wird es denn da genau gehen? Es wird sicherlich vor allem um ein Verfahren gehen, wie man mit den ganzen Anträgen auf Mitgliedschaft umgeht. Zum anderen geht es vielen Ländern natürlich darum zu sagen, wie können wir das Ende der Formulierung von verschiedenen Verfahren zur der Aufkündigung von Lebensmittel und äh, Düngerprojektionen und Lieferungen aus Russland lösen. Und da hat es ja schon einen Gipfel zwischen afrikanischen Staaten und Russland gegeben, wo recht deutliche Worte gegenüber Russland gefallen sind. Stichwort Russland. Das R im BRICS, also Russland, wird fehlen. Wladimir Putin nimmt nur per Videoschalte teil, weil es gegen ihn einen internationalen Haftbefehl gibt. Hätte er wirklich befürchten müssen, in Südafrika verhaftet zu werden? Ja, das war ein großes Problem für die südafrikanische Regierung, die jetzt versucht hat, das zu umgehen und letztlich die russische Position dann auch so weit beeinflussen konnte, dass äh, eine Zuschaltung nur erfolgt, 
Man hat ja auch erwägt, den Gipfel in ein Nachbarland zu verlegen, das nicht Mitglied des römischen Statuts des Strafgerichtshofes ist. Also hier ist ein diplomatisches Verfahren gefunden worden, um doch noch Gesichtswahn für alle damit umgehen zu können. Und Putin wird ja virtuell doch teilnehmen. Es scheint ihm sehr wichtig zu sein. Welche Bedeutung hat denn dieses Treffen für Russland aktuell? Nun, es soll zeigen, dass Russland nicht allein ist, dass es nicht isoliert ist, wie die westlichen Staaten das versuchen, dass es Freunde auf der Welt hat, die es unterstützen und es schätzen. Und dem versucht man eben äh, auch durch äh, die virtuelle Präsenz, Präsenz von Putin Nachdruck zu verleihen. Günter Mayholt, ich danke Ihnen vielmals für dieses, für dieses Gespräch und einen schönen Gruß aus Wien. Danke Ihnen. Begonnen hat alles mit einem Mädchen und einem Pappkarton. Als die 15-jährige Greta Thunberg im Jahr 2018 vor dem schwedischen Parlament für das Klima streikt, hätten sich nicht viele gedacht, dass daraus eine weltweite Bewegung werden würde. Heute, fünf Jahre später, ist Fridays for Future ein Synonym für den erbitterten Kampf für Umweltschutz. Muskan Baiwa berichtet. How dare you? Was als Schulschwänzerei in Schweden begonnen hat, ist mittlerweile zu einer globalen Klimabewegung geworden. Initiatorin ist Greta Thunberg. Mittlerweile hat sie die Schule abgeschlossen, mit Fridays for Future nicht. Fünf Jahre sind seither vergangen. Beim weltweiten Klimaprotest im März sind laut den Veranstaltern allein in Wien 25.000 Menschen auf die Straße gegangen. Was von diesen fünf Jahren geblieben ist, ist ein wundervoller Erfolg, ein gemeinsames Mitnehmen, dass wir in einer breiten Masse hier stehen können und sagen, hey, wir haben ein alternatives Angebot, wir müssen hier nicht ohnmächtig sein. Franz Essel ist Wissenschaftler des Jahres 2022. Er unterstützt die Fridays for Future Bewegung. In der Politik sieht er bisher aber keine Erfolge. Ich glaube, für Fridays for Future wird es ganz entscheidend sein, noch Aktionsformen zu finden und auch weiterzuentwickeln, die ganz prägnant ihr Anliegen repräsentieren. Die letzte Generation will die Politik mit den deutlich umstritteneren Klebeaktionen zum Handeln bringen. Für Fridays for Future ist das aber weiterhin nicht das Mittel der Wahl. Es ist ganz klar, dass wir anprangern müssen, dass politisch zu wenig passiert. Dennoch haben wir uns ganz explizit und klar für was anderes entschieden. Auf der Straße wird Fridays for Future aber weiter demonstrieren. Der nächste globale Klimaprotest findet am 15. September statt. Zu diesem Thema war in der ZIP 3 Reinhard Steurer zu Gast. Er ist Professor für Klimapolitik an der Universität für Bodenkultur. Zu Beginn des Gesprächs fragt ihn mein Kollege Stefan Lenglinger nach seinem Urteil nach fünf Jahren Fridays for Future. Ich würde sagen, der Erfolg ist beachtlich. Bis 2019 haben wir weniger ignoriert, verdrängt. Fridays for Future ist gelungen, diese Verdrängung, diese Ignoranz zu durchbrechen. Aber was nicht gelungen ist, ist, dass wir ausreden und vor allem auch Scheinklimaschutz, also das so tun, als ob uns Klimaschutz wichtig wäre, dann, wenn es darauf ankommt, aber zu kneifen, das ist nicht überwunden worden. Und dafür braucht es offensichtlich einen anderen Protest. Da reicht es nicht, nur auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren in angemeldeter Weise. Da zeigt die letzte Generation möglicherweise vor, dass, wenn die Klimakrise weiter eskaliert, eben auch die Protestform ernsthafter und unangenehmer werden muss, leider. Wieso sind Sie der Überzeugung, dass die Eskalation der Protestformen da der richtige Weg ist, um Politik und Bevölkerung zu überzeugen? Die Klimaaktivistin Lena Schilling sagt etwa, die Auseinandersetzungen, die müssen natürlich in der Politik stattfinden, aber man solle nicht, und ich zitiere, Menschen im Frühverkehr am Arsch gehen, die keine andere Wahl haben. Also ich verstehe, dass die Proteste unangemeldeter Blockaden äußerst unangenehm sind. Das macht niemand gern, auch schon gar nicht die Aktivistinnen, die dort sitzen. Aber äh, wir sehen, dass die angemeldeten Proteste von Fridays for Future nicht genug waren, tatsächlich zu einer Klimapolitik zu kommen, die angemessen ist. Also wir können natürlich über die Klimaaktivistinnen schimpfen, sie verteufeln, sie als Terroristen äh, abtun. Dann haben wir nichts gelernt, dann, dann äh, hauen wir auf den Übermittler der Botschaft, die von der Wissenschaft äh, oft genug gesagt wurde, leider nicht laut genug. Äh, oder wir sagen, na gut, Sie haben eigentlich doch recht, äh, Sie sind tatsächlich sowas wie der Feueralarm einer zunehmend brennenden Welt. 
Und da gibt es ja auch ein paar Einschätzungen dazu, die das Nachrichtenmagazin Profil veröffentlicht hat. Da gibt es Umfragen, wonach mehr als die Hälfte der Menschen in Österreich allerdings gegen Tempo 100 sind, wie das ja auch von der letzten Generation gefordert wird. Und neueste Umfrage, mehr als drei Viertel der Personen sind für Haftstrafen für sogenannte Klimakleberaktionen. Mhm. Was tut man also, wenn man merkt, in dieser Richtung geht das nicht so, wie man es sich vorgestellt hat? Um. Das nennt man dann Reaktanz. Also wenn man mit einem unangenehmen Protest konfrontiert wird, dann ist es eine einfache Methode, den einfach abzutun als, als verrückt, als versponnen und sperrt sie weg. Das Problem wird dadurch nur genauso wenig gelöst. Also meine Hoffnung ist, dass eine Gesellschaft, die sieht, wie arg die Klimakatastrophe in weiten Teilen der Welt ist, ob in Kärnten oder in Kanada zurzeit, dass die schon zum Nachdenken kommt und diese Mahnmale dieser Klima Klimabewegung äh, ernsthaft diskutiert. Um vielleicht das Wort Hoffnung, das Sie genannt haben, abschließend äh, noch mal aufzugreifen. Wann denken Sie denn, wird der Punkt kommen, an dem die Gesellschaft und auch die Politik äh, bereit dazu ist, Klimamaßnahmen in der Konsequenz, wie Sie sie sich vorstellen, auch wirklich zu ergreifen? Ich befürchte, das kommt erst dann, wenn die Folgen der Klimakrise so unangenehm sind, dass sie fast jeder spürt. Also wenn sie quasi Hausbesuche äh, bei jedem zweiten Haushalt in Österreich macht. Im Moment ist das zum Glück noch nicht der Fall. Äh, aber ich fürchte, es braucht diesen Druck. Die große Frage ist dann natürlich, kommt das zu spät? Sehr wahrscheinlich ja. Äh, also das ist ein Szenario, das in der Wissenschaft für die 20, 30 und 40 Jahre skizziert wird. Dann wäre es tatsächlich zu spät, Emissionen deutlich zu reduzieren. Wir müssen jetzt tun. Und die einzige Hoffnung, die, die mir als Wissenschaftler dann bleibt, ist eine Klimabewegung, die darauf aufmerksam macht, wie dringend das Problem ist und dass wir im Moment sehr viel mit Ausreden und Scheinklimaschutz arbeiten, uns am Schmäh halten sozusagen. Das Problem wird dadurch immer schlimmer und schlimmer. Um halb eins spreche ich hier in der Sendung noch mit Katharina Rogenhofer, einer Mitbegründerin von Fridays for Future Österreich, über die Bewegung und über Klimaaktivismus. Und wir bleiben jetzt noch ein bisschen beim Thema Klima. Die Hitzewelle in Österreich und Europa hält diese Woche an. Wer in der Stadt wohnt, weiß besonders gut, man kann sich kaum irgendwie abkühlen. Im Gegenteil, dort wo viel Beton ist, bilden sich regelmäßig Hitzeinseln. In Wien etwa in der Innenstadt. In Spanien versucht man das Problem auf originelle Weise zu lösen. Dort sollen hängende Wiesen zwischen den Gebäuden Abhilfe und vor allem Abkühlung schaffen. Zwischen den Häusern im spanischen Valladolid trotzen Sonnensegel mit Blumen und Gräser der Hitze. Die sogenannten Green Shades sollen das Klima vor Ort regulieren. Die Idee hinter dem Projekt, die Pflanzen geben ihr Wasser an die Luft ab. Dadurch sinkt die Temperatur um einige Grad. Außerdem werden Abgase aus der Luft gefiltert und damit die Luftqualität verbessert. Bewässert werden die Pflanzen mit Hilfe von aufgefangenem Regenwasser. Das ist aber auch ihre Achillesferse. Diese Systeme sind dann, mach es mal durchaus anfällig, zum einen zum Beispiel auf kalkhaltiges Wasser, zum anderen, dass diverse Leitungen äh, sich verstopfen oder unterbrochen werden. Und dadurch kann es natürlich auch äh, rasch zu Ausfällen kommen. Und die Selbstversorgung der Pflanzen werden damit eingeschränkt. Der größte Vorteil der bepflanzten Sonnensegel sei laut Expertin hingegen, dass sie keinen Platz am Boden wegnehmen. So können Straßen und Gassen ohne große bauliche Änderungen einfach gekühlt werden. Aber auch in weniger urbanen Gegenden wird der Klimawandel zu einem immer größeren Problem. Österreichs Gletscher verschwinden und zwar in einem rasanten Tempo. In den Ostalpen wird es im Jahr 2050 nur noch in sehr hochgelegenen Schattenlagen Eisreste geben. Einst massive Eisflächen schmelzen so schnell dahin, dass die Gletscherforschung kaum noch nachkommt. Um alle notwendigen Messungen durchführen zu können, fehle es an Ressourcen, sagt etwa die Innsbrucker Glaziologin Andrea Fischer. Im Vorjahr sind Österreichs Gletscher so stark geschmolzen wie noch nie seit Beginn der Messungen. Im Schnitt haben sich die Gletscher um 29 Meter zurückgezogen. Wie umfangreich die gesamte Gletscherschmelze in den Alpen genau ist, können Forscherinnen und Forscher kaum noch beziffern. Das wäre aber wichtig, um Naturgefahren besser einschätzen und Warnsysteme verbessern zu können. Denn die Probleme bleiben nicht am Berg. Brüchiges Eis und Schmelzwasser können zu Überschwemmungen und Hangrutschungen führen. Und das betrifft auch die Täler. Wenn es nach der SPÖ geht, sollen die Pensionen nicht zur Gänze an die Inflation angepasst werden. Das und mehr sehen Sie jetzt im Nachrichtenüberblick. 
Die SPÖ will hohe Pensionen nicht um die volle Inflationsanpassung erhöhen. Konkret will sie Pensionen deckeln, die über der Höchstbeitrittsgrundlage von 5.850 Euro liegen. Pensionen darüber sollen nur um 567 Euro erhöht werden. Für diesen Vorschlag braucht es aber eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat. Finanzminister Brunner von der ÖVP zeigt sich in einem Profilinterview gesprächsbereit. Japan will am Donnerstag mit der Einleitung von gefiltertem Kühlwasser aus Fukushima ins Meer beginnen. Der Platz für die Lagerung sei knapp geworden, die Ableitung des Wassers könne deswegen nicht aufgeschoben werden, sagt der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida. Die Einleitung des Kühlwassers stößt auf viel Kritik unter anderem bei japanischen Fischereiverbänden und den Nachbarstaaten China und Südkorea. Der sogenannte BRICS-Gipfel beginnt heute in Südafrika. Der Vereinigung gehören derzeit Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika an. Das gemeinsame Ziel, die westliche Dominanz verhindern, die G7-Staaten als wichtigste Wirtschaftsmächte ablösen und dazu will man unter anderem mehr Staaten in die Vereinigung aufnehmen und zur BRICS Plus werden. Russlands Präsident Putin wird per Video an der Konferenz teilnehmen. Gegen ihn liegt ein internationaler Haftbefehl vor, den Südafrika erfüllen würde. Ex-US-Präsident Donald Trump muss nach seiner Anklage im US-Bundesstaat Georgia wegen Wahlbeeinflussung 200.000 Dollar Kaution zahlen. Umgerechnet sind das rund 184.000 Euro. In den USA kann ein Angeklagter gegen die Zahlung einer Kaution bis zur Gerichtsverhandlung auf freiem Fuß bleiben. Trumps Anwälte haben der Zahlung des Betrags zugestimmt. Das Gericht verbietet Trump außerdem, mögliche Zeugen oder Mitangeklagte einzuschüchtern. Das umfasst auch Posts auf Online-Plattformen. Am Donnerstag wird Trump nach Atlanta reisen und sich offiziell festnehmen lassen. Donald Trump wird verhaftet werden. Was bis jetzt als Satire durchs Internet gegeistert ist, dürfte also wahr werden. Peter Fritz, Trump selbst hat ja im März schon mal angekündigt, er würde verhaftet werden, kam dann nicht dazu. Aber wenn es jetzt passiert, schadet das seinem Image oder schafft es dann erst recht, wieder sich irgendwie als Märtyrer zu stilisieren? Er wird jedenfalls alles dazu tun, um dieses Märtyrer-Image aufrechterhalten zu können. Er wird ja das Gefängnis nach allem, was man jetzt weiß und was wahrscheinlich ist, trotzdem als freier Mann verlassen. Also es ist eigentlich keine echte Verhaftung. Haftung, sondern eine Festnahme. Also er wird festgenommen werden, er wird vielleicht auch fotografiert werden, dieser berühmte Mugshot, den man kennt aus, aus dutzenden Filmen und Zeitungsbildern, äh, wo nach den meistgesuchten Menschen Amerikas gefahndet wird und dergleichen. Äh, das alles wird es geben, aber dann wird eben diese Kaution hinterlegt, diese 200.000 Dollar. Ganz sicher wird Trump versuchen, dieses Geld nicht aus der eigenen Tasche zahlen zu müssen, sondern wir spenden, um die er ständig bittet, aufzutreiben. Ja, und dann geht Trump wieder raus aus diesem Gefängnis. Was ihm allerdings dann durchaus zum Verhängnis werden könnte im Laufe der nächsten Wochen und Monate, ist dieses äh, Verbot, irgendwelche angriffigen Handlungen zu setzen gegen Mitangeklagte oder gegen das Gericht. Äh, denn äh, er hat nach seinem letzten Gerichtstermin in, äh, in Georgia eine Meldung hinausgelassen über seine sozialen Medien, in der es wirklich wörtlich geheißen hat, wenn ihr auf mich losgeht, dann gehe ich auf euch los. Das ist eigentlich nicht anders als als Drohung zu interpretieren, dass man da vielleicht sogar Menschen aufhetzen würde äh, gegen das Gericht. Das würde sich nach dieser nochmaligen schriftlichen Festlegung das Gericht wahrscheinlich nicht gefallen lassen. Das heißt, äh, die Gefahr, äh, irgendwann einmal wirklich ins Gefängnis wandern zu müssen, noch vor dem Prozess, die ist schon gegeben. Seine üblichen Tricks könnte Trump dann eine Zeit lang nicht anwenden, aber jetzt ist er in vier Fällen angeklagt worden. Ist da irgendetwas dabei, das sein Antreten bei der nächsten Präsidentenwahl gefährden könnte? Noch immer nicht, muss man sagen. Also da lässt die amerikanische Verfassung sehr große Spielräume. Es kann jemand, der im Gefängnis sitzt, durchaus für 
den, für das höchste Amt im Staat kandidieren und kann auch Präsident werden. Noch ist nichts äh, dergleichen in sich, das ihn wirklich komplett ausschließen könnte vom passiven Wahlrecht. Es ist natürlich schon eigenartig, denn fahrlässiger Umgang mit Staatsgeheimnissen, das würde zum Beispiel beim Militär bedeuten, dass man sofort rausfliegt und, und nie wieder irgendwelche Funktionen im Militär haben kann. Aber der politische Apparat hat andere Spielregeln. Man hat auch, um äh, keine politische Justiz zuzulassen, eben gerade hier die Spielräume wohl bewusst sehr weit offen gelassen. Sie sagen, noch ist da nichts, das ihm wirklich gefährlich werden könnte. Sind denn weitere Anklagen zu erwarten? Ich glaube, dieses Paket ist einmal äh, das äh, Größte, das äh, geschnürt worden ist. Also da ist jetzt einmal relativ übersichtlich so ziemlich alles aufgelistet, was gegen Trump vorliegt. Äh, und jetzt muss eben einer nach dem anderen dieser Komplexe abgearbeitet werden. Und und davon könnte allerdings die, der Versuch die, der Wahlbeeinflussung in Georgia schon einer der härtesten Brocken sein. Denn äh, dort läuft die Anklage unter einem Mafia-Paragrafen. Dort läuft die Anklage unter den verstärften Bestimmungen eines Gesetzeswerkes, das gegen das organisierte Verbrechen geschaffen wurde. Das heißt, Trump und seine Mitverschwörer Rudy Giuliani und viele andere, die werden ganz offiziell, von der Anklage jedenfalls, als kriminelle Organisation, als eine Art Mafia eingestuft. Und dafür stehen viel höhere Strafen als für gewöhnliche Kriminalität. Also das ist schon ein sehr, sehr, eine sehr, sehr ernste Sache. Ein schneller Blick über den großen Teich. Vielen Dank für die Analyse, Peter Fritz. Ich freue mich, dass jetzt Julia Holzer zu mir geschalten ist. Sie ist Bildungspsychologin an der Universität Wien. Schönen guten Tag. Guten Morgen. Jetzt startet also die Sommerschule, da werden Lerninhalte wiederholt und vertieft. Dieses Konzept gibt es seit dem Jahr 2020. Wie hat es sich bis jetzt bewährt? Das ist schwer zu sagen, weil es keine Daten dazu gibt. Ähm, grundsätzlich, meine Einschätzung ist, dass es eine gute Maßnahme ist, weil es einfach einen Anknüpfpunkt bietet an das vergangene Schuljahr. Also es wird Vorwissen aktiviert. Es ist wichtig, auch wieder in die Strukturen reinzufinden und insbesondere, was auch das Sprachliche betrifft. Also Kinder, die vielleicht nicht Deutsch als Umgangssprache zu Hause haben, finden sozusagen wieder rein. Ähm, grundsätzlich wäre es aber wünschenswert, wenn es da auch ähm, eine systematische Evaluierung geben würde des Konzepts, einfach auch um zu wissen, was passiert auch wirklich in der Sommerschule. Passiert das überall das Gleiche oder passiert es auf eine ähnliche Weise? So wie wir es jetzt im Beitrag gesehen haben, war es ja sehr, sehr positiv. Aber es ist eben die Frage, ist das überall so? Klappt ähm, der Umgang zum Beispiel auch zwischen den Schülerinnen und den Lehrern, die sie ja teilweise auch nicht kennen? Ähm, Gibt es da wirklich einen Mehrwert? Und eben auch, woran liegt es, dass zum Beispiel dieses Jahr weniger ähm, sich angemeldet haben? Das wäre eben alles interessant, wenn man da ein bisschen reinschauen könnte weil es derzeit ein bisschen eine Blackbox ist und ich Ihnen deswegen keine klare Antwort auf die Frage geben kann, ob es sich bewährt hätte. Da nehmen Sie jetzt schon meine nächste Frage vorweg. Österreichweit haben sich diesmal weniger angemeldet zur Sommerschule. Haben Sie vielleicht mit Eltern gesprochen, woran das liegt? Ist da weniger Nachfrage da oder äh, gibt es gar nicht mehr so die Nachfrage? Ja, also dazu haben wir überhaupt keine, keine Daten und ähm, auch dazu jetzt nicht ähm, geforscht zu dem Thema. Grundsätzlich aber glaube ich schon, dass es ein Bedürfnis ist, eine, ähm, eine gute Nahtstelle, einen guten Anknüpfpunkt wieder zu haben fürs ähm, nächste Schuljahr, fürs nächste Semester, gerade auch Übertritt in andere Schulstufen und insbesondere für Schülerinnen, die sich ja im letzten Schuljahr vielleicht nicht so leicht getan haben, ist es ja eine sehr, sehr sinnvolle, ein sehr, sehr sinnvolles Angebot. Die Frage ist eben nur, erreicht es auch wirklich alle, die das eben ähm, auch brauchen würden und ähm, wer es noch bräuchte, ähm, den es aber nicht erreicht, wie kann man das ähm, eben gut machen, dass die da auch ähm, mitmachen wollen. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist eben auch, wie schon von einer Person im Beitrag angesprochen wurde, der Spaß und die Freude am Lernen. Also dass es eben nicht nur um Defizitorientierung und Ausgleich von Schwierigkeiten geht, sondern auch wirklich positive Lernerfahrungen zu sammeln und eben nicht nur mit einem, ähm, ja, wieder sozusagen aufgefrischten Wissen in Deutsch, Mathe, Englisch zu starten, sondern auch mit frischer Motivation, dass man sich jetzt auch wieder freut auf das Schuljahr und wenn die ganze Klasse wieder zusammenkommt. 
Ins Leben gerufen wurde die Sommerschule ja, um die teils gravierenden Lernrückstände aufzuholen, die durch Corona entstanden sind. Die Pandemie war für viele Kinder und Jugendliche, als hätte jemand monatelang auf eine Pausetaste gedrückt. Ist diese Lücke, was die Lehrinhalte angeht, mittlerweile schon wieder geschlossen? Auch schwer zu sagen, weil wir da auch in Österreich sehr, sehr wenige Daten dazu nur haben. Ähm, systematisches Bildungsmonitoring hat zum Beispiel letztlich, ähm, kommt eher dann so aus Pearls zum Beispiel, das ist die große ähm, Lesestudie, die hatten wir, ähm, da hatten wir jetzt die Ergebnisse veröffentlicht vor dem Sommer und da hat es eben zum Beispiel auch das Ergebnis gegeben, dass die durchschnittliche Leseleistung bei den VolksschülerInnen leicht gesunken ist im Mittel, nicht so drastisch vielleicht, wie man es befürchtet hätte, aber was sich doch zeigt, dass eben gerade in Österreich diese Lücke ähm, zwischen SchülerInnen aus ähm, bildungsnäheren und vielleicht bildungsferneren ähm, Familien besonders groß ist. Und das war eben, hat sich eben jetzt wieder bei dieser Lesestudie gezeigt. Und da ist, denke ich, die Sommerschule zwar eine gute Maßnahme, um da ein Stück weit ähm, auch eine Brücke zu bauen, aber es kann eben nicht ausreichen, nur ähm, diesen, dieses kurze Angebot zwei Wochen vor Beginn der Schule ähm, zu machen, denn das ist einfach eine systematische ähm, ja, Verfehlung auch ein bisschen unseres Bildungssystems, muss man sagen, dass da einfach Kinder zurückgelassen werden, die sonst ähm, einfach bessere Chancen gehabt hätten. Wie sieht es denn mit den psychischen Folgen der Pandemie aus? Vielen Kindern und Jugendlichen hat ja die Isolation während Corona sehr zugesetzt. Wie sehr leiden die jetzt immer noch daran? Ja, also da haben wir ähm, Ergebnisse zum Beispiel aus der HBSC-Studie, also eine große Studie, die sich auch Themen wie Gesundheit, psychische Gesundheit anschaut bei Kindern und Jugendlichen. Und da haben wir auch eine drastische Verschlechterung verzeichnet. Und da geht es auch insbesondere um sowas wie Ängste, Sorgen, was die Zukunft betrifft. Aber auch das Gesundheitsverhalten im Alltag, also zum Beispiel Übergewicht hat zugenommen. Und auch ähm, Screen Time, also Zeit, die Jugendliche am Handy verbringen, hat auch zugenommen. Und insofern ist das eben auch wieder die Frage, wie kann man das irgendwie den Alltag auch für, mit Kindern besser strukturieren. Und da sind dann eben auch so Angebote während der Sommermonate sicher eine gute Sache. Wobei ich jetzt auch appellieren würde, dass man das eben nicht auf zwei Wochen beschränkt, sondern dass es eben auch grundsätzlich ein flächendeckendes Angebot gibt während der Sommermonate. Angebote während der Sommermonate, also prinzipiell eine gute Sache, aber es muss noch genauer evaluiert werden. Frau Holzer, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das Sommernachgespräch in OF3 mit Lou Lorenz Dittelbacher. Und mit Peter Fritz möchte ich jetzt noch einmal über den Auftritt von Herbert Kickel beim Sommergespräch mit Susanne Schnabel sprechen. Eine Frage, die auch in dem Sommernachgespräch gestellt wurde, ist, ist Herbert Kickel der Spagat gelungen zwischen Oppositionspolitiker und Kanzleranwärter? Die äh, große Frage ist, was erwartet man sich von einem Bundeskanzler? Will man staatsmännisches Auftreten oder will man einen Polterer haben, sogar an der Spitze? Und in den USA war das ja mit Donald Trump tatsächlich der Fall, dass der sich auch im Präsidentenamt dann nicht mehr sehr stark verändert hat, sondern einfach nach wie vor alles, was bestehend war, was übernommen wurde von seinem Vorgänger, als schrecklich, als grauenhaft, als äh, nicht mehr äh, brauchbar beschrieben hat und dann eigentlich allerdings sehr wenig gemacht hat, um daraus irgendetwas Neues zu formen, er ist ja da nicht sehr weit gekommen. In dieser Hinsicht, ja, hat sich Kickel, wenn man eben auf Trump schielt, ein bisschen so in diese Richtung verhalten hat, also alles, was besteht, als unbrauchbar und schrecklich bezeichnet und äh, hat in Aussicht gestellt, als sogenannter Volkskanzler dann ganz was anderes zu machen, nämlich auf das Volk zu hören, wer immer das ist. Ich würde mal annehmen, er meint mit das Volk seine eigene Wählerschaft, seine Klientel und er möchte das, was er vermutet, dass diese Wählerschaft vor allem antreibt, dass das dann Zentrum seiner Politik sein wird, was ihm in dieser Hinsicht zugutekommt, ist natürlich in erster Linie die Inflationsentwicklung, die Teuerung, etwas, was bei jedem Menschen ankommt in Österreich, etwas, was jeder und jede sofort spürt bei jedem Einkauf, wenn man tanken geht, äh, was auch immer. Also da hat Kickel einen Aufhänger gefunden, an dem man jetzt alles andere äh, hinten dran hängen kann. Also zum Beispiel hat er versucht, die Corona-Politik der Regierung mit der Inflation in Verbindung zu bringen. Also äh, lauter Dinge, Möglichkeiten, Hebel, die es ihm jetzt ermöglichen, dort an dieser sehr empfindlichen Stelle anzusetzen und zu sagen, ich mache es dann irgendwann besser. 
ja, wie sehr das äh, kanzlergemäß ist von seinem Verhalten her, das ist offen, aber es haben ihm ja auch im Nachgespräch einige zugebilligt, er hätte sich staatsmännischer Verhalten Kreide gefressen, hat einer gesagt, äh, als man es von ihm schon auch einmal in anderen äh, Situationen gekannt hat. An bisherigen Regierungen hat Kickel kein gutes Haar gelassen und im Sommernachgespräch war dann auch die Rede davon, dass Politiker allgemein in diesen Tagen wenig Hoffnung versprühen. Das sind ja auch nicht unbedingt die allerunbeschwertesten Zeiten, die wir gerade durchleben. Wenn wir jetzt ein bisschen vorausblicken auf die zwei verbleibenden Sommergespräche mit Andreas Babler von der SPÖ und mit Karl Nehammer von der ÖVP, ist dann anzunehmen, dass die beiden mehr, Hoffnungs-, mehr Hoffnung in die Welt hinaustragen werden? Babler wird sicher versuchen, mit einem ganz anderen programmatischen Ansatz Ansatz zu punkten. Er wird versuchen, viel mehr in Richtung linker Positionierung zu gehen. Er wird ganz massive Staatseingriffe fordern gegen die Teuerung. Und ich nehme an, Karl Nehammer, das anschauend, was er in letzter Zeit so von sich gegeben hat, wird wahrscheinlich wieder versuchen, auf Herbert Kickel zu reagieren. Ich finde es nicht ganz unproblematisch, was da gelaufen ist. Nämlich dann, wenn die FPÖ zum Beispiel das Bargeld in höchsten Tönen preist, sofort selbst zu sagen, ja, jetzt versuche ich diese FPÖ-Forderung auf meine Fahnen zu schreiben. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich der richtige Kurs ist. Auch Kickel hat es ja so formuliert, dass die ÖVP da eine Kopiermaschine wäre und der FPÖ nachläuft und dass die Leute dann erst recht wieder zum Eigentlichen, äh, zum Schmied und nicht zum Schmiedel gehen und äh, schon wissen, wer zuerst dieses Thema aufs Tabet gebracht hat. Also es hat ein paar so Fälle gegeben in letzter Zeit, in denen ich das Gefühl hatte, dass äh, Nehammer und dass die ÖVP versucht, hier vor allem der FPÖ ihre eigenen Themen wegzunehmen und sie auf die eigenen Fahnen zu schreiben, bin mir nicht ganz sicher, ob das die Erfolgsperspektive ist. Aber wir werden im Sommergespräch, im Sommergespräch mit Karl Nehammer im Übernächsten dann sehen, ob er auch in diesem Gespräch äh, auf dieser Welle schwimmt. Wie Politikerinnen und Politiker aufeinander reagieren, das macht ja unter anderem auch den Reiz dieser Sommergespräche aus. Da freuen wir uns auf die nächsten zwei Wochen, wenn dann noch die verbleibenden Gespräche mit SPÖ und ÖVP-Chef ausgestrahlt werden. Für diese Analyse sage ich vielen Dank, Peter Fritz. Österreich steht drei Tage lang auf dem Prüfstand der Vereinten Nationen. In Genf sieht sich die UNO an, wie hierzulande die UN-Behindertenrechtskonvention umgesetzt wird. Vermutlich wird das Urteil nicht besonders positiv auffallen, denn Organisationen kritisieren, dass schon die Empfehlungen der letzten Prüfung nicht umgesetzt wurden. Bauliche Barrieren im Alltag, Taschengeld statt Lohn in Behindertenwerkstätten oder Sonderschulen für Kinder mit Behinderungen. Österreich hat noch Aufholbedarf bei der Inklusion. Die Behindertenrechtskonvention der UNO sollte sicherstellen, dass Inklusion in allen Bereichen der Gesellschaft stattfindet. Österreich hat sich verpflichtet, diese umzusetzen. Zum zweiten Mal prüfen die Vereinten Nationen, ob das auch ausreichend passiert. Bei der ersten Prüfung im Jahr 2013 wurde Österreich eine mangelhafte Umsetzung vorgeworfen. Für den österreichischen Behindertenrat hat sich in den vergangenen zehn Jahren nicht viel geändert. Empfehlungen von damals seien nicht umgesetzt worden. Es gibt immer noch Sonderschulen es, und in Regelschulen äh, bekommen die Kinder nicht die nötige Unterstützung, die sie eben brauchen, um äh, inklusiven Unterricht wahrnehmen zu können. Die Bildungspolitik müsste mehr unternehmen, um das System zu ändern. Denn im Bildungsbereich habe es in den vergangenen Jahren sogar Rück- statt Fortschritte gegeben. Ich bin nun echt gespannt wie sich Österreich dazu rechtfertigen wird und dass sie die verpflichtende Umsetzung der Menschenrechte ähm, ja, nicht nur ausreichend ernst nimmt. Für morgen Nachmittag werden Handlungsempfehlungen erwartet. Diese sind zwar für Österreich politisch bindend, werden sie aber nicht umgesetzt, gibt es keine Konsequenzen. Tobias Buchner ist Leiter des Instituts Inklusive Bildung und Professor für Inklusive Pädagogik. Er überwacht die Umsetzung der UN-Behindertenkonvention in Österreich. Und mit ihm möchte ich jetzt darüber sprechen, wie weit wir in Sachen Inklusion sind. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag aus Genf. Bevor wir gleich darüber sprechen, wie gut Österreich die UN-Behindertenrechtskonvention umsetzt, lassen Sie uns darüber reden, was sind denn eigentlich die genauen Vorgaben dieser Konvention? 
Die genauen Vorgaben der Konvention sind ähm, bezogen ähm, auf inklusive Bildung, ähm, dass Österreich ein inklusives Bildungssystem aufzubauen hat. Das heißt, ähm, so wie es jetzt ist, ähm, geht es eigentlich nicht weiter. Vielmehr muss inklusive Bildung breit etabliert werden. Das heißt, dass jedes Kind gut ähm, nach seinen individuellen Bedürfnissen entsprechend ähm, gefördert wird. Das bedeutet als selbstverständlich ein gemeinsamer Unterricht von SchülerInnen mit und ohne Behinderung an einem Ort und das ist die Regelschule. Und das impliziert letztlich auch, dass sukzessive Stück für Stück Sonderschulen abgebaut werden müssen und die Ressourcen, die dadurch frei werden, in Richtung inklusive Bildung verschoben werden müssen. Darüber möchte ich gleich noch genauer mit Ihnen sprechen. Vorher noch zu der letzten Staatenprüfung, die schon zehn Jahre her ist. Da hat Österreich auch nicht gut abgeschnitten. Woran hat es uns denn damals gemangelt? In, in, vielen, also in sehr, sehr vielen Bereichen, muss man sagen, wurden damals schon sehr, sehr starke Mängel festgestellt. Der eine Bereich allgemein ist inklusive Bildung, das auch hier festgestellt wurde zum Beispiel. Es gibt zu viele Sonderschulen, es werden nicht genügend Initiativen in Richtung Aufbau eines inklusiven Bildungssystems ähm, ergriffen. Es wurde aber auch für andere Bereiche ähm, im Kontext von Behinderung ähm, starke Mängel festgestellt. Zum Beispiel, was die sogenannte Deinstitutionalisierung betrifft, also den Abbau von Heimen für Menschen mit Behinderung, dass hier nicht genügend geschieht. Ähm, die Barrierefreiheit, die bauliche Barrierefreiheit, ähm, die Barrierefreiheit in den Verkehrsmitteln, dass diese stärker gefördert werden müsste. Und ähm, wir müssen leider feststellen, dass heute, zehn Jahre später, tatsächlich ähm, nicht viel weitergegangen ist, ist in Bezug auf diese Empfehlung. Im Gegenteil, also so wie es im Bericht eben ja schon angesprochen wurde, wir müssen leider in vielen Bereichen sogar Rückschritte feststellen. Und zwar Rückschritte in einem Zeitraum, in dem eigentlich die Handlungsempfehlungen aufgegriffen und bearbeitet werden müssten. In einem Zeitraum, in dem Österreich sich verpflichtet hat, die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung umzusetzen. Menschen mit Behinderungen werden im österreichischen Schulsystem teils separat in Sonderschulen unterrichtet und das kritisieren viele. Jetzt haben aber auch Sie schon eingangs gesagt, dass es wichtig ist, individuell auf Menschen mit Behinderungen eingehen zu können. Kann man das denn in Sonderschulen nicht viel besser? Ähm, das bezweifle ich. Also was ich mit ähm, Sicherheit also sagen kann, ist, ähm, dass ein individuelles Eingehen, also Inklusion ist mal generell, es geht ja um alle Schüler. Es geht ja nicht nur um SchülerInnen mit Behinderung, ähm, sondern dass alle SchülerInnen gut individuell ähm, gefördert werden. Und diese Zweiteilung, warum denn jetzt die einen in einer Sonderschule nur gut individuell gefördert werden können und die anderen in einer Regelschule, ähm, die ähm, leuchtet mir nicht ein. Zudem haben wir auch in Österreich in engagierten Schulen hervorragende Beispiele, wie genau dies in Regelschulen ähm, gelingen kann. Das sind ja Sachen, die oft ähm, nicht in den Diskurs einfließen. Es wird ja sehr, sehr häufig ähm, nach Skandinavien geschaut, nach Italien. Klar, die haben sehr, sehr starke Impulse gesetzt. Ähm, aber auch in Österreich gibt es vereinzelte Schulen, an denen man sich orientieren könnte, beziehungsweise auch an das, ähm, was in einigen ähm, Bundesländern ja auch geleistet wurde im Rahmen ähm, der inklusiven Modellregion. Also diese Aspekte, wo das ja schon gezeigt wurde, ja, empirisch klar belegt wurde, dass das geht, wenn die Rahmenbedingungen ähm, entsprechend versucht werden zu adaptieren, ähm, an denen könnte man ja anknüpfen, aber dies geschieht in einem entsprechenden Ausgang aktuell leider nicht. Jetzt sollen zumindest die sozialpädagogischen Lehrpläne an die des regulären Unterrichts ähm, näher herangebracht werden. Ist das aus Ihrer Sicht ein nützlicher Schritt? Ähm, die, die, die sonderpädagogischen ähm, Lehrpläne, also wir ähm, treten für einen gemeinsamen Unterricht ein, für einen Lehrplan für alle. Hm? Was bedeutet das? Ähm, es gibt einen Lehrplan, der quasi für alle SchülerInnen gilt, wo die Gegenstände, die Themen, an denen gelernt werden soll, quasi festgeschrieben wird und den man dann auf die individuellen Lernbedürfnisse adaptiert. Aber das Wichtige ist, das ist ähm, an sich ein, richtiger, ein wichtiger und richtiger Schritt, in Richtung inklusive Bildung, dass alle SchülerInnen an einem gemeinsamen Thema arbeiten und das eben halt individuell ähm, aufbereitet. Ob das dann tatsächlich ähm, so geschieht, ähm, beziehungsweise wie das jetzt ähm, gehandhabt wird, ich habe ähm, mitbekommen, ähm, rezent ähm, auch in Medienmeldungen, dass hier mit von politischer Seite sehr, sehr große Hoffnungen verbunden sind, 
Das bleibt erst zu prüfen, wie das tatsächlich in der Praxis umgesetzt wird und ob durch diese neue Regelung nicht eigentlich die alten Zweiteilungen in nicht behindert und behindert ähm, reproduziert werden und hier die alten Probleme ähm, auf, aufgemacht werden. Zudem ist anzumerken, die UN-Konvention besagt ja auch, dass Reformen im Bildungsbereich im Kontext Behinderung, dass hier ein starker Einbezug von Personen mit Behinderungen ähm, und deren Organisationen erfolgen sollte. Dies ist wie bei anderen Policies auch in der neuen Curriculum- bzw. Lehrplan-Policy nicht erfolgt. Und ähm, das, dies ist schon mal generell ähm, zu bemerken. Da ist also vieles noch nicht passiert. Angenommen, das wird noch umgesetzt. Reicht es denn, die Lehrpläne äh, aneinander äh, anzupassen? Oder müsste auch bei der Ausbildung, bei der pädagogischen Ausbildung, viel mehr Wert auf Inklusion gelegt werden? Das reicht natürlich nicht. Also wenn das gut gemacht ist, und wie gesagt, das muss man sich erst mal ähm, genauer anschauen. Also wenn das gut gemacht ist, sind, ähm, ist ein, ein gemeinsamer Lehrplan ähm, ein guter Schritt. Aber es ist sozusagen nur ein Stück in einem Mosaik ja, oder ein Puzzle, Stück eines größeren ähm, Passes. Es braucht viel breitere strukturelle Reformen. Ja? Wir haben nach wie vor diese, diese, diese relativ plumpe Zweiteilung SchülerInnen mit und ohne sogenannten sonderpädagogischen Förderbedarf und dass Schulen anhand von dieser Etikettierung von bestimmten SchülerInnen ähm, ähm, die Ressourcen bekommen. Diese gesamte Ressourcendistribution, die muss verändert werden, die muss gerechter werden und die muss auch weg von einer potenziell stigmatisierenden, labelnden ähm, Umgangsweise mit SchülerInnen äh, mit Behinderung. Es braucht entsprechend Ressourcen dafür. Ne? Die Umgestaltung eines inklusiven Bildungssystems, das wird es nicht zum Nulltarif geben. Wir stellen allerdings im Moment fest, dass entweder die Erwartungshaltung von politischer Seite ist, dass Inklusion ja, dort wo es nichts kostet, es wird aber was kosten, oder dass selbst sogar Rückschritte hier in der Finanzierung feststellbar sind, zum Beispiel wenn in sogenannten Integrationsklassen, wo Schüler in mit und ohne Behinderung, mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf ähm, gemeinsam lernen, dass hier Lehrer in weniger lokal, weniger Stunden erhalten für den gemeinsamen Unterricht. Das sind ähm, alles Rückschritte bzw. eine Stagnation, ähm, die in diesem Bereich ähm, festzustellen sind. Und das erfüllt uns ähm, mit großer Sorge. Sie hatten jetzt auch die Lehrerinnenbildung angesprochen. Wir denken, dass mit der Lehrerinnenbildung neu, das war eine wichtige Reform, die ja teilweise auch im Kontext der Handlungsempfehlungen ähm, von 2013 stand, bzw. den Verpflichtungen Österreichs, die UN-Konvention umzusetzen. Hier wurde ein erster Schritt in die richtige Richtung getan, ja, dass alle LehrerInnen wissen müssen, was inklusive Bildung ist und dass es eine weitere Spezialisierung gibt. Das kann allerdings auch ein, ein erster Schritt gewesen sein. Hier muss noch viel mehr in diese Richtung erfolgen. Und hier müssen auch ähm, Organisationen von Menschen mit Behinderungen, wie auch WissenschaftlerInnen, LehrerInnen, Personen aus der Bildungsdirektion des Ministeriums gemeinsam entsprechend zusammenarbeiten. Jetzt haben wir viel über Bildung gesprochen und das ist, wie Sie sagen, nur ein Stückchen in diesem großen Puzzle der allumfassenden Inklusion. Es ist davon auszugehen, dass Österreich in Genf leider kein besonders gutes Zeugnis ausgestellt wird. Aber was bedeutet das? Gibt es dann irgendwelche Konsequenzen, wenn die Behindertenrechtskonvention nicht weiter gut umgesetzt wird? Also es gibt ähm, keine Sanktionen im engeren Sinn. Also das ist ein Mittel, auf das ähm, die Vereinten Nationen ähm, diesbezüglich, bezieht, also bezüglich der Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung ähm, verzichtet. Das Ganze kann allerdings ähm, als, zum einen als Rüge gelesen werden. Diese Rüge ist ähm, für so ein reiches Land wie Österreich, ähm, für ein Land, das ja auch den ähm, zweitwichtigsten Sitz der Vereinten Nationen selbst in Wien beherbergt. Das ist für ein solches Land ähm, natürlich doch ähm, relativ peinlich wenn es jetzt quasi die zweite starke Rüge, die zweite Feststellung von starken Mängeln hintereinander hagelt. Zudem ist es so, als dass diese Handlungsempfehlung, ja, dass, beziehungsweise dass die festgestellten Mängel, das ist nicht einfach ähm, wurscht, sondern das ist ähm, im Juristenenglisch gesprochen politically binding, also politisch bindend. Hm? Das bedeutet, diese Vorgaben existieren für die Politik. Und auch die Politik muss damit umgehen. Und wir als Monitoring-Ausschuss Österreich, wir werden, und ich denke auch Behindertenorganisationen wie der Behindertenrat oder auch die Volksanwaltschaft, die Behindertenanwältin, 
wir werden regelmäßig an diese Vorgaben erinnern. Und da wird Österreich nicht so leicht rauskommen und ähm, wird sich auch an die Umsetzung dieser Handlungsempfehlung halten. Eine Rüge ist nie besonders angenehm, führt aber im besten Fall dazu, dass man sich bessert. Vielen Dank für dieses Gespräch und einen schönen Gruß nach Genf. Vielen Dank für die Einladung. Schönen Gruß nach Wien. Wenn es nach der SPÖ geht, sollen die Pensionen nicht zur Gänze an die Inflation angepasst werden. Das und mehr sehen Sie jetzt im Nachrichtenüberblick. Ab sofort ist in Wien das Grillen auf öffentlichen Plätzen wieder verboten. Der Wiener Forstbetrieb hat heute Vormittag wegen Trockenheit und Hitze die Wiener Waldbrandverordnung in Kraft gesetzt. Damit ist nicht nur das Grillen, sondern auch offenes Feuer und Rauchen im Wald strengstens verboten. Der thailändische Ex-Premier Taksin ist nach 15 Jahren aus dem Exil zurückgekehrt und prompt verhaftet worden. 2008 ist er ins Exil gegangen, um Prozessen wegen Korruption, Machtmissbrauch und Missachtung der Monarchie zu entgehen. Jetzt droht ihm eine Verurteilung, wobei aufgrund seines Alters eine Bewährungsstrafe oder eine königliche Begnadigung, also der Erlass der Strafe durch den thailändischen König, wahrscheinlich ist. Japan will am Donnerstag mit der Einleitung von gefiltertem Kühlwasser aus Fukushima ins Meer beginnen. Der Platz für die Lagerung sei knapp geworden, die Ableitung des Wassers könne deswegen nicht aufgeschoben werden, sagte japanische Ministerpräsident Fumio Kishida. Die Einleitung des Kühlwassers stößt auf viel Kritik unter anderem bei japanischen Fischereiverbänden und den Nachbarstaaten China und Südkorea. Der sogenannte BRICS-Gipfel beginnt heute in Südafrika. Der Vereinigung gehören derzeit Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika an. Das gemeinsame Ziel, die westliche Dominanz verhindern, die G7-Staaten als wichtigste Wirtschaftsmächte ablösen und dazu will man unter anderem mehr Staaten in die Vereinigung aufnehmen und zur BRICS Plus werden. Russlands Präsident Putin wird per Video an der Konferenz teilnehmen. Gegen ihn liegt ein internationaler Haftbefehl vor, den Südafrika erfüllen würde. Das Frequency Festival lockt jedes Jahr tausende Rock- und Pop-Fans nach St. Pölten. Bei der Kontrolle der Finanzpolizei ist dieses Jahr aber herausgekommen, dass wohl mehr als 50 Mitarbeiter des Sicherheitspersonals illegal beschäftigt gewesen sind. Die Arbeiterkammer fordert jetzt, dass die Gesetze dazu verschärft werden. Denn illegal Beschäftigte arbeiten oft bei Subfirmen und so können sich die eigentlich verantwortlichen Auftraggeber aus der Verantwortung entziehen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Was aber, wenn die Kontrollierenden selbst gar nicht legal beschäftigt sind? Dass es gerade Security-Mitarbeiter waren, die vor der anrückenden Finanzpolizei weggelaufen sind, wirft Fragen auf, etwa ob Schwarzarbeit in der Branche zugenommen hat. Die Finanzpolizei beobachtet eine generelle Zunahme von Schwarzarbeit quer durch alle Branchen. Aber bei Arbeitskräfteüberlassung, bei Reinigung, aber natürlich auch im Security-Bereich Dort ist es besonders lukrativ, offensichtlich mit organisierter Schwarzarbeit zu arbeiten. Die Beschäftigten arbeiten oft nicht für den eigentlichen Auftraggeber, sondern für Subfirmen. Die Arbeiterkammer spricht sich deshalb für strengere Gesetze aus, denn derzeit könnten Auftraggeber die Verantwortung durch die Auslagerung auf Subfirmen abwälzen. Unsere Forderung, dass hier die Verantwortung am oberen Ende beim Erstauftraggeber ansetzt und dass der haftet. Also eben für die Löhne, für die Sozialversicherungsbeiträge. Von der Wirtschaftskammer heißt es, man könne eine mögliche Zunahme von illegaler Beschäftigung in der Security-Branche nicht kommentieren. Die Finanzpolizei meint es offenbar ernst und will künftig öfter zur Kontrolle anrücken. Eben auch bei jenen Firmen, die mit ihrem Personal die Besucher von Veranstaltungen kontrollieren. E-Zigaretten haben den Ruf, der Gesundheit weniger zu schaden als Tabakzigaretten. Das dürfte aber nicht der Wahrheit entsprechen. Man vermeidet mit der E-Zigarette zwar den ungesunden Rauch, aber das enthaltene Nikotin ist wohl ähnlich ungesund wie herkömmliche Zigaretten. Das zeigt auch eine neue Studie. An der E-Zigarette scheiden sich die Geister. Die meisten Experten lehnen sie ab, einige sehen sie aber als das geringere Übel, als Möglichkeit, um von der herkömmlichen Zigarette wegzukommen. In Großbritannien etwa sind E-Zigaretten sehr beliebt. Hier will die Regierung nun sogar eine Million davon an Raucher verschenken, um sie zum Rauchstopp zu motivieren. Studien haben aber auch gezeigt, dass E-Zigaretten alles andere als harmlos sind. So schaden sie offenbar Zähnen und Zahnfleisch und können Entzündungen auslösen. 
Und eine neue Studie mit österreichischer Beteiligung zeigt nun, dass das enthaltene Nikotin den Blutdruck steigert und gefährliche Blutgerinnsel begünstigt. Es führt zu einer starken Thrombosebildung. Also die gewisse Rezeptoren werden dort eben exprimiert. Also es sind dann vorhanden, die diese Thrombosebildung fördern. Thrombosebildung und Gefäßaktivierung heißt eben auch, dass wenn man das halt die ganze Zeit macht, kann es eben zu einer chronischen Gefäßschädigung führen, wie zum Beispiel Atherosklerose, also äh, Gefäßverkalkung. Weitere Studien werden notwendig sein, denn über die Langzeitfolgen von E-Zigarettenkonsum weiß man bisher noch gar nichts. Wir schauen jetzt nach Oberösterreich. Dort haben viele Menschen Probleme, eine Wohnung zu finden. Weil alles teurer wird, sind vor allem kleinere Mietwohnungen gefragt. Aber da ist die Verfügbarkeit bei Genossenschaften, speziell in Linz und Umgebung, absolut am Limit. Klein, aber fein. Das hätten zurzeit viele Wohnungssuchende gerne. Gefragt sind vor allem kleinere Mietwohnungen zwischen 35 und maximal 75 Quadratmetern. In Linz gibt es de facto keine Wohnung, die leer steht, zumindest im gemeinnützigen Wohnbau. Im Neubau, wenn wir Neubauwohnungen platzieren, dann äh, sind die binnen Tagen, binnen Wochen ausverkauft. Schwierig ist die Suche in Oberösterreich aber auch für Familien mit Kindern. Denn größere Wohnungen sind für viele oft beinahe unleistbar. Wir haben einen Häuselbaumarkt, der total eingebrochen ist. Wir haben einen Wohnungseigentumsmarkt, wo gewerbliche Bauträger berichten, dass sie seit einem Jahr keine Wohnung mehr verkauft haben. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass der gemeinnützige Wohnbau da ist. Das wird sicher sehr schwierig für diese Familien, vor allem wenn der Job nicht immer ganz fix ist, wenn es Einkommensausfälle gibt. Und wir merken eben, dass auch diese Familien trotzdem kleinere Wohnungen suchen. Rund 11.000 Menschen sind alleine bei der GWG derzeit als wohnungssuchend gemeldet. Etwa ein Jahr und drei Monate muss man dort im Schnitt auf eine Wohnung im Zentralraum warten. Der Anblick von Flugzeugen, die durch den Himmel ziehen, lässt manche Menschen sehnsüchtig vom Urlaub träumen. Wer unter einer Einflugschneise wohnt, kann sich aber nur nach dem Träumen sehnen. Bei dem ständigen Lärm der Flugzeuge ist es schwer, ein Auge zuzubekommen. Menschen in Essling in der Wiener Donaustadt können das bestätigen. Das Gebiet liegt in der Einflugschneise der Piste 16 des Wiener Flughafens, wo bei Südostwind besonders viele Flugzeuge landen. Dagegen kann man Lärmschutzmaßnahmen ergreifen, aber wer die Kosten dafür übernehmen muss, das ist unklar. Die Stadt Wien prüft jetzt, ob es sich um eine sogenannte Fluglärmzone handelt. Die Kosten müssten dann die Betroffenen selbst übernehmen. Vorgärten, Wohnstraßen und Fluglärm. Das ist Essling im Osten von Wien. Viele Passagier- und Frachtmaschinen fliegen im Landeanflug direkt über den Stadtteil. Das missfällt einigen Anwohnerinnen und Anwohnern. Das ist wirklich eine Katastrophe. Jeden Tag ab 5 in der Früh. Sie fliegen jetzt da so im 3-Minuten-Takt. Ich glaube, da passt doch gar keiner mehr dazwischen rein. Wie geht es Ihnen damit mit dem Fluglärm? Manchmal sehr schwierig. Weil sie äh, fast bis zur Mitternacht fliegen und mir war lieber, sie fliegen in eine andere Route. Sonst, wir haben gewusst, wie wir herzogen sind, dass das ein Fluglärm ist, also brauche ich mich jetzt nicht aufregen. Wenn ich telefoniere, höre ich die andere Person nicht, aber sonst, manchmal ist es schon lästig. Zwischen 21 Uhr am Abend und 7 Uhr in der Früh hat der Flughafen eine Single Runway Operation. Das heißt, die Piste 1634 wird in der Regel gar nicht mehr genutzt. Die Flieger landen dann auf der Piste 1129. Nur in Ausnahmefällen dürfen laut der Aufsichtsbehörde Ausdruck und Roll Anflüge auf den Flughafen Wien schwächert über Wiener Stadtgebiet und damit über Essling geführt werden. Zu diesen Ausnahmen gehört Schlechtwetter wie ein Gewitter, Wind aus Süd und Südost oder eben Ambulanzflüge. So ein Südostwind, den hat es letzte Woche dauerhaft gegeben und daher ist die Ausnahme fast zur Regel geworden. Das zeigen auch die Daten von flugspuren.at. Im Rahmen eines Lärmschutzprogramms übernimmt der Flughafen anteilig die Kosten für Lärmschutzmaßnahmen. Das ist derzeit etwa in Niederösterreich der Fall. Von der MA22 heißt es dazu heute. Eine Kostenübernahme bzw. Förderung seitens des Flughafens ist an die objektive Lärmbelastung in den sogenannten Fluglärmzonen, also vom Fluglärm betroffene Gebiete, gebunden. Die Fluglärmzonen werden aktuell einer Evaluierung unterzogen, die zeigen wird, ob für Wien entsprechende Gebiete auszuweisen sein werden. Aktuell ist Essling laut einem Gutachten noch nicht in der Lärmschutzzone. Wann die Evaluierung abgeschlossen ist, ist aber noch offen. 
Am vergangenen Wochenende waren die steirischen Einsatzkräfte stark gefordert. Die Rettungsleitstelle des Roten Kreuzes hat deutlich mehr Anrufe entgegengenommen als üblich. Schuld ist das schöne Wetter. Die meisten Unfälle sind nämlich im Freien passiert. Ferien- und Urlaubszeit, Wochenende und dann auch noch sonniges Wetter. Dieser Mix hat am Samstag und Sonntag für viel Arbeit in der Rettungsleitstelle des Roten Kreuzes in Graz gesorgt. Die Anzahl der Notrufe war höher als sonst. Wir haben das natürlich auch gespürt. Der Notruf ist um 13 bis 15 Prozent gestiegen. Die Personen wollen natürlich bei dem schönen Wetter ins Freie, nützen das schöne Wetter und dabei können natürlich Notfälle, Unfälle passieren. Die Rettungskräfte waren in der gesamten Steiermark im Einsatz und das nicht nur auf den Straßen. Für uns war es auf alle Fälle spürbar im alpinen Bereich bei Verkehrsunfällen äh, und Wassernotfällen. Und da hatten wir eine Steigerung äh, zwischen 50 und 66 Prozent. Auch im UKH Steiermark war das unfallreiche Wochenende deutlich spürbar. Sind es werktags die Arbeitsunfälle, mussten gestern und vorgestern vorwiegend Freizeitunfälle und Verletzungen behandelt werden, die zu Hause erlitten wurden. Dieses Wochenende war das Patientenaufkommen deutlich erhöht. Natürlich, wenn mehr Gartenarbeit anfällt, äh, dann gibt es auch mehr Möglichkeiten, sich zu verletzen. Ähm, darüber hinaus natürlich immer auch am Wochenende Sportunfälle, wenn die Leute einfach in der freien Natur äh, Sport betreiben und dann dort zu Sturz kommen. Gerade die Zahl der Unfälle im eigenen Garten steigt laut dem Facharzt für Orthopädie bei schönem Wetter merkbar an. Klassiker ist immer die Rasenmäherverletzungen, Schnittverletzungen äh, und eben Stürze, teilweise aus beträchtlicher Höhe, wo es dann schon zu schwerwiegenden Verletzungen kommt, die dann meistens mit Operationen enden. Das sonnige Wetter bleibt uns in der Steiermark vorerst erhalten. In den kommenden Tagen aber hoffentlich mit mehr Genuss und weniger Unfällen. In zwei Wochen beginnt für viele Kinder und Jugendliche wieder die Schule. Unter anderem im Burgenland. Für mehr als 2200 Schülerinnen und Schüler sind dort die Ferien aber bereits jetzt so gut wie vorbei. An 16 Standorten im Land hat nämlich die Sommerschule begonnen, die vom Bund organisiert wird. Und im Burgenland gibt es dann noch zusätzlich Lern- und Feriencamps des Landes. Christopher Ivan Schitz war beim Start in Frauenkirchen mit dabei. Es sind Ferien und dennoch wird hier in Frauenkirchen schon fleißig gebüffelt, um dann für den Schulstart in zwei Wochen gerüstet zu sein. Und auch wenn der letzte Teil der Ferien geopfert wird, macht das Lernen gemeinsam zumindest mehr Spaß als alleine. Es macht natürlich mehr Spaß und man ist motivierter, dass man halt auch lernt, weil zu Hause ist man dann doch irgendwie abgelenkt oder so. Man kann seine Freunde wieder treffen, ohne dass man irgendwo hinfahren muss extra. Ja, es macht mir sehr viel Spaß, auch wenn ich mit meinen Freunden lernen kann. Ich finde es schon gut, weil dann kann man seinen Notendurchschnitt, finde ich, schon ein bisschen verbessern. Dass es österreichweit heuer mehr als 6000 Anmeldungen weniger für die Sommerschule gegeben hat, sorgt für Kritik. Im Burgenland seien die Zahlen aber stabil mit knapp 2300 Anmeldungen. Was laut den Organisatoren mit dem zusätzlichen Angebot der Lern- und Feriencamps des Landes zusammenhängt. Nach der Schule am Vormittag gibt es ein Freizeitangebot am Nachmittag. Gerade bei den Kleinen, in, in einer Volksschule, in einer Mittelschule, geht es einfach darum, dass Lernen nur funktionieren kann, wenn Kinder einfach auch Spaß dabei haben. Weil sie gehen nicht gerne in eine, in eine Sommerschule oder in das Lern- und Feriencamps, wenn nicht der Spaß genauso im Vordergrund steht, weil es sind ja eigentlich noch Ferien. Also ich glaube, wir gehen so zu einer Zirkusschule. Ich mag sehr gerne Touren und deswegen macht es sicher Spaß. Ein frühzeitiges Ende der Ferien nehmen auch Studentinnen wie Antonia oder Ria in Kauf. 140 angehende Lehrerinnen und Lehrer greifen den Kindern in den zwei Wochen Vorschulbeginn unter die Arme und machen gleichzeitig einen Blick in die Zukunft. Dass man ein bisschen Erfahrung sammeln kann und eine Praxis und ja, ich glaube, das ist sehr hilfreich für das, für das zukünftige Berufsleben. Also für mich persönlich ist das Ganze da sehr wichtig, um eine Praxis zu sammeln, aber ich finde es auch wichtig, dass man den Schülerinnen und Schülern auch in den Ferien die Möglichkeit bietet, ähm, das Gelernte noch mal zu wiederholen und das Ganze macht dann auch noch hoffentlich Spaß dabei. Lange wurde daran gearbeitet, dass die Sommerschule auch für Kinder mit besonderen Bedürfnissen erweitert werden kann. Heuer hat es funktioniert, 48 Kinder aus Sonderschulen haben sich für die Premiere angemeldet. Das werden wir heuer eben auch evaluieren nach diesen zwei Wochen, um dann nächstes Jahr das weiter auszubauen und noch spezieller auf individuelle Bedürfnisse und Besonderheiten eingehen zu können. Pro Kind und Woche kostet das Lern- und Feriencamp 85 Euro inklusive Verpflegung, möglich für alle vom letzten verpflichteten Kindergartenjahr bis zum Maturajahr. Über den Start der Sommerschule habe ich heute bereits mit Julia Holzer gesprochen. Sie ist Bildungspsychologin an der Universität Wien. 
Die Sommerschule wurde ja 2020 ins Leben gerufen. Zu Beginn des Gesprächs habe ich gefragt, ob man schon sagen kann, wie sehr sich das Projekt seitdem bewährt hat. Das ist schwer zu sagen, weil es keine Daten dazu gibt. Ähm, grundsätzlich meine Einschätzung ist, dass es eine gute Maßnahme ist, weil es einfach einen Anknüpfpunkt bietet an das vergangene Schuljahr. Also es wird Vorwissen aktiviert. Es ist wichtig, auch wieder in die Strukturen reinzufinden und insbesondere was auch das Sprachliche betrifft. Also Kinder, die vielleicht nicht Deutsch als Umgangssprache zu Hause haben, finden sozusagen wieder rein. Ähm, Grundsätzlich wäre es aber wünschenswert, wenn es da auch ähm, eine systematische Evaluierung geben würde des Konzepts, einfach auch um zu wissen, was passiert auch wirklich in der Sommerschule, passiert das überall das Gleiche oder passiert es auf eine ähnliche Weise, so wie wir es jetzt im Beitrag gesehen haben, war es ja sehr, sehr positiv, aber es ist eben die Frage, ist das überall so, klappt ähm, der Umgang zum Beispiel auch zwischen den Schülerinnen und den Lehrern, die sie ja teilweise auch nicht kennen, ähm, gibt es da wirklich einen Mehrwert und eben auch woran liegt es, dass zum Beispiel dieses Jahr weniger ähm, sich angemeldet haben, das wäre eben alles interessant, wenn man da ein bisschen reinschauen könnte weil es derzeit ein bisschen eine Blackbox ist und ich Ihnen deswegen keine klare Antwort auf die Frage geben kann, ob sich es bewährt hätte. Da nehmen Sie jetzt schon meine nächste Frage vorweg. Österreichweit haben sich diesmal weniger angemeldet zur Sommerschule. Haben Sie vielleicht mit Eltern gesprochen, woran das liegt? Ist da weniger Nachfrage da oder ist das, äh, gibt es gar nicht mehr so die Nachfrage? Ja, also dazu haben wir überhaupt keine, keine Daten und haben ähm, auch dazu jetzt nicht ähm, geforscht zu dem Thema. Grundsätzlich aber glaube ich schon, dass es ein Bedürfnis ist, eine, ähm, eine gute Nahtstelle, einen guten Anknüpfpunkt wieder zu haben fürs ähm, nächste Schuljahr, fürs nächste Semester, gerade auch Übertritt in andere Schulstufen und insbesondere für Schülerinnen, die sich ja im letzten Schuljahr vielleicht nicht so leicht getan haben, ist es ja eine sehr, sehr sinnvolle, ein sehr, sehr sinnvolles Angebot. Die Frage ist eben nur, erreicht es auch wirklich alle, die das eben ähm, auch brauchen würden und ähm, wer es noch bräuchte, ähm, den es aber nicht erreicht, wie kann man das ähm, eben gut machen, dass die da auch ähm, mitmachen wollen. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist eben auch, wie schon von einer Person im Beitrag angesprochen wurde, der Spaß und die Freude am Lernen. Also dass es eben nicht nur um Defizitorientierung und Ausgleich von Schwierigkeiten geht, sondern auch wirklich positive Lernerfahrungen zu sammeln und eben nicht nur mit einem, ähm, ja, wieder sozusagen aufgefrischten Wissen in Deutsch, Mathe, Englisch zu starten, sondern auch mit frischer Motivation, dass man sich jetzt auch wieder freut auf das Schuljahr und wenn die ganze Klasse wieder zusammenkommt. Ins Leben gerufen wurde die Sommerschule ja, um die teils gravierenden Lernrückstände aufzuholen, die durch Corona entstanden sind. Die Pandemie war für viele Kinder und Jugendliche, als hätte jemand monatelang auf eine Pausetaste gedrückt. Ist diese Lücke, was die Lehrinhalte angeht, mittlerweile schon wieder geschlossen? Auch schwer zu sagen, weil wir da auch in Österreich sehr, sehr wenige Daten dazu nur haben. Ähm, systematisches Bildungsmonitoring hat zum Beispiel letztlich, ähm, kommt eher dann so aus Pearls zum Beispiel, das ist die große ähm, Lesestudie, die hatten wir, ähm, da hatten wir jetzt die Ergebnisse veröffentlicht vor dem Sommer. Und da hat es eben zum Beispiel auch das Ergebnis gegeben, dass die durchschnittliche Leseleistung bei den VolksschülerInnen leicht gesunken ist im Mittel. Nicht so drastisch vielleicht, wie man es befürchtet hätte, aber was sich doch zeigt, dass eben gerade in Österreich diese Lücke ähm, zwischen SchülerInnen aus ähm, bildungsnäheren und vielleicht bildungsferneren ähm, Familien besonders groß ist. Und das war eben, hat sich eben jetzt wieder bei dieser Lesestudie gezeigt. Und da ist, denke ich, die Sommerschule zwar eine gute Maßnahme, um da ein Stück weit ähm, auch eine Brücke zu bauen, aber es kann eben nicht ausreichen, nur ähm, diesen, dieses kurze Angebot zwei Wochen vor Beginn der Schule ähm, zu machen, denn das ist einfach eine systematische ähm, ja, Verfehlung auch ein bisschen unseres Bildungssystems, muss man sagen, dass da einfach Kinder zurückgelassen werden, die sonst ähm, einfach bessere Chancen gehabt hätten. Wie sieht es denn mit den psychischen Folgen der Pandemie aus? Vielen Kindern und Jugendlichen hat ja die Isolation während Corona sehr zugesetzt. Wie sehr leiden die jetzt immer noch daran? Ja, also da haben wir ähm, Ergebnisse zum Beispiel aus der HBSC-Studie, also eine große Studie, die sich auch Themen wie Gesundheit, psychische Gesundheit anschaut bei Kindern und Jugendlichen. Und da haben wir auch eine drastische Verschlechterung verzeichnet. Und da geht es auch insbesondere um sowas wie Ängste, Sorgen, was die Zukunft betrifft. Aber auch das Gesundheitsverhalten im Alltag, also zum Beispiel Übergewicht hat zugenommen und auch ähm, Screentime, also Zeit, die Jugendliche am Handy verbringen, hat auch zugenommen. 
Und insofern ist das eben auch wieder die Frage, wie kann man das irgendwie den Alltag auch für mit Kindern besser strukturieren. Und da sind dann eben auch so Angebote während der Sommermonate sicher eine gute Sache. Wobei ich jetzt auch appellieren würde, dass man das eben nicht auf zwei Wochen beschränkt, sondern dass es eben auch grundsätzlich ein flächendeckendes Angebot gibt während der Sommermonate. Es ist jetzt 12 Uhr und das bedeutet, dass wir noch eine Stunde lang für Sie auf Sendung sind. Unter anderem mit diesen Themen. Vertreter der Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika treffen sich ab heute in Johannesburg in Südafrika. Auf der Agenda stehen unter anderem eine Erweiterung des Staatenbundes. Welche weiteren Ziele auf der Agenda stehen, das bespreche ich mit Politikwissenschaftler und Südamerika-Experte Günther Mayholt. Vor fünf Jahren ist Greta Thunberg zum ersten Mal mit einem Schild vor dem schwedischen Parlament gesessen und hat protestiert. Daraus ist eine weltweite Bewegung entstanden, die Fridays for Future heißt. Autorin Katharina Rogenhofer zieht für uns eine Bilanz der vergangenen fünf Jahre. Und laut Expertinnen und Experten ist Österreich säumig, wenn es um die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention geht. Drei Tage lang wird die Umsetzung von einem UNO-Fachausschuss geprüft und darüber spreche ich mit Tobias Buchner vom Monitoring-Ausschuss. Jetzt ins Ausland. Saudische Grenzsoldaten haben zwischen März 2022 und Juni 2023 hunderte, möglicherweise tausende Migranten getötet. Das geht aus einem Bericht der Organisation Human Rights Watch hervor. Die getöteten Menschen kommen aus Äthiopien. Sie wollten ins reiche Saudi-Arabien weiter. Über das Horn von Afrika machen sich laut Schätzungen 200.000 Menschen jedes Jahr auf den Weg Richtung Osten. Von Äthiopien gelangen sie über das Rote Meer zuerst in den bürgerkriegsgebeutelten Jemen. Mit Schleppern dann in Flüchtlingslager in unmittelbarer Nähe der saudischen Grenze. Und dort ist es dann zu den Morden gekommen, fernab der Weltöffentlichkeit. Es ist einer der gefährlichsten Wege in ein vermeintlich besseres Leben. Im Nordjemen, auf dem Weg ins ölreiche Saudi-Arabien. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch erhebt nun schwere Vorwürfe gegen die saudischen Grenztruppen. In dem Bericht geht es darum, wie Saudi-Arabien hunderte, möglicherweise tausende äthiopische Migranten systematisch getötet hat, die versucht haben, die Grenze zwischen Jemen und Saudi-Arabien zu überqueren. Das könnte den Strafbestand eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit erfüllen. Die Menschenrechtsorganisation hat 350 Videos und Fotos ausgewertet, 100 Quadratkilometer von Satellitenbildern analysiert und 42 Zeugen vernommen und ließ deren Stimmen von Schauspielern nachsprechen, um die Migranten zu schützen. Wir sind fünf Tage durch die Berge gelaufen, in Gruppen von mindestens 300 Menschen. Die meisten waren Frauen. Dann begannen die Grenzwächter mit Granatwerfern auf uns zu schießen. Von 300 Menschen in unserer Gruppe starben 150. Gerichtsmediziner schlossen aus den Fotos, dass nicht nur leichte Waffen, sondern auch schweres Gerät gegen die Migranten zum Einsatz kam. Saudi-Arabien streitet unterdessen alle Vorwürfe als vollkommen haltlos ab. Nach der Fußball-WM der Frauen ist die Euphorie im Land der spanischen Siegerinnen nach wie vor ungebrochen. Aber auch die Irritation um einen ungebeteten Kuss. Der Präsident des spanischen Fußballverbandes hat ja eine Spielerin des Siegerinnenteams bei der Ehrung auf den Mund geküsst. Die hat ihn dafür zuerst kritisiert und es dann doch wieder ganz locker gesehen. Philipp Dirnberg berichtet. Spanien jubelt über den WM-Titel. Verbandspräsident Luis Rubiales aber wohl etwas zu viel. Bei der Medaillenvergabe fällt er durch seine aufdringlichen Glückwünsche auf. Ganz besonders bei Jennifer Hermoso, die er vor laufenden Kameras auf den Mund küsst. Hermoso reagiert in einem Video in den sozialen Medien folgendermaßen. In einer Aussendung des Verbandes wird sie später so zitiert. Es war eine ganz spontane gegenseitige Geste aufgrund der großen Freude über den Gewinn einer Weltmeisterschaft. Dieser Geste der Freundschaft und der Dankbarkeit sollte man nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. Anders sieht das die spanische Gleichstellungsministerin Irene Montero. Es ist eine Form der sexuellen Gewalt, die wir Frauen täglich erleiden und die bisher unsichtbar war und die wir nicht normalisieren dürfen. 
Es ist aber nicht das einzige emotionale Thema nach Schlusspfiff des WM-Finales. Die Torschützin des Siegtreffers, Olga Carmona, erfährt nach dem Schlusspfiff, dass ihr Vater am selben Tag zu Hause in Spanien verstorben ist. Zurück nach Österreich. Am vergangenen Wochenende waren die steirischen Einsatzkräfte stark gefordert. Die Rettungsleitstelle des Roten Kreuzes hat deutlich mehr Anrufe entgegengenommen als üblich. Schuld daran ist das schöne Wetter. Die meisten Unfälle sind nämlich im Freien passiert. Ferien- und Urlaubszeit, Wochenende und dann auch noch sonniges Wetter. Dieser Mix hat am Samstag und Sonntag für viel Arbeit in der Rettungsleitstelle des Roten Kreuzes in Graz gesorgt. Die Anzahl der Notrufe war höher als sonst. Wir haben das natürlich auch gespürt. Der Notruf ist um 13 bis 15 Prozent gestiegen. Die Personen wollen natürlich bei dem schönen Wetter ins Freie, nützen das schöne Wetter und dabei können natürlich Notfälle, Unfälle passieren. Die Rettungskräfte waren in der gesamten Steiermark im Einsatz und das nicht nur auf den Straßen. Für uns war es auf alle Fälle spürbar im alpinen Bereich bei Verkehrsunfällen äh, und Wassernotfällen und da hatten wir eine Steigerung äh, zwischen 50 und 66 Prozent. Auch im UKH Steiermark war das unfallreiche Wochenende deutlich spürbar. Sind es Werktags die Arbeitsunfälle, mussten gestern und vorgestern vorwiegend Freizeitunfälle und Verletzungen behandelt werden, die zu Hause erlitten wurden. Dieses Wochenende war das Patientenaufkommen deutlich erhöht. Natürlich, wenn mehr Gartenarbeit anfällt, äh, dann gibt es auch mehr Möglichkeiten, sich zu verletzen. Ähm, darüber hinaus natürlich immer auch am Wochenende Sportunfälle, wenn die Leute einfach in der freien Natur äh, Sport betreiben und dann dort zu Sturz kommen. Gerade die Zahl der Unfälle im eigenen Garten steigt laut dem Facharzt für Orthopädie bei schönem Wetter merkbar an. Klassiker ist immer die Rasenmäherverletzung, Schnittverletzungen äh, und eben Stürze, teilweise aus beträchtlicher Höhe, wo es dann schon zu schwerwiegenden Verletzungen kommt, die dann meistens mit Operationen enden. Das sonnige Wetter bleibt uns in der Steiermark vorerst erhalten. In den kommenden Tagen aber hoffentlich mit mehr Genuss und weniger Unfällen. In Saalfelden in Salzburg sorgt gerade ein möglicher Fall von unterlassener Hilfeleistung am Berg für Aufregung. Im steinernen Meer soll ein Mann seinen geschwächten Kameraden auf mehr als 1900 Metern Seehöhe zurückgelassen haben. Der Mann ist einfach in eine Hütte gegangen und hat sich schlafen gelegt. Die Männer aus Bayern machen sich gestern zwar gemeinsam auf den Weg, beim Ingolstädter Haus kommt aber nur einer der beiden an und das offenbar unbemerkt. Gegen 22 Uhr finden Angestellte des Hauses einen geschwächten 64-Jährigen auf dem Zustieg. Die Bergrettung rückt aus. Der war sehr verwirrt und hat allweil gesagt, er vermisst noch bei seinen, seinen Kollegen. Also da sind wir dann drauf gekommen, dass noch eine zweite Person auf dem Weg sein muss und der ist nicht auffindbar. Ins Augenmerk war natürlich zu dem Zeitpunkt jetzt den sicher auch zu bringen, gell, weil der war nicht mehr gehfähig, der war so dehydriert, fertig, erschöpft. Und den halt runterzubringen, im gleichen Atemzug haben wir noch eine Suchaktion starten müssen, mehr oder weniger, weil die zweite Person konnte ja noch irgendwo abgestürzt sein und irgendwo liegen. Während ein Hubschrauber aus Wien angefordert wird, hält der Einsatzleiter immer wieder Rücksprache mit dem Wirt des Ingolstädter Hauses. Nach dem zweiten Telefonat haben wir uns auch einmal geeinigt, er schaut einmal durch. Ob der überhaupt schon da, könnte ja da sein auch. Und da ist er dann drauf gekommen, dass die Person schon eincheckt hat und ist aufgegangen ins Lager und hat sie niedergelegt. Dass er damit etwas falsch gemacht haben könnte, sieht der betroffene Alpinist nicht. Zu mir hat er sogar so gesagt, so quasi, der muss alleine schauen, dass er aufgekommen Und der darf halt auch sehr erschöpft gewesen sein, wird aufgekommen sein und hat sie sofort ins Lager gelegt. Und das ist natürlich auch hart für uns, weil wir sind von dem ausgegangen, der ist noch abgängig. Und da startet natürlich noch gleich eine große Suchaktion. Und mal, dass er sich gar nicht kümmert um dem, mit dem, was er von Deutschland einfährt, da eine Bergtour macht und den einfach zurücklässt und sagt, der muss auch allein schauen, dass er raufkommt, weil es ist für mich auch grob fahrlässig. Also das ist schon sehr, sehr bedenklich. Und für uns, sage ich mal, als Einsatzorganisation ist es auch nicht einfach, mit dem dann so umzugehen. Der geschwächte Bayer wird mittels Gebirgstrage ins Tal gebracht und ins Tauernklinikum Zell am See eingeliefert. Ob nun gegen seinen Kameraden wegen unterlassener Hilfeleistung ermittelt wird, ist noch unklar. Laut Polizei sind hier noch Befragungen ausständig. Der Einsatz wird aber jedenfalls verrechnet. Ob die Bayern entsprechend versichert sind, ist nicht bekannt. In zwei Wochen beginnt für viele Kinder und Jugendlichen wieder die Schule, unter anderem im Burgenland. Für mehr als 2200 Schülerinnen und Schüler sind dort die Ferien aber bereits jetzt so gut wie vorbei. An 16 Standorten im Land hat nämlich die Sommerschule begonnen, die vom Bund organisiert wird. Im Burgenland gibt es zusätzlich Lern- und Feriencamps des Landes.
Christopher Ivan Schätz war beim Start in Frauenkirchen mit dabei. Es sind Ferien und dennoch wird hier in Frauenkirchen schon fleißig gebüffelt, um dann für den Schulstart in zwei Wochen gerüstet zu sein. Und auch wenn der letzte Teil der Ferien geopfert wird, macht das Lernen gemeinsam zumindest mehr Spaß als alleine. Es macht natürlich mehr Spaß und man ist motivierter, dass man halt auch lernt, weil zu Hause ist man dann doch irgendwie abgelenkt oder so. Man kann seine Freunde wieder treffen, ohne dass man irgendwo hinfahren muss extra. Ja, es macht mir sehr viel Spaß, auch wenn ich mit meinen Freunden lernen kann. Ich finde es schon gut, weil dann kann man seinen Notendurchschnitt, finde ich, schon ein bisschen verbessern. Dass es österreichweit heuer mehr als 6000 Anmeldungen weniger für die Sommerschule gegeben hat, sorgt für Kritik. Im Burgenland seien die Zahlen aber stabil mit knapp 2300 Anmeldungen. Was laut den Organisatoren mit dem zusätzlichen Angebot der Lern- und Feriencamps des Landes zusammenhängt. Nach der Schule am Vormittag gibt es ein Freizeitangebot am Nachmittag. Gerade bei den Kleinen, in, in einer Volksschule, in einer Mittelschule, geht es einfach darum, dass Lernen nur funktionieren kann, wenn Kinder einfach auch Spaß dabei haben. Weil sie gehen nicht gerne in eine, in eine Sommerschule oder in das Lern- und Feriencamps, wenn nicht der Spaß genauso im Vordergrund steht, weil es sind ja eigentlich noch Ferien. Also ich glaube, wir gehen so zu einer Zirkusschule. Ich mag sehr gerne Touren und deswegen macht es sicher Spaß. Ein frühzeitiges Ende der Ferien nehmen auch Studentinnen wie Antonia oder Ria in Kauf. 140 angehende Lehrerinnen und Lehrer greifen den Kindern in den zwei Wochen Vorschulbeginn unter die Arme und machen gleichzeitig einen Blick in die Zukunft. Dass man ein bisschen Erfahrung sammeln kann und in Praxis und ja, ich glaube, das ist sehr hilfreich für das, für das zukünftige Berufsleben. Also für mich persönlich ist das Ganze da sehr wichtig, um meine Praxis zu sammeln, aber ich finde es auch wichtig, dass man den Schülerinnen und Schülern auch in den Ferien die Möglichkeit bietet, das Gelernte noch mal zu wiederholen und das Ganze macht dann auch noch hoffentlich Spaß dabei. Lange wurde daran gearbeitet, dass die Sommerschule auch für Kinder mit besonderen Bedürfnissen erweitert werden kann. Heuer hat es funktioniert, 48 Kinder aus Sonderschulen haben sich für die Premiere angemeldet. Das werden wir heuer eben auch evaluieren nach diesen zwei Wochen, um dann nächstes Jahr das weiter auszubauen und noch spezieller auf individuelle Bedürfnisse und Besonderheiten eingehen zu können. Pro Kind und Woche kostet das Lern- und Feriencamp 85 Euro inklusive Verpflegung, möglich für alle vom letzten verpflichteten Kindergartenjahr bis zum Maturajahr. Gestern war FPÖ-Chef Herbert Kickel im ORF-Sommergespräch zu sehen. Im Anschluss daran hat ORF3-Chefredakteurin Lou Lorenz Dittelbacher zur großen Analyse des Interviews in den Sommernachgesprächen gebeten. Das zeigen wir Ihnen jetzt noch einmal. Zu Gast war unter anderem Norbert Steger, einer von Kickels Vorgängern als FPÖ-Parteiobmann. Er wird zu Beginn gefragt, ob die Professionalisierung der politischen Debatte gut getan hat oder ob eher das Gegenteil der Fall sei, auch angesichts der Tatsache, dass sich vor allem die Sprache der Politiker über die Jahre verändert hat. Es war natürlich eine ganz andere Zeit. Jede Zeit hat ihre Sprache. Aber es war vor allem üblich, dass man auch Gutes von anderen Parteien anerkannt hat, Persönlichkeiten in anderen Parteien durchaus einmal gelobt hat. Und ich würde mir wünschen, dass es diesen Ziel nicht Verhaberung, sondern Anerkennung, dass es auch in anderen Parteien Gescheite und Blöde gibt. In allen Parteien. Man hat ein wenig das Gefühl bei Fernsehinterviews, auch natürlich bei den Sommergesprächen, die sehr, sehr viele Menschen sehen, dass die Politikerinnen und Politiker Angst haben, einen Fehler zu machen. Haben Sie diese Angst damals auch gehabt? Ich war da so jung. Erstens bin ich ein Mensch mit weniger Angst. Aber zweitens, wenn man jung ist, hat man, das ist es ein Gefühl, das ganz hinten ist. Da hat man eher das Gefühl, was kostet die Welt und ich werde sie besser machen, die Welt. Und irgendwann, wenn man dann den Fußtritt gekriegt hat, weiß man, man hat ein Glück gehabt, dass man nicht so geworden ist, wie, wir, wie man wird, wenn man jahrzehntelang da drinnen ist. Mhm. Äh, Sie, Herr Tadotti, widmen Ihren Kolumnen ja nicht nur, aber auch äh, dem Fernsehen. Ja. Ähm, wie echt, wie authentisch sind denn Politikerinnen und Politiker aus Ihrer Beobachtung und wie authentisch war heute Herbert Kickl? Das ist ja das große Problem, dass man den Eindruck hat, Politiker sind nur noch trainiert und spulen halt ab, was man ihnen eingelernt hat. Ähm, Herbert Kickel, mein Eindruck war, er hat ungefähr 10 Kilo Kreide zum Frühstück verspeist. Ähm, er war viel sanftmütiger, als ich mir das gedacht habe. Er hat offenbar schon ein bisschen auf Kanzler gemacht. Ähm, 
Einmal hat er was gesagt, das hat die EU mit einem tausendjährigen Reich verglichen, da ist es ihm durchgegangen. Aber ansonsten war er erstaunlich sanftmütig. Äh, zur gelungenen politischen Kommunikation gehört es auch, dass wenn man in ein Interview geht, dass man politische Botschaften setzt. Das, was man vorher mit seinem Team besprochen hat, bringt man dann an. Was war Herbert Kickl Ihrer Meinung nach heute besonders wichtig? Er wollte sich als Kanzler präsentieren, er trat sehr kontrolliert auf. Ähm, es war äh, klar, dass er vor allem punkten will, so wie immer, indem er, und das hat Norbert Steger ja vorhin auch äh, rausgearbeitet, im gegen die Regierung aufgetreten ist. Also er hat relativ wenig Konkretes gesagt, was er wie ändern würde. Und vor allem bei vielen Dingen ist er extrem ausgewichen. Das eine war, ähm, was würden Sie jetzt tun äh, in Bezug auch darauf, dass zumindest zwei äh, hochrangige FPÖ-Politiker eben nicht akzeptieren, dass Politiker keine Erhöhung kriegen sollen, da hat er nichts dazu gesagt. Äh, ein anderes Beispiel war dieser Feuerwehrmann aus Kärnten, der ihm mehrfach auch vorgehalten worden ist in Bezug auf äh, den Klimawandel. Auch da ist er ausgewichen. FPÖ-Spesenskandal hat er gesagt, ja, der Strache äh, sei schuld. Ähm, da fand ich ihn erstaunlich unkonkret. Und sonst ähm, hat er halt immer wieder so mit kleinen äh, Sidesteps, also immer wieder kleinen Angriffen auch gegen den ORF versucht zu punkten. Äh, also in, in, insgesamt sehr kontrolliert, ohne klare Botschaft, die er absetzen wollte, außer sich im kanzlermäßig zu präsentieren. Aber das heißt, ein gelungener Spagat zwischen diesem Anspruch aufs Kanzleramt und gleichzeitig natürlich äh, scharfe Oppositionspolitik zu machen? Das hat er versucht, ja klar. Äh, er hat äh, sich als Oppositionspolitiker präsentiert, aber finde ich äh, wenig konkret gepunktet, äh, was er anders machen würde. Und sonst waren da wirklich auch einige, äh, ja, äh, aber das kann der Professor Badl sicherlich noch besser analysieren. Also einige Analysen in der Wirtschaftspolitik, wo man ihm nicht ganz folgen konnte. Genauso äh, im puncto äh, Klimawandel. Also da ist er ja äh, in Richtung Glaubenskongregation äh, sogar gekommen. Also da war es zum Teil tatsächlich schwierig, ihm zu folgen. Aber so kleine äh, Ausritte, tausendjähriges Reich war so etwas und auch des äh, Volkskanzler, dieses Angriffige. Und ich finde schon, dass Sprache etwas ausmacht. Und wenn ich äh, Begriffe verwende wie Volkskanzler und man braucht nur googeln, also die Plakate der NSDAP damals haben einen Volkskanzler Adolf Hitler angekündigt. Wenn ich mir dieses Wort zu eigen mache und das sehr bewusst im politischen Diskurs verwende oder eben mit dem tausendjährigen Reich spielerisch äh, umgehe, wie er es versucht hat, dann, äh, ja, will ich damit auch eine Aussage treffen. Er hat gesagt, seine Anspielung äh, gilt äh, Leopold Fiegel. Ähm, aber schauen wir es nach und nach durch. Herr Professor Badl, schauen wir äh, auf ein Sachthema, das sehr, sehr viele Menschen in Österreich beschäftigt, das Thema Teuerung. Ähm, seit heute wissen wir, am kommenden Mittwoch, also Mittwoch der kommenden Woche, wird es eine Nationalratssondersitzung zu diesem Thema geben, die die FPÖ, aber auch die SPÖ wollten. Äh, heute und auch schon in der Vergangenheit hat Kickel der Regierung vorgeworfen, dass die Teuerung hausgemacht sei. Ein Zitat, er sagt wörtlich, das Corona-Zwangsregime, das Hineintreiben Österreichs in einen Wirtschaftskrieg und die freiheits- und wohlstandsfeindliche ökomarxistische Klimahysterie seien schuld an der Teuerung. Können Sie uns da ein bisschen Orientierung geben, was davon stimmt und was nicht? Also bei diesen Aussagen ist es schwer, eine Orientierung zu geben. Äh was ich bei gutwilliger Interpretation daraus lesen kann, ist, dass wir sowohl in hinsichtlich Corona als auch hinsichtlich der Folgen des Ukraine-Kriegs, insbesondere was die Energiepreise betrifft, eine sehr expansive Finanzpolitik betrieben haben. Was, was bedeutet, dass das Budgetdefizit stark gestiegen ist? Und das vor allem durch jene Maßnahmen, die sehr breit gestreut worden sind, vielleicht auch einige Elemente der Inflationsförderung dabei waren. 
Trotzdem ist es aus volkswirtschaftlicher Perspektive nicht sinnvoll, das, was Kickel gesagt hat, als die wesentlichen Ursachen der Inflation anzusehen. Das ist einfach nicht wahr. Ja, also ich meine, die Inflation hat am Anfang mit Corona begonnen, mit den Lieferkettenproblemen. Das hat überhaupt nichts zu tun mit der österreichischen Politik. Dann sind die Energiepreissteigerungen dazugekommen. Dann ist der Ukraine-Krieg dazugekommen. Und selbst wenn man uns nicht an den Sanktionen beteiligt hätte, möchte ich gerne wissen, was das an den weltweiten Energiepreisen verändert hätte. Also das ist einfach volkswirtschaftlich nicht relevant, was er da gesagt hat. Sie hatten im Gegensatz zu Herbert Kickl jetzt die Möglichkeit zu agieren als Wirtschaft. Wirtschaftsminister, Handelsminister hat das in den 1980er Jahren geheißen. Was würden Sie denn tun, wären Sie jetzt in der Regierung, um diese Inflation abzufedern? Ja, also das ist jetzt auch so eine Frage, wo man nicht mit Ja, Nein und kurz und prägnant was sagen kann. Ich glaube schon, dass es einen Beitrag Österreichs zur Höhe der Inflation gibt. Aber es gibt natürlich den noch viel größeren Beitrag der EZB. Wenn ständig Geld gedruckt wird, ist das ein Inflationstreiber. Und wenn Österreich und sogar Landesregierung papierene Gutscheine dazugeben, ist das ja Gelddrucken. Und ich meine, dass da sicher einige Entscheidungen falsch gelaufen sind. Jetzt in Hysterie über die Vergangenheit äh, zu verfallen, halte ich für falsch. Denn es geht um Zukunft. Gewählt wird am Schluss die Zukunft. Wähler in meinem Alter wollen, dass die Enkelkinder es besser haben. Jüngere wollen, dass die Kinder es besser haben. Und die Egoisten wollen, dass sie es selber besser haben. Wenn man dazu Antworten gibt, wird man gewählt. Man wählt, es gibt schon Wähler, die wegen der Vergangenheit wählen. Ich habe da gehört, es gibt eine Umfrage, die aber nicht veröffentlicht ist dass zum ersten Mal die Freiheitliche Partei einen relativ hohen Prozentsatz hat, der nicht als Protestwähler zu sehen ist, sondern der sie wegen Inhalten wählen wird. Aber haben Sie diese Rezepte heute gehört von Herbert Kickl, die Sie suchen? Naja, ich glaube, das bringt er erst im Wahlkampf. Also. Wenn er es bringt. Ich bin nicht sein Wahlkampfmanager, ich sitz, bin nicht einmal Parteimitglied, also ich habe kein Mandat für die Partei zu sprechen. Aber ich bin natürlich nicht weit weg. Nicht nur, weil meine Tochter dort ist. Solange die kandidiert, werde ich sie immer wählen. Aber im Übrigen sonst geht es darum, man muss als Politiker, und das ist mir sicher damals zu wenig gelungen, Hoffnung geben. Denn Politik wird auf einer Achse gemacht. Angst und Hoffnung. Und Angst führt zu unterdrückten Menschen und Hoffnung führt zu freien Menschen. Ich bin daher ein Anhänger, Hoffnung zu geben. Und ich würde nur Positives vermitteln und nicht sagen, der Euro ist kaputt und nicht sagen, die Wirtschaft ist kaputt. Obwohl natürlich viel zu tun ist, damit es nicht passiert. Hm. Äh, Frau Föderschmidt, Sie haben schon eine Maßnahme angesprochen, die Kickel heute eingeführt und ausgeführt hat. Da geht es um die Politikergehälter. Äh, und zwar, was er da genau gesagt hat, hören wir uns gemeinsam einmal an. Ja, Sie wissen ja, dass diese ganze Beschlussfassung zum Thema Politikergehälter immer am Ende des Jahres erfolgt und die erfolgt im Nationalrat. Ja, und Sie wissen auch, dass dieses Politikerbezügegesetz ein Verfassungsgesetz ist. Ja, da kann man also mit einfacher Mehrheit zwei gar nichts Mehrheit. ändern. Genau, zwei Drittel Mehrheit. Und jetzt werde ich meinen Vorschlag, dass wir die Politikergehälter nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf Landesebene für Gehälter von Landesräten aufwärts, also ob etwa 15.000 Euro brutto 14 Mal im Jahr, dass wir die auch auf Landesebene gleich einfrieren. Das betrifft dann überhaupt nicht die Bürgermeister und sonst was. Für wie lange? Und dann werden wir jetzt für diese, für diese Periode, und dann muss man es neu beurteilen. Aber das heißt, ich werde die SPÖ auffordern, diesen Antrag der FPÖ zu unterstützen. Und ich werde die ÖVP auffordern. Und dann werden wir wissen, ob sie dafür sind. Kickel widerspricht damit äh, seinen starken Landesorganisationen in Oberösterreich und in Salzburg, wo ja die FPÖ jeweils Landeshauptfrau Stellvertreter und Landeshauptmann, Landeshauptmann Stellvertreter in beiden Fällen äh, stellt. Ähm, überrascht Sie das, dass er da so deutlich geworden ist? Naja, er hat es ja nicht direkt gesagt, sondern er hat es versucht indirekt zu klären und zu sagen, wenn ich äh, an der Macht bin, dann könnte ich das tun. 
Ähm, aber er hat nicht die Frage beantwortet, wie er jetzt direkt umgeht, ob es Sanktionen innerparteilich gibt. Das hat er absolut offen gelassen. Und ich fand schon sehr spannend, was Sie vorhin gesagt haben, äh, dass Sie selbst auch festgestellt haben, naja, er hat nicht wirklich ein Rezept geboten. Das hält er sich offenbar für später auf, so Ihre Interpretation. Und äh, für mich ist äh, Herbert Kickel, und das hat er heute noch mal bestätigt, kein Politiker, der Hoffnung vermittelt, genau. so wie Sie das skizziert haben, sondern das Gegenteil. Er versucht mit Angst zu punkten. Und das macht er seit äh, ja, vielen, vielen Jahren. Früher stärker im Hintergrund, äh, jetzt äh, aktiv äh, an der Spitze der FPÖ. Aber Hoffnung sieht für mich anders aus. Ja, aber entschuldigen Sie. Die Regierung hat Angst gemacht bei Corona, nicht der Kickel. Die Regierung hat erklärt, 100.000 Tote wird es demnächst geben, die es nicht gegeben hat. Aber jetzt geht es ja um die ich glaube, ich glaube, dass das eine Form ist, wie man Untertanen züchtet, so wie ich das versucht zu erklären. Und wie weit Kickel am Schluss Hoffnung geben wird, das kann ja ich nicht beantworten. Das ist die Aufgabe eines hoffentlich interessanten Wahlkampfes und steht ja jedem Politiker frei, Hoffnung zu geben. Aber ich finde jetzt auch die Formulierung äh, unter deine Züchten etwas schwierig. Aber Sie haben doch selbst gesagt, äh, dass es eigentlich um die Zukunft geht. Also Wählerinnen und Wähler, Ältere denken an ihre Enkel. Und ja. da, finde ich, geht es tatsächlich um Zukunftskonzepte. Und da hat er wenig geboten, wenig Konkretes, überraschend aus meiner Sicht. Und im Gegenteil, eben seine Wirtschaftstheorien und seine klimapolitischen Ausführungen waren etwas wirr im Bereich Voodoo-Ökonomie. Aber wie gesagt, das <lacht> Dazu gleich noch besser, das da können Sie viel besser beurteilen. Dazu gleich noch, Herr Tatarotti, Sie haben ja. gesagt, Sie haben auch diese Hoffnung auch nicht gespürt. Nein. Aber ist es nicht ein grundsätzliches Problem, dass äh, Politikerinnen und Politiker derzeit in Österreich überhaupt wenig Hoffnung geben, sondern dass alles sehr dahin schleppt sich und man das Gefühl hat, irgendwie puh, eine Krise nach der anderen und alles sehr, sehr schwierig? Ja, ist wahrscheinlich so, wobei nicht alle Politiker, also es gibt, es gibt durchaus Politiker bei den Neos oder den Grünen zum Beispiel, die versuchen Hoffnung zu vermitteln, aber das ist ein Problem in Krisenzeiten, dass sich alle mit der Krise beschäftigen und nicht mit dem Weg, wie man da rauskommen könnte. Ja, ist, ist... Bitte nehmen Sie Kreisky, ist weit weg. Das ist schon lange Aber her, der, der hat doch nur mit Hoffnung gewonnen. Ja, das stimmt. Der hat die, die Hoffnung gegeben, dass ein verknöchertes Land aufbricht. Ja, das und, ist das, was Sie auch einfordern, und, oder? Und ich finde, Natürlich, also, das ist ein ganz großes Asset, wenn das ein Politiker schafft. Und das muss man halt beobachten. Aber, äh, sehen, Sie ein, sehen, Sie einen Politiker, halt an. sehen Sie einen Politiker derzeit, der wie Kreisky Aufbruchstimmung ja. und Hoffnung vermittelt? Ich will jetzt nicht alle bewerten. Naja, aber Sie aber sind ja Ex-Politiker. Ich, ich bleibe ja. durchaus ernst dabei, dass ich in allen Parteien auch gute Leute sehe. Ja. Ich finde, die Frau Bures macht seit vielen Jahren einen tadellosen Job. Warum soll man das nicht ab und zu loben? Und das, das ist meine Linie. Aber das heißt nicht, dass ich deswegen äh, jemanden, der es anders macht, kritisiere. Professor Badelt ist jetzt nicht da, um Hoffnung zu machen, sondern um Fakten <lacht> zu beurteilen. Ähm, was heute nicht angesprochen wurde, war eine weitere Idee der FPÖ, wie man die Inflation abfedern könnte, und zwar eine Aussetzung der Mehrwertsteuer. Können Sie uns überschlagsmäßig sagen, was denn das bringen würde und äh, wie leicht oder schwer das umzusetzen ist? Also ich persönlich glaube, dass eine Aussetzung oder auch nur eine Reduktion der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel schlicht und einfach eine schlechte Idee wäre, und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen hätte es zwar wahrscheinlich den Kurzfristeffekt, dass die Preise bei den Lebensmitteln zunächst einmal heruntergehen, aber es frage ich mich sofort, wie lange. Ich will es nicht einmal unterstellen, dass sie es nicht weitergeben. Aber ich halte das für überhaupt nicht nachhaltig. Da wird einmal hinuntergegangen und nach zwei Monaten werden sie wieder oben sein. Was aber noch viel wichtiger ist, ist, dass das eine Maßnahme ist, die extrem teuer ist und überhaupt nicht sozial irgendwelche Fokussierungen vornimmt. Und schließlich sage ich das auch als Präsident des Fiskalrats. Ich möchte gern wissen, wenn die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel gesenkt wird, wann das jemals auslaufen soll. Auch wenn man jetzt sagt, ja, das gilt jetzt ein Jahr oder, oder eineinhalb Jahre, 
welche politische Gruppierung wird später, wann immer das ist, äh, dann wieder eine erhöhte Mehrwertsteuer auf Lebensmittel äh, einführen, äh, die, würde ich, die würde politischen Selbstmord begehen. Also mit anderen Worten, es ist teuer, es ist nicht zielgerichtet, und es ist nicht nachhaltig. Ein Thema, das der FPÖ sehr wichtig ist, wurde jetzt von der Kanzlerpartei ÖVP, vor allem vom Kanzler selbst übernommen, das Bargeld in der Verfassung. Da brauche ich Sie dazu nicht mehr fragen, weil da haben Sie letzte Woche schon gesagt, das Bargeld ist nicht in Gefahr, niemand will es abschaffen. Und dennoch, im vergangenen Jahr haben mehr als eine halbe Million Österreicherinnen und Österreicher ein Volksbegehren unterschrieben, dass das Bargeld schützen soll. Jetzt also diese Debatte. Können Sie sich das erklären, warum den Österreicherinnen und Österreichern das Bargeld so wichtig ist? Ich, ich halte das für eine ganz typisch österreichische Scheindebatte um eine Sache, die in keiner Weise Thema ist in, in Wahrheit. Das Bargeld ist nicht in Gefahr. Jetzt versucht die ÖVP, und vorher, das, ist ja, das Thema kommt ja von der FPÖ eigentlich, versuchen das hochzuziehen. Das funktioniert im Sommerloch ganz gut. Ja. Aber in Wahrheit ist das völlig irrelevant. Ähm, ja, ich, ich zahle auch gern mal mit Bargeld, ich zahle auch gern mit Karte. Soll sein. Aber ich halte es für eine totale Scheindebatte. Also niemand hat vor, morgen das Bargeld abzuschaffen. Frau so, Friedrich Schmidt, Sie also leben und arbeiten ja in Deutschland. Dort hat man abstrus. ähnliche Probleme wie in Österreich, äh, vom Ukraine-Krieg bis, bis zur Teuerung. Äh, spricht aber, zumindest habe ich nichts davon gelesen in letzter Zeit, außer natürlich in der Berichterstattung mhm. über Österreich. Dort spricht niemand über die Abschaffung oder äh, das Heben in den Verfassungsrang. von Bildung über Gesundheit. Warum arbeitet man sich jetzt vom Kanzler abwärts über dieses Thema so ab? Es ist wirklich Thema ein auch. Nebenschauplatz und man kann ja. sich nur wundern, weil es gibt genug Probleme, die anzupacken wären, zuvorderst die Inflationsbekämpfung. Jetzt muss man sagen, in Deutschland, die Regierung hat auch massive Probleme, die Ampel Koalitionäre, drei Parteien äh, und es gibt natürlich auch Entscheidungen zu treffen, die Österreich eben nicht treffen muss, äh, Waffenlieferungen in Richtung Ukraine. Aber äh, im Punkt der Inflationsbekämpfung äh, würde mich jetzt Ihre Expertise, sehr Herr Professor Barl, schon noch interessieren. Sie haben vorhin gesagt, Mehrwertsteuersenkung würde nichts bringen oder wenig bringen. Wenn man sich anschaut, Spanien ist ein Land, das eine niedrige äh, Inflation hat, 2%. Äh, Österreich äh, hat äh, mit, äh, also ich glaube, äh, Slowakei und Litauen haben noch eine höhere Inflation als Österreich, aber man ist schon an dritter Stelle in der Eurozone, also ein extrem hoher Wert. Deutschland ist etwas niedriger, da wurden tatsächlich auch äh, dämpfende Maßnahmen äh, gesetzt. Äh, warum ist die Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel temporär äh, begrenzt? Warum wäre das nicht eine Möglichkeit, die die Inflation senken könnte? Also es wundert mich, dass Sie jetzt in Deutschland arbeiten und von Spanien sprechen. <lacht> Denn die Deutschen haben ja vorgezeigt, wie sinnlos die Mehrwertsteuer Senkung ist, die hat nämlich fast nichts bewirkt. Aber ich, ich behaupte ja nicht, dass wenn Sie jetzt die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel senken, nicht in den kommenden zwei, drei Monaten die Inflationsrate kleiner sein wird. Das war nicht mein Argument. Das würden sich die, die, die Handelsketten gar nicht erlauben, ja, dass sie das nicht herzeigen. Ich bezweifle nur die Nachhaltigkeit und ich vergleiche die hohen Kosten mit der mangelnden Treffsicherheit. Das ist mein Argument dagegen. Wenn Welche Sie, Maßnahmen würden ja, aus also Ihrer Sicht Ich glaube, wirken? und das zeigt vor allem auch der Vergleich mit Spanien und auch mit einigen anderen Ländern, Österreich hat am Beginn der Inflationskrise sich für einen gänzlich anderen Weg entschieden, nämlich eher auf die Erhaltung der Kaufkraft zu setzen, zu hoffen, dass die Preise, da die ja sehr stark durch die Energiemärkte bestimmt waren, dass das nicht sehr lange gehen wird und dass man einfach schauen muss, dass die Menschen, die stark betroffen sind, die Kaufkraft nicht verlieren durch alle möglichen Unterstützungsmaßnahmen. Das war der Weg und ich glaube auch, dass das an sich ein vernünftiger Weg war. Nur hat sich jetzt, äh, anders als das äh, die meisten äh, Ökonomen, aber auch die meisten Politiker geglaubt haben, die Inflation viel länger gezogen, sodass wir jetzt in diese ganze 
ganzen Zweitrundeneffekte hineinkommen und damit nur das Kaufkraft äh, steigern oder das Kaufkraft sichern wahrscheinlich nicht mehr sinnvoll ist. Insofern ist es gar nicht so leicht, jetzt direkt ähm, äh, einzugreifen. Ich persönlich glaube aber zum Beispiel, dass unter den Maßnahmen, die vorgeschlagen worden sind, etwa die einmal in der jetzigen Koalitionsregierung schon halb ausgemachte Mitpreisbremse sehr wohl einen Sinn machen würde. Also nicht die Mieterhöhungen überhaupt nicht durchzuführen, sondern sie über ein paar Jahre zu ziehen, äh, dann hätte das schon einen relativ starken Effekt. Man muss aber auch dazu sagen, dass ein Teil unserer Inflation eben auch auf Verbrauchsgewohnheiten zurückzuführen sind, wo ich dann sage, das ist kein soziales Problem mehr. Also die großen Preissteigerungen im Bereich Tourismus, Gastronomie, die uns zum Beispiel auch eine so viel höhere Inflationsrate als in Deutschland bescheren, alleine aufgrund des Gewichts im Warenkorb, da bin ich irgendwie fast erstaunt, dass sich das nicht ja, in den Umsätzen Niederschlägt, ja. Ich muss da jetzt einen Strich machen, jetzt, weil leider, Wand, leider ja. haben wir ja mehr Sorgen in diesem Sommer. Wir reden jede Woche über die Teuerung. Ja. Wir müssen aber auch über ein anderes Thema reden, das sehr viele Menschen beschäftigt in Österreich und wahrscheinlich auch noch in den kommenden Wochen ähm, weiterhin. Äh, in Österreich gab es Som diesen Sommer viele Überschwemmungen, Hangrutschungen und auch das war Thema heute im Sommergespräch. Es wird plastischer, dass das Leben sich ändert und auch darauf hat Herbert Kickl und seine Position und die Position der FPÖ heute Antwort gegeben. Bitte. Worum es mir und der Freiheitlichen Partei in der Klimadebatte geht, ist Hausverstand und Verhältnismäßigkeit. Weil Aber wir was von heißt das in der Praxis? Weil wir davon reden. Das heißt natürlich, dass wir erneuerbare Energien ausbauen, aber dass wir nicht übers Knie eine Komplettumstellung des Systems in ein paar Jahren, die hunderte Milliarden Euro kostet und unsere Wirtschaft zerstört und nur die Chinesen fördert, auch noch unterstützen. Apropos Hausverstand, ähm, sagt einem der Hausverstand nicht, wenn es für einen Menschen einen Unterschied macht, ob die Körpertemperatur 36, 37, 38 oder 39 Grad hat, äh, dass es dann umso mehr auch für den Planeten gelten muss. Das sieht man doch, dass da was los ist. Das ist ein sehr gefährliches Thema und ich bin Gott sei Dank kein Politiker. Aber ich sage Ihnen, ich bin ein solcher Skeptiker, was uns alles als Experte verkauft wird. Ich zum Beispiel schaue mir jeden Tag zu Hause beim Schreibtisch das Außenwetter an und vergleiche es mit dem, was ich im Internet lese. Gerade brauchst du nur im Schatten im Fenster stehen. Und da merke ich, ich habe immer zwei bis drei Grad weniger. Und dann habe ich nachgelesen. Heute kann man googeln, dann liest man nach. Und dann sehe ich, Nobelpreisträger haben untersucht die Messungen und überprüft. Und haben festgestellt, dass über 90 Prozent aller Messstellen, die an den gleichen Stellen sind seit Jahrzehnten, mittlerweile im verbauten Gebiet sind. Und da weiß ich, warum ich weniger habe, weil ich habe einen Garten. Aber Sie haben ja sicher auch einen Thermometer ich, zu Hause. Ich, also als ich ein Kind war, hat es nie 36 Grad gehabt. Was ist heute doch, oder? Bei mir hat es immer gegeben. Wirklich? Im Sommer hat es okay. gegeben. In Aussee hat es nicht gegeben, wie ich ein Kleinkind war. Nein, ich Aber war in Wien. Daheim. In, in Wien hat es immer Hitze gegeben im städtischen Bereich. Auch jetzt ist es bis zu 6 Grad mehr im ersten Bezirk als heraus in Dornbach. Aber ich will mich auf das nicht einlassen. Ich bin nicht der Experte, der jetzt da irgendetwas dazu sagt. Ich bin nur gegen Politik, die sich auf Sekten stützt. Aber Und ich, ich bin der Meinung, wir Sekte. haben jetzt Sekten. Das ist wie eine Religion. Und gegen Religionssätze darf man nicht verstoßen. Aber die ich gehöre der Religion nicht an, ich kann daher verstoßen. Wir hatten 2002 ein sogenanntes Jahrhunderthochwasser, also ein Ereignis, das nur angeblich nur alle 100 Jahre vorkommt, dann 2013 wieder und jetzt haben wir eigentlich jedes Jahr sowas. Man spricht gar nicht mehr von Jahrhundert- oder Jahrzehnthochwasser. Also in Kärnten wird es schwer sein zu sagen, das gab es schon immer, weil die Leute, ich war am Wochenende dort, sagen, das gab es eben noch nie. Ja, aber die Gletscher sind gewachsen. Arktis und Antarktis-Gletscher sind gewachsen. Das Eis ist jetzt mehr. Lesen Sie es noch. Im Schließt äh, auch noch bei Nobelpreisträgern. Äh, warum das hat Eis, Arktis und Antarktis ist gewachsen. Wir sollen nicht alles den Sekten glauben. Aber warum? ich muss es auch nicht studieren. Aber Wissenschaftler sind doch keine Sekten. Wenn, wenn die gesamte Wissenschaft der Welt äh, nachgewiesen hat, dass die Temperaturen steigen, ist das ja nicht eine Sekte. Da ähm, haben Sie, Sie die Chats gelesen, die bei der Einrichtung, die das für den Klimarat macht, 
dass alle rausgeschmissen worden sind, die was anderes gesagt haben. Also bei allem Respekt, also das, das ist für mich anekdotisch und, und nicht... Aber was wir schon mitnehmen ist, sowohl aus dem Sommergespräch mit Herbert Kickel als auch jetzt aus den Aussagen von Norbert Steger, es gibt sehr viele Menschen, die sagen, Natürlich. das stimmt nicht. Er, wie können Sie sich das erklären? Wenn, wenn man das beobachtet, wie ich es gerade gesagt habe, ne? ja. also man fährt wohin und die Leute sagen, mal furchtbar, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Diese Menschen gibt es und zwar ganz, ganz viele, die gehören auch gar keiner Sekte an, sondern die stehen einfach im Schlamm. Warum äh, ist es immer noch so schwer zu sagen, ja, das ist ein Problem das ist ganz und einfach. wir müssen also, unser Leben ändern? Weil man, weil man nicht gern hört, dass etwas schlimm ist und dass, etwas, dass eine Entwicklung schlimm und bedrohlich ist. Die Menschen, das ist, glaube ich, einer der großen Angebote, die der Kickel äh, den Menschen macht. Er sagt ihnen, es ist eh nicht so arg. Das mit der Klimakrise, das ist nicht so schlimm. Das gibt es irgendeine Sekte, ja, da gibt es irgendwelche Wissenschaftler, die sagen was, es gibt welche, die sagen was anderes. Die Leute wollen gerne hören, dass es nicht schlimm ist. Und das macht der Kickel. Wenn Sie mit jemandem in, in Kärnten darüber reden, der sein Haus verloren hat, wegen einer Hangrutschung oder de, dessen Keller meter tief unter Wasser steht, der wird das anders sehen. Aber jemand, der das nicht am eigenen Leib fährt, der hört gerne, dass es alles eh okay ist. Ich, also zunächst einmal, äh, ich bin mit genügend Wissenschaftlern äh, und Wissenschaftlerinnen von Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen in Kontakt, äh, um hier sagen zu können, es gibt natürlich über die großen Tendenzen in der wissenschaftlichen Diskussion überhaupt keine Zweifel. Also da wundere ich mich über das, was Sie sagen, Herr, Herr Dr. Steger. Aber es gibt, stimmt natürlich schon, dass es im Umweltbereich auch Sektierer gibt, die dann meistens äh, irgendwelche extrem radikalen Maßnahmen darstellen. Was ich aber vor allem im Gespräch äh, von Kickel herausarbeiten möchte noch, ist ganz was anderes. Er hat gesagt, es geht darum, das rechte Maß äh, zu behalten. Und äh, das ist natürlich auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite ist das auch ein verdammt gefährliches Argument bei diesem Thema, weil es besteht ja überhaupt kein Zweifel, dass wenn wir in Österreich die CO2-Emissionen reduzieren, äh, dass aufgrund des kleinen Anteils, den wir an den Weltemissionen haben, überhaupt nichts sich am Klima verändern wird. Äh, und das ist natürlich ein wahnsinnig gefährliches Argument, weil es das Freeriderverhalten eigentlich nur fördert. Aber es gibt auf der anderen Seite Bereiche, wo sehr wohl Klimapolitik auch lokale Wirkungen hat. Und das ist insbesondere die Bodenversiegelung. Und bei der Bodenversiegelung geht es nicht darum, zu verhindern, dass das Gewitter kommt. Das werden wir wahrscheinlich nicht äh, durch österreichische Politik verhindern können. Aber es geht darum, die Folgen des Gewitters in Maßen zu halten. Und insofern wird man sich in der Klimapolitik wohl auf der einen Seite vor allem auf jene Bereiche konzentrieren müssen, die in Österreich machbar sind. Man wird zweitens einen Anteil an der Solidarität, einen solidarischen Anteil an der Weltbevölkerung haben müssen. Und man wird drittens Vorsorge treffen müssen, damit man den Schäden und den negativen Auswirkungen besser begegnen kann. Und das ist auch ein soziales Thema, weil das betrifft unterschiedliche Bevölkerungsgruppen ganz unterschiedlich. Ich würde gerne jetzt äh, gleich das Thema wieder wechseln, zum nächsten Thema kommen, äh, das auch äh, großen Raum eingenommen hat und einen kurzen Faktencheck bei Ihnen machen. Da geht es um den Fachkräftemangel ja. äh, im Bereich der Wirtschaft, in der Pflege, in der äh, Gesundheit, in der Gastronomie, in der Hotellerie. Äh, und da hat Herbert Kickel auch einen Schuldigen schon gefunden. Das ist natürlich auch ein Ergebnis, ich sage es einmal so, einer, einer, einer ganz grundlegend verfehlten Corona-Politik. Wenn Sie zum Beispiel an den Tourismus denken, wo es ja sehr, sehr lange Sperrzeiten gegeben hat für die Lokale in Österreich, was kein Mensch versteht, weil Corona-Konzepte vorbereitet gewesen sind, die die Schweiz dann zum Beispiel umgesetzt hat und den Tourismus in einem viel, viel höheren Ausmaß weiterlaufen hat lassen. Das alles hat man in Österreich nicht gemacht. Und in dieser Zeit haben sich sehr, sehr viele Menschen gerade im Tourismus umorientiert, weil sie einfach mit dieser Unsicherheit nicht mehr weiter umgehen gehen wollte. Und das fällt uns natürlich jetzt auf den Kopf. Und da braucht die Regierung nicht irgendwo anders nach den Schuldigen und nach den Verursachern suchen. Da müssen sie es ja nur in den Spiegel schauen. Also wie viel haben Fachkräftemangel und Corona miteinander zu tun? Der Zusammenhang, der von Kickel geschildert wird, der besteht, aber er ist ein ganz ein kleiner Teil aus den wirklich großen Themen, die uns diesen Fachkräftemangel bescheren. Die wirklich, der wirklich große Teil ist der demografische Effekt. 
Und ein zweiter wichtiger Teil ist, dass wir niedrige Erwerbsquoten älterer Menschen haben und immer noch niedrige Erwerbsquoten von Frauen, insbesondere was das Arbeitsvolumen betrifft, haben. Das sind quantitativ um Dimensionen wichtigere Themen und es wundert mich, ein seriöser Wirtschaftspolitiker hätte das angeschnitten. Ja. Das heißt, sie müssen, um den Fachkräftemangel äh, zu beseitigen oder, oder zu mildern, zunächst einmal schauen, dass sie mehr Frauen in den Arbeitsmarkt bekommen. Sie müssen schauen, dass die Älteren mehr arbeiten. Sie müssen bessere Weiterbildung betreiben und dann mittelfristig vor allem auch in die Bildung investieren. Denn was Kickel auch nicht hören will im Allgemeinen ist, dass wir zum Beispiel sehr schlechte Bildungsergebnisse haben bei Kindern mit Migrationshintergrund und dass das deshalb so ist, weil wir einfach für diese Kinder zu wenig tun. Weil wir einfach zu wenig für diese Kinder tun, um sie wirklich über die Sprache zu integrieren. Und das fehlt uns dann auch äh, in der Zukunft und übrigens auch jetzt schon äh, bei den Fachkräften, weil viele dieser Kinder haben gar nicht die Qualifikation, zum Beispiel eine Lehrausbildung zu beginnen. Ähm, Kickel hat eingeschränkt, dass er das Problem sieht. Er hat gesagt, es gibt Bereiche, ähm, wo, äh, wo tatsächlich viele Fachkräfte äh, fehlen und da sollte man Zuwanderung auch äh, ermöglichen und äh, das hat er so begründet. Wenn wir den Bedarf, den wir an Arbeitskräften in bestimmten Bereichen haben, ja, aktuell nicht an, anders decken können, dann ist logischerweise die Notwendigkeit gegeben, hier zeitlich begrenzt und nach unseren Bedürfnissen, nach unseren Erfordernissen und unseren Vorgaben Menschen ins Land zu lassen. Es hat früher Gastarbeiter geheißen. Das ist ein wunderschöner Begriff. Das sollten wir wieder einführen, weil wenn dann quasi der Bedarf nicht mehr gegeben ist, dann können die Leute nach Hause gehen. Wie weit kann man sich denn das aussuchen, wer zuwandert und wer nicht? Viele Länder versuchen tatsächlich, Arbeitskräfte im Ausland anzuwerben. Deutschland, da gab es jetzt auch Minister, die in Südamerika unterwegs waren. Etwas, was ja auch in Österreich probiert wird. Und auf eine Diskrepanz ist überhaupt nicht eingegangen, die angesprochen worden ist. Und zwar, dass etwa in Salzburg eben diese Regierung im Land in der jetzt auch die FPÖ vertreten ist, ein Zentrum eingerichtet hat, um bewusst ausländische Arbeitskräfte anzuwerben, für die Landeskrankenhäuser zum Beispiel. Und äh, ja, auf der einen Seite wird die Festung propagiert äh, und auf der anderen Seite wirbt man um ausländische Arbeitskräfte. Und warum sollen diese Menschen ausgerechnet nach Österreich kommen, wo ihnen diese FPÖ seit Jahren sagt, ihr seid nicht willkommen. Also warum soll ich als ausländischer Arbeitnehmer Interesse zeigen, in ein Land zu kommen, wo mir einfach wirklich vermittelt wird, auch in vielen Wahlplakaten, in politischen Auseinandersetzungen, eigentlich wollen wir euch nicht. Und jetzt hat er ja nochmal äh, dieses Wort Gastarbeiter ausgesprochen und gesagt, ja, also Ihr könnt bei uns arbeiten, aber äh, wenn wir euch nicht mehr brauchen, dann wieder Ausländer raus. Die Gastarbeiter, Dr. Steger, ähm, in den 80er Jahren, als Sie Vizekanzler waren, die kamen äh, zum Beispiel aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus der Türkei, dass viele Staaten... Ähm, die aus, also Jugoslawien ist zerfallen und, und viele Menschen kommen jetzt aus EU-Staaten, wenn sie denn Gastarbeiter sein werden, wie, wie es Kickel genannt hat. Das heißt, es kommen Kräfte aus Slowenien, aus Kroatien, aus der Slowakei, aus Tschechien, aus Rumänien, aus Bulgarien. Das sind mittlerweile alles EU-Staaten und es gibt eine Niederlassungsfreiheit in der EU. Also eigentlich ähm, lügt man sich da doch ein bisschen in den eigenen Sack, wenn man sagt, sie können jetzt kommen, aber dann müssen sie auch wieder gehen. Die Frage ist, ist es eine kontrollierte oder eine unkontrollierte Zuwanderung? Die Frage ist, wird Asyl missbraucht, wie viele glauben? Asyl? Oder ist das eine kontrollierte Asylsituation? Aber da es geht, geht es um nicht, dass, dass Länder wie Österreich, in der, rundherum haben wir die EU und die Schweiz, und dann hat niemand vorher kontrolliert, wer da eigentlich kommt. Das kann nicht sein. Eine EU muss die Kontrolle über das Ganze haben. Und es kann auch nicht so sein, wie es wirklich gewesen ist, dass in Dreiskirchen äh, Kanada-Vertreter und andere Länder kommen und sich die Guten herauspicken 
und wir die ohne Schulbildung behalten. Aber es geht ja nicht ums ich Asyl, finde, es geht um Fachkräfte aus nein, 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 Nachbarländern. Nein, nein, nein. Das ist auch nicht Asyl. Die haben ja auch dann kein Asylrecht. Nee, ich, ich rede ja nicht über ja, das Asyl. Ich bin ja dafür, genau. dass Menschen freizügig sich bewegen können, möglichst freizügig. Aber ich finde schon, dass es Aufgabe der EU und der Regierung ist, zu kontrollieren, wer kommt zu uns. Aber und innerhalb der, der EU geht es ja nicht. Der Gedanke, dass man Afrika retten kann, dass jedes Jahr sieben Millionen Menschen mehr hat, wenn man eine Million nach Europa bringt, wird man das Problem nicht lösen können. Das sind, das sind offizielle Zahlen. Aber und das ist das auch wieder ein Nobelpreisträger, der das herausgegeben hat. Ich will Ihnen nur sagen... Wenn Asyl in den Mund nehmen, wenn, das, wenn die Frage um Arbeitskräfte war, das ist schon, äh, Herr Vizekanzler außer Dienst, das ist schon... Nein, ich habe auf die Unterscheidung äh, Wert gelegt. Das Wort Asyl... Ich habe, nein, bitte. Ich bin hier nicht als Parteipolitik. Sie brauchen mich nicht parteipolitisch behandeln. Genauso wie vorher. Ich habe nicht gesagt, es gibt keinen Klimawandel. Ich habe nur gewisse Maßnahmen kritisiert. Und plötzlich ist daraus geworden, ich habe gesagt, es gibt keinen Klima Klimawandel. Hab haben Sie nicht. gesagt nein, vorher. Nein, Und das habe ich aber nie von mir so Aber das Thema waren jetzt gegeben. ja die... die, die ich sage Ihnen, die Leute hier stört, wenn rechtliche Einrichtungen, die es gibt, missbraucht werden. Das ist das eigentliche Thema. Und dazu ist eine Regierung da, das zu verhindern. Und das Zweite ist, wenn Österreich Arbeitskräfte braucht, müssen sie legal, kontrolliert kommen können. Okay, das haben wir das von, von Herbert Kickl heute auch gehört. Weiter, glaube ich, sollten wir in dieser Frage jetzt gar nicht gehen, weil wir nämlich noch über die Frage reden müssen, mit wem denn Herbert Kickl äh, seine Vorhaben umsetzen könnte, wenn er, so wie es die Umfragen derzeit sehen, tatsächlich auf Nummer eins kommen würde. Interessanterweise fährt die ÖVP, äh, die ja mit den Freiheitlichen bis 2019 in einer Regierung war, jetzt zu einer Art Anti-Herbert-Kickl-Kampagne, die heißt... Äh, Immer, es wird immer wieder gesagt, Herbert, das ist nicht normal. Er wird da plakatiert und dann steht, Herbert, das ist nicht normal. Mehrere ÖVP-Politikerinnen und Politiker haben eine Koalition mit der sogenannten Kickel-FPÖ ausgeschlossen. Es gibt nur im Moment keine andere. Halten Sie es für denkbar, dass im Falle eines Wahlsiegs die ÖVP sich aussuchen kann, wer die FPÖ führt? Es war tatsächlich sehr spannend, wie er darauf reagiert hat. Also er hat konstruiert, na, wir suchen uns im Parlament Mehrheiten und es geht dann eigentlich niemanden was an, auch dem Bundespräsidenten nicht, wie wir das hinkriegen. Sehr verkürzt jetzt äh, dargestellt von mir. Ähm, ein auch demokratiepolitisch interessanter Ansatz. Aber realpolitisch äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass die ÖVP zur Bedingung macht, wenn äh, wir mit der FPÖ zusammengehen, dann äh, ohne Kickel und das dann doch tatsächlich eben, gab es ja schon einmal mit dem berühmten, also Jörg Haider ist nicht in die Regierung gegangen, dann gab es ja diesen Satz, Susanne Gidu voran und Susanne Rispasa ist dann äh, Vizekanzlerin geworden. Also dafür gibt es ja eigentlich schon mal ein Vorbild. Äh, die Frage ist, ob es die ÖVP tatsächlich durchhält, was sie jetzt behaupten. Äh, zu Recht hat äh, Herr Kickel darauf hingewiesen, na, in zwei Landesregierungen sitzt jetzt die FPÖ und davor hat die ÖVP auch gesagt, wir werden auf keinen Fall mit der FPÖ zusammengehen. Also die Frage ist, ob die ÖVP tatsächlich ihre eigene Ankündigung dann, wenn es darauf ankommt, äh, ja, umsetzt oder ob nicht die auch umfallen. Darf ich dazu nur eins sagen? Ich glaube der ÖVP kein Wort. Ich glaube, wenn es nach der Wahl um den Erhalt von Macht geht, wird es völlig wurscht sein, ob es der Kickl ist oder jemand anderer und sie werden es machen. Uh, Herr Dr. Steger, ist es aus Ihrer Sicht denkbar, um jetzt noch bei dem anderen Beispiel zu bleiben, dass Herbert Kickel diese Wahlen gewinnt, dann auf, äh, an erster Stelle landet oder auch an zweiter Stelle, wo immer, äh, und dann abgelöst wird von der eigenen Partei? Ja. Halten Sie das für denkbar? Undenkbar, aber äh, es hängt natürlich auch davon ab, wie deutlich sind die anderen Ergebnisse. Mhm. Wenn dass ein sehr knappes Rennen ist, und dann schaut es ganz anders aus, als wenn zum Beispiel, was ich jetzt nicht prophezei, ich muss jetzt schon mal aufpassen, dass ich nicht missverstanden werde, äh, wenn zum Beispiel wirklich die FPÖ über 30 oder gar ein Drittel, also die Sperrminorität hätte, was ich auch nicht sehe jetzt. Also wir wollen wir ja nicht zu akademisch Bereich. werden, aber wir sind im theoretischen Bereich. Wenn das 33 zu 22 und 20 sind, na bitte, 
dann kann kein Bundespräsident wirklich sagen, ich äh, lasse keine Gespräche führen. Das hält der Bundespräsident nicht durch. Da wird am Schluss, wenn es dann eine Einigung von zwei Parteien gibt, kommt ja die Automatik, wenn er das nicht angelobt, ist, steht ja sein Amt zur Disposition. Das Ach. ist nicht alles nicht einfach und ich hoffe auch, dass alles nicht so kommt. Denn wer will ernsthaft eine Staatskrise haben in einem Land, wo im Regelfall ich immer dazu aufrufe, dass alle mit alle reden sollen. Und das heißt auch nicht miteinander regieren sollen. Auf die Rolle des Bundespräsidenten wurde heute auch Bezug genommen in dem Sommergespräch. Auf den hoffen ja viele Politikerinnen und Politiker anderer Parteien, dass er eben Herbert Kickel nicht angelobt. So etwas ähnliches hat Van der Bellen auch tatsächlich gesagt. Ja. Schauen wir, wie Kickel auf diese Aussage heute noch mal reagiert hat. Ich verurteile diese Positionierung des Bundespräsidenten als antidemokratisch. Das ist es nämlich. Weil der Bundespräsident damit eine Botschaft in die österreichische Bevölkerung hineinsendet, die lautet, ich, Alexander Van der Bellen und all diejenigen, die dann klatschen, anstatt dass man sich darüber aufregt, ich bin der Meinung, dass es in diesem Land Stimmen gibt, die mehr wert sind. Das sind diejenigen für die anderen Parteien. Und dann gibt es Stimmen, die sind weniger wert. Das sind diejenigen Wähler, die die Freiheitliche Partei unterstützen. Das steht in diametralem Gegensatz zum Gleichheitsprinzip. Sollte es so sein, dass die Österreicherinnen und Österreicher die FPÖ mit Herbert Kickl als Spitzenkandidat zur Nummer 1 wählen, ist da nicht was dran? Wäre das nicht undemokratisch vom Bundespräsidenten, ihm nicht den Auftrag zur Regierungsbildung zu erteilen? Undemokratisch finde ich es gar nicht. Also ich bin jetzt kein Verfassungsjurist, aber so wie ich unsere Verfassung kenne, ist es die freie Entscheidung des Bundespräsidenten, wen er mit der Regierungsbildung beauftragt und wen er angelobt. Ähm, es wäre hochproblematisch, wenn er es nicht macht. Also das wäre, vor allem ist das Wort Staatskrise gefallen. Ähm, was in dieser Situation passieren würde, kann ich nicht sagen. Die Frage ist, ob er das durchhalten würde. Ich weiß, er hat es gesagt, er wird, würde Kickel nicht angeloben. Aber wenn jetzt Kickel mit einer klaren Mehrheit daherkommt, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, eine hochinteressante Frage. Wir haben eine Situation gehabt im Geste. Jahr 2000, Geste. da wollte ich gerade Bezug drauf genau. nehmen. Da hat der Bundespräsident damals Thomas Glästil den beiden Koalitions-, späteren Koalitionsparteien keinen Regierungsauftrag erteilt, sondern Jörg Haider und Wolfgang Schüssel haben sich damals geeinigt. Jörg Haider auf Platz 2 damals, Schüssel auf Platz 3. Schüssel wurde Kanzler, Ries Passer, jetzt Ries Hahn wurde Vizekanzlerin. Das heißt, dass alles es ging ohne Auftrag zur Regierungsbildung und da hat Herbert Kickel heute das dazu gesagt. Die Wahrheit ist ja, dass es, äh, um eine Regierung zu bilden, keinen Auftrag des Bundespräsidenten braucht. Ja, Sie haben ja auch keinen das Partner, Herr ja, Kickel. Niemand das haben will wir ja, Ihnen damit, das, jetzt, ist, jetzt, jetzt wechseln Sie das Thema. Aber das haben wir ja schon gehabt. Nicht? Also wenn, Sie, wenn Sie an die Regierung Schüssel denken, dann hat es keinen Regierungsbildungsauftrag gegeben. Und wenn, Sie, und, und wenn Sie daran denken, dass damals noch Pamela Rendi-Wagner in dieser Phase, bevor dann Sebastian Kurz zurückgetreten ist, versucht hat, hier eine Parteienallianz und damit eine Mehrheit im Nationalrat zusammenzubringen, da hat es auch keinen Auftrag gegeben. Könnte das der Ausweg für Kickel sein, auch ohne Auftrag eine Regierung zu bilden und zu sagen, SPÖ will ja nicht mit mir, ich habe eine? Hat er zumindest jetzt skizziert, dass das der Weg ist, den er sich vorstellen kann. Aber wie wir vorhin besprochen haben, es braucht Partner. Und die Frage ist, eben, wer steht zur Verfügung? Und äh, nach jetziger Ausgangslage ist es tatsächlich nur die ÖVP. Kann man überhaupt nicht vorstellen, dass mit der SPÖ äh, klappen könnte und bei anderen Parteien ja, äh, also wird es keine Mehrheit geben. Die Frage ist tatsächlich, und äh, das äh, haben Sie auch vorhin noch mal angesprochen, ob es äh, also welche Konstellationen reichen, ob es nicht vielleicht auch drei Parteien bräuchte für eine Regierungsbildung. Also etwas, was in mehr und mehr Ländern einfach äh, auch üblicher geworden ist, weil die äh, Lager zersplitterter sind. Und ähm, ja, auch eine solche Konstellation könnte eintreten. Das ist gar nicht einmal recht. Äh, für die Frage ist, welche drei das dann sind. Die also es ist tatsächlich sehr hypothetisch. Ja, Aber ich finde ich. schon... Okay. Dass das Modell, äh, was wir vorhin skizziert haben, dass eben der Herr Kickel sagt, okay, äh, ich gehe jetzt nicht in die Regierung, ich setze mich äh, ins Parlament, weil das ist ja eigentlich das Machtzentrum. Ich äh, werde Clubobmann, ich bleibe Parteichef äh, und dass er von dort aus dann versucht, äh, die Dinge zu dirigieren, könnte ich mir schon vorstellen und dann halt jemanden, eine Frau, die zum Beispiel jetzt in Salzburg aktiv ist, genau, voranschickt. Wie gesagt, es 
gab dieses Modell mit Jörg Haider schon mal und äh, er hat damals Susanne Rispasse vorangeschickt. Sie sind ja Spitzenjournalisten. Es fällt Ihnen sicher auf, dass es immer nur bei der Freiheitlichen Partei passiert, dass sich die anderen Parteien aussuchen wollen, wer Obmann ist. Und ich finde das auch nicht demokratisch. Die sollen ja, wählen, wenn ob, sie das um Obmann den, wollen. Ob man frage, ist es überhaupt nicht Jede gegangen. Partei wählt, wen sie haben will. Und ob dann die anderen eine Koalition machen, wird sie herausstellen. Das ist meine Antwort dazu. Ich es sage dann aber auch, um es sagen vor allem folgende Politiker, besonders jede Politiker, die nachher sowieso nicht dabei sind. Wenn der SPÖ-Kandidat nicht wirklich in die Nähe der FPÖ kommt, also nicht mindestens 25 plus, ist er doch Geschichte. Wenn der Herr Nehammer gegenüber dem Herrn Kurz mehr als 15 Prozent verliert, ist er doch Geschichte. Das ist Politik und da braucht man sich nicht wundern und da gibt es halt wen anderen. Wir können das in Wahrheit nicht ernsthaft beantworten, aber die Frage war ja an mich, ob ich glaube, dass die Freiheitliche Partei dann jemanden anderen schickt. Und das glaube ich das nicht. Sie nicht. Aber nur mal ganz kurz, es ging jetzt nicht um die Obmann-Frage, wie Sondern Sie gesagt um die haben, um die, um die, um die Kanzlerfrage. Und das ist ein politisches ja, Thema in Österreich. Aber ist ja zum Beispiel von der ÖVP ja. jetzt aber das auch, gilt auch das jetzt, Nein gilt das auch für diese Frage. Lieb, Sie sagen es auch liebevoll zu mir, weil Sie natürlich sprachlich haben Sie recht. Inhaltlich nicht ganz. Es wird Ihnen auffallen, dass es immer wieder die Diskussion nur bei der einen Partei ist und nicht bei den anderen Parteien. Nein, also von die Kanzlerfähigkeit von Andreas Babel, über die wird auch öffentlich Oder diskutiert. Oder über Kurz. Ja, also es wird viel diskutiert. Ich würde jetzt gerne noch äh, zu, zu, einem, zu einer Sachfrage kommen. Die drei Namen, die jetzt genannt wurden, Herbert Kickel, Andreas Babler und äh, Karl Nehammer, werden aus heutiger Sicht die drei sein, die im kommenden Jahr um die Kanzlerschaft sich bewerben. Genau wissen wir es natürlich nicht, aber Stand jetzt. Für welche Themenfelder aus wirtschaftlicher Sicht müssen sich die Kanzlerkandidaten und offenbar keine Kandidatin, zumindest im Moment in Sicht, denn am meisten engagieren, um bei den Wählerinnen und Wählern zu punkten? Was ist das, wo Sie sagen, das muss angepackt werden, sonst hat das gar keinen Sinn? Also im Augenblick ist es ganz offensichtlich die Inflationsfrage. Das kann aber in einem Jahr oder in einem Dreivierteljahr schon ganz anders sein. Und dann werden wahrscheinlich Fragen wie die Staatsfinanzen, wie die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft, wie die Bildung, aber ganz vor allem auch wieder die Klimapolitik eine Rolle spielen. Das Klima wird immer nur nach hinten gedrängt, wenn andere Themen kritischer sind. Aber grundsätzlich, glaube ich, gibt es äh, diese Themen schon. Also sehr große Themen, die da ja, zu stemmen sind. Ja, das glaube ich schon. Und im Übrigen ist das, das Arbeitskräftethema auch eins, denn das ist auch nicht so leicht zu lösen. <lacht> ja. Zwei Wochen nach den verheerenden Bränden auf Hawaii ist der amerikanische Präsident Joe Biden in das Katastrophengebiet gereist. Bei seinem Besuch verspricht er, dass die Regierung so lange wie nötig helfen werde. Bis Maui sich von den Schäden erholt habe, die durch den tödlichsten Waldbrand in den USA seit mehr als einem Jahrhundert entstanden sind. 114 Menschen sind bei dem, bei dem Unglück ums Leben gekommen. Die Zahl könnte aber weiter steigen, denn die Einsatzkräfte suchen immer noch nach Vermissten. Joe Biden machte sich am Montag mit seiner Frau Jill selbst ein Bild von der verheerenden Verwüstung auf Maui. Mit einem Helikopter flog das Präsidentenpaar über das Katastrophengebiet. Nach der Landung sprach Biden mit Einheimischen, die Familienangehörige bzw. ihr Heim durch das Feuer verloren haben. In seiner Rede bezeichnete der Präsident seine Eindrücke als bewegend. Aber ich möchte auch, dass Sie alle wissen, dass das Land mit Ihnen trauert, an Ihrer Seite steht und wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um Ihnen beim Wiederaufbau zu helfen. Bei der Bevölkerung stehen Mauis Behörden weiter unter Kritik, unter anderem, weil kein Sirenenalarm zur Warnung ausgelöst worden war. Indessen durchsuchen Helfer weiter ausgebrannte Gebäude. 85 Prozent davon sollen inzwischen inspiziert worden sein. Die Brände auf Hawaii sind nicht die einzige Naturkatastrophe, von der die USA derzeit heimgesucht werden. Der Süden Kaliforniens steht unter Wasser, nachdem der Sturm Hillary Rekordregenfälle mit sich gebracht hat. Aus den USA berichtet unsere Korrespondentin Inka Pi. 
Ganze Straßenzüge wie hier in der Wüstenregion Riverside County stehen unter Wasser. Am Schlamm erkennt man, wie groß die Sturzfluten gewesen sind. Schlammlawinen wie hier im Süden Kaliforniens sind teilweise so plötzlich abgegangen, dass sie selbst Feuerwehrleute überrascht haben. Rekordverdächtige Niederschlagsmengen sind gemessen worden. Es regnet selten, aber wenn, dann heftig. Für mehrere Millionen Menschen gilt weiterhin eine Hochwasserwarnung. Alle unsere Straßen hier in Palm Springs stehen unter Wasser. Das gilt für den Großteil der Region. Wir stecken fest. In Los Angeles ist Sturzflutalarm ausgelöst worden. Die Menschen sollen ihre Häuser nicht verlassen. Stay safe, Passen Sie auf stay und bleiben Sie zu Hause. Stay home. Zusätzlich zu dem Tropensturm Hillary hat es nordöstlich von Los Angeles auch noch ein Erdbeben gegeben. Dabei ist aber laut ersten Erkenntnissen niemand verletzt worden. BRICS, das ist die Abkürzung für einen Verbund aus fünf Staaten. Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Die Allianz sieht sich als Gegengewicht zu westlichen Bündnissen. Im südafrikanischen Johannesburg beginnt heute der dreitägige Gipfel der BRICS-Staaten. Mehr als 30 weitere Staaten haben nach Angaben Südafrikas ihre Teilnahme an dem Treffen bestätigt. Chinas Staatschef Xi Jinping ist bereits eingetroffen. Einer wird jedoch nicht dabei sein. Russlands Präsident Wladimir Putin. Der nimmt nur per Videoschaltung teil. Ihm wurde nämlich in Südafrika die Festnahme drohen, weil es einen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen ihn gibt. Und über den Gipfel der BRICS-Staaten habe ich heute hier in der Sendung bereits mit Politikwissenschaftler Günther Mayholt gesprochen. Er ist stellvertretender Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und forscht zu Lateinamerika. Zu Beginn, habe ich, ihn was, zu Beginn habe ich ihn gefragt, was die fünf BRICS-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika überhaupt gemeinsam hätten. Man kann ganz klar sagen, es ist ein heterogener Verbund. Aber sie haben sich zusammengefunden mit der Perspektive, die internationale Finanzordnung stärker auf ihre Interessen auszurichten und ein gewisses Gegengewicht zu den Industrieländern im Rahmen der G7 zu bilden. Das ist also eine Kombination von Ländern, die ganz unterschiedlich sind. Manche sind mehr demokratisch, andere weniger. Wie kommen denn diese fünf auf einen gemeinsamen Nenner? Ja, das ist immer ein schwieriges Geschäft, weil sie natürlich immer einen Kompromiss finden müssen und die nationalen Interessen stark im Vordergrund treten. Das bedeutet natürlich auch, dass die Erklärungen der BRICS immer etwas äh, umfassend sind und äh, nicht ein klares Profil erkennen lassen, zumal natürlich mit China der zentrale Player mit am Tisch sitzt, der mit einem klaren strategischen Profil an den Sitzungen teilnimmt. Jetzt haben sich da fünf Staaten zusammengefunden, die sich eine stärker multipolare Welt wünschen, weniger durch die Vereinigten Staaten dominiert. Wie reagieren denn die USA darauf? Nun, die USA versuchen, wie auch die Europäer, äh, insbesondere mit den kleineren Ländern zu einem Verständnis zu kommen, will heißen mit Brasilien, Indien und Südafrika, während China und Russland doch stark als eine gemeinsame Front auftreten. Diesen Weg wollte äh, auch Deutschland, als es die G7-Präsidentschaft hatte, verfolgen und hat diese drei Länder auch entsprechend eingeladen. Also es gibt ein Dialogangebot, aber gleichzeitig ist man sich natürlich auch darüber im Klaren, dass hier eine gemeinsame Position definiert werden soll, die auf internationalen Konferenzen einen gewissen Gegenpol zu den G7 bilden wird. Es heißt, dass sich viele weitere Staaten den BRICS anschließen möchten, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate oder Saudi-Arabien, auch der Iran. Entsteht hier ganz schleichend ein neuer Machtblock in der Welt? Ja, sicherlich könnte das so sein, aber wie Sie schon gesagt haben, die Heterogenität ist sehr groß und mit der Erweiterung würde sie noch steigen. Das heißt, man wird sicherlich versuchen, hier nicht in die Kerngruppe weitere Länder aufzunehmen, sondern in unterschiedlichen Formaten, die nennen sich BRICS Plus oder Friends of BRICS oder Mitglieder der Entwicklungsbank der BRICS, unterschiedliche Modelle zu fahren, um auch einzelne Länder mit sehr schwierigen und natürlich auch mit starken diplomatischen Verwicklungen versehenen äh, Politiken ein, mit aufnehmen zu können. So viel also zum Grundsätzlichen und jetzt startet also der Gipfel in Südafrika. Worum wird es denn da genau gehen? Es wird sicherlich vor allem um ein Verfahren gehen, wie man mit den ganzen Anträgen auf Mitgliedschaft umgeht. 
Zum anderen geht es vielen Ländern natürlich darum zu sagen, wie können wir das Ende der Formulierung von verschiedenen Verfahren zur der Aufkündigung von Lebensmittel- und Düngerprojektionen und Lieferungen aus Russland lösen. Und da hat es ja schon einen Gipfel zwischen afrikanischen Staaten und Russland gegeben, wo recht deutliche Worte gegenüber Russland gefallen sind. Stichwort Russland, das R im BRICS, also Russland wird fehlen. Wladimir Putin nimmt nur per Videoschalte teil, weil es gegen ihn einen internationalen Haftbefehl gibt. Hätte er wirklich befürchten müssen, in Südafrika verhaftet zu werden? Ja, das war ein großes Problem für die südafrikanische Regierung, die jetzt versucht hat, das zu umgehen und letztlich die russische Position dann auch so weit beeinflussen konnte, dass eine Zuschaltung nur erfolgt. Man hat ja auch erwägt, den Gipfel in ein Nachbarland zu verlegen, das nicht Mitglied des römischen Statuts des Strafgerichtshofes ist. Also hier ist ein diplomatisches Verfahren gefunden worden, um doch noch Gesichtswahlen für alle damit umgehen zu können. Und Putin wird ja virtuell doch teilnehmen. Es scheint ihm sehr wichtig zu sein. Welche Bedeutung hat denn dieses Treffen für Russland aktuell? Nun, es soll zeigen, dass Russland nicht allein ist, dass es nicht isoliert ist, wie die westlichen Staaten das versuchen, dass es Freunde auf der Welt hat, die es unterstützen und es schätzen. Und dem versucht man eben äh, auch durch äh, die wie virtuelle Präsenz, Präsenz von Putin Nachdruck zu verleihen. Die SPÖ fordert, dass die Pensionen nicht zur Gänze an die Inflation angepasst werden. Warum? Das und mehr sehen Sie jetzt im Nachrichtenüberblick. Der thailändische Ex-Premier Taksin ist nach 15 Jahren aus dem Exil zurückgekehrt und prompt verhaftet worden. 2008 ist er ins Exil gegangen, um Prozessen wegen Korruption, Machtmissbrauch und Missachtung der Monarchie zu entgehen. Jetzt droht ihm eine Verurteilung, wobei aufgrund seines Alters eine Bewährungsstrafe oder eine königliche Begnadigung, also der Erlass der Strafe durch den thailändischen König, wahrscheinlich ist. Japan will am Donnerstag mit der Einleitung von gefiltertem Kühlwasser aus Fukushima ins Meer beginnen. Der Platz für die Lagerung sei knapp geworden, die Ableitung des Wassers könne deswegen nicht aufgeschoben werden, sagte japanische Ministerpräsident Fumio Kishida. Die Einleitung des Kühlwassers stößt auf viel Kritik unter anderem bei japanischen Fischereiverbänden und den Nachbarstaaten China und Südkorea. Der sogenannte BRICS-Gipfel beginnt heute in Südafrika. Der Vereinigung gehören derzeit Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika an. Das gemeinsame Ziel, die westliche Dominanz verhindern, die G7-Staaten als wichtigste Wirtschaftsmächte ablösen und dazu will man unter anderem mehr Staaten in die Vereinigung aufnehmen und zur BRICS Plus werden. Russlands Präsident Putin wird per Video an der Konferenz teilnehmen. Gegen ihn liegt ein internationaler Haftbefehl vor, den Südafrika erfüllen würde. Am Montag sind die Gläubiger von Kika Leiner in der ersten Gläubigerversammlung zusammengekommen. Insgesamt haben 450 Gläubiger und die Belegschaft Forderungen in der Höhe von über 93 Millionen Euro angemeldet. Darunter sind Schulden zu verstehen, die Kika Leiner vor der Insolvenzeröffnung bei den Gläubigern hatte. Hauptgläubiger ist das österreichische Finanzamt mit 46,5 Millionen Euro. Die Forderungen werden aber noch weiter steigen. Bis 25. September können Gläubiger ihren Anspruch auf Entschädigung nachmelden. Auch der Fortbetrieb des Unternehmens Kika Leiner wurde am Montag gerichtlich genehmigt. Und über Kika Leiner wollen wir jetzt noch ein bisschen genauer sprechen. Peter Fritz, was ist denn eigentlich so eine Gläubigerversammlung, die da in St. Pölten stattgefunden hat? Das ist praktisch der Auftakt zu einem längeren Verfahren, bei dem die Schulden reguliert und auf eine neue Basis gestellt werden. Ein Verfahren, bei dem dann die Mehrzahl der Gläubiger um einen großen Teil ihres Geldes umfällt, einfach weil kein Geld mehr da ist, um diese Forderungen zu befriedigen. Aber das Ganze läuft in einem geregelten Prozess ab. Und bei einer ersten Gläubigerversammlung wird einmal festgestellt, wer ist aller 
an äh, Schuldnern repräsentiert und wer hat wie viel an Forderungen anzumelden. Und da geht es zum Beispiel auch um solche Punkte wie äh, zum Beispiel Lieferanten, die festgehalten haben, dass die Ware ihr Eigentum ist, solange sie nicht vollständig bezahlt wird. Die erhalten dann Sonderrechte, die können vielleicht noch darauf hoffen, dass sie alles zurückbekommen. Alle anderen also aber, die auf Treu und Glauben geliefert haben oder auch die öffentliche Hand, die mit, die mit sehr viel Geld drinsteckt, die äh, Kikerlein jahrelang Schu äh, Schulden gestundet hat, Steuerschulden gestundet hat, Corona-Hilfen geleistet hat, die alle äh, müssen befürchten, dass sie um einen großen Teil diese, diese Ansprüche umfallen. Das sind Forderungen in der Höhe von über 93 Millionen Euro angemeldet worden. Das heißt, dieses Geld wird eigentlich nie bezahlt werden? Nein, also höchstwahrscheinlich werden im End am Ende dieses Verfahrens, das sich hier monatelang ziehen wird, äh, werden ungefähr 20 Prozent. Äh, vielleicht gibt es noch Besserungsmöglichkeiten, da kämpfen auch gläubige Verbände dafür. Aber üblicherweise äh, findet man sich dann so bei circa 20 Prozent, die man dann bekommt von dem, was man eigentlich bekommen hätte sollen. Und damit ist dann die Insolvenz aufgehoben und damit kann dann die betroffene Firma auch wieder weitermachen. Die Frage allerdings ist, hat der Mensch, der diese Firma gekauft hat, ein Industrieller, schon in dem Moment, wo er das erworben hat, gewusst, dass er da ein faules Unternehmen, ein äh, kaputtes Unternehmen kauft, ist es mit rechten Dingen zugegangen, haben Käufer und Verkäufer gewusst, sie verkaufen da eigentlich eine Leiche und äh, versuchen jetzt, sich auf Kosten der Gläubiger und der öffentlichen Hand äh, davon zu machen. Daher ist jetzt bei diesem Verfahren auch ein Sonderprüfer bestellt worden, der eben vor allem diesen Umständen rund um den Verkauf nachgehen soll und vielleicht sogar dann irgendwas strafrechtliches, rechtlich Verfolgbares findet. Noch sieht es aber nicht so aus, als wäre da, also es war vielleicht ein Verstoß gegen die guten Sitten dabei, aber keine gegen Strafgesetze, soweit man bisher weiß. Die Freiheitlichen scheinen zu vermuten, dass da bei dem Verkauf nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist und fordern jetzt einen U-Ausschuss zu der Causa. Wird es den geben? Es wird ihn dann geben, wenn zum Beispiel die SPÖ mitstimmt. Die hat sich da noch nicht äh, geäußert dazu. Der Untersuchungsausschuss ist ein Minderheitenrecht und es äh, können eben, wenn sich zwei Parteien in dem Fall zusammenfinden, äh, kann es diesen Ausschuss geben. Die FPÖ will nachprüfen, wie viel Steuergeld da tatsächlich ausgereicht wurde an öffentlichen Mitteln und wie viel man an Steuern erlassen hat und äh, ob es zum Beispiel da irgendwelche Sicherheitsleistungen gegeben hat, die man gefordert hat, hat es irgendwelche Ansprüche gegeben, mit denen der Staat versucht hat, sich schadlos zu halten oder hat er das Geld sozusagen wirklich auf Luft äh, hinausgegeben, äh, dann wäre der Verlust natürlich groß und da vermutet äh, die FPÖ, äh, in der Politik äh, vielleicht eine Bevorzugung, die da passiert sein könnte. Da gibt es ja schon von Alters her äh, die Beziehungen von René Benko in die Politik hinein, also dem Immobilienunternehmer, der Kika Leiner gekauft hat vor längerer Zeit, äh, der damals auch eine bevorzugte Behandlung durch Ämter bekommen hat, um das alles überhaupt kaufen zu können und der jetzt in Problemen steckt und daher das alles wieder abstoßen musste. Ganz schön spannend. Jetzt ist eh schon wieder Zeit für die nächste Staffel Untersuchungsausschuss in Österreich, könnte man vielleicht sagen. Vielen Dank für die Analyse, Peter ja. Fritz. Und wir sehen uns dann beim Roundup am Ende der Sendung. Über die Gläubigerversammlung bei Kika Leiner haben wir jetzt gerade gesprochen und jetzt geht es weiter mit dem Frequency Festival. Das lockt jedes Jahr tausende Popfans nach St. Pölten. Bei einer Kontrolle der Finanzpolizei ist dieses Jahr aber herausgekommen, dass wohl mehr als 50 Mitarbeiter des Sicherheitspersonals illegal beschäftigt worden sind. Die Arbeiterkammer fordert jetzt, dass die Gesetze dazu verschärft werden, denn illegal Beschäftigte arbeiten oft bei Subfirmen und so können sich die eigentlichen Auftraggeber ihrer Verantwortung entziehen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Was aber, wenn die Kontrollierenden selbst gar nicht legal beschäftigt sind? Dass es gerade Security-Mitarbeiter waren, die vor der anrückenden Finanzpolizei weggelaufen sind, wirft Fragen auf, etwa ob Schwarzarbeit in der Branche zugenommen hat. Die Finanzpolizei beobachtet eine generelle Zunahme von Schwarzarbeit quer durch alle Branchen. Aber bei Arbeitskräfteüberlassung, bei Reinigung, aber natürlich auch im Security-Bereich Dort ist es besonders lukrativ, offensichtlich mit organisierter Schwarzarbeit zu arbeiten. 
Die Beschäftigten arbeiten oft nicht für den eigentlichen Auftraggeber, sondern für Subfirmen. Die Arbeiterkammer spricht sich deshalb für strengere Gesetze aus, denn derzeit könnten Auftraggeber die Verantwortung durch die Auslagerung auf Subfirmen abwälzen. Unsere Forderung, dass hier die Verantwortung am oberen Ende beim Erstauftraggeber ansetzt und dass der haftet. Also eben für die Löhne, für die Sozialversicherungsbeiträge. Von der Wirtschaftskammer heißt es, man könne eine mögliche Zunahme von illegaler Beschäftigung in der Security-Branche nicht kommentieren. Die Finanzpolizei meint es offenbar ernst und will künftig öfter zur Kontrolle anrücken. Eben auch bei jenen Firmen, die mit ihrem Personal die Besucher von Veranstaltungen kontrollieren. E-Zigaretten haben den Ruf, der Gesundheit weniger zu schaden als Tabakzigaretten. Das dürfte aber nicht der Wahrheit entsprechen. Man vermeidet mit der E-Zigarette zwar den ungesunden Rauch, aber das enthaltene Nikotin ist genauso ungesund wie herkömmliche Zigaretten. Das zeigt auch eine neue Studie. An der E-Zigarette scheiden sich die Geister. Die meisten Experten lehnen sie ab, einige sehen sie aber als das geringere Übel, als Möglichkeit, um von der herkömmlichen Zigarette wegzukommen. In Großbritannien etwa sind E-Zigaretten sehr beliebt. Hier will die Regierung nun sogar eine Million davon an Raucher verschenken, um sie zum Rauchstopp zu motivieren. Studien haben aber auch gezeigt, dass E-Zigaretten alles andere als harmlos sind. So schaden sie offenbar Zähnen und Zahnfleisch und können Entzündungen auslösen. Und eine neue Studie mit österreichischer Beteiligung zeigt nun, dass das enthaltene Nikotin den Blutdruck steigert und gefährliche Blutgerinnsel begünstigt. Es führt zu einer starken Thrombosebildung, also die gewisse Rezeptoren werden dort eben exprimiert, also es sind dann vorhanden, die diese Thrombosebildung fördern. Thrombosebildung und Gefäßaktivierung heißt eben auch, dass wenn man das halt die ganze Zeit macht, kann es eben zu einer chronischen Gefäßschädigung führen, wie zum Beispiel Atherosklerose, also äh, Gefäßverkalkung. Weitere Studien werden notwendig sein, denn über die Langzeitfolgen von E-Zigarettenkonsum weiß man bisher noch gar nichts. So oder so, weniger Rauchen ist auf jeden Fall besser für die Gesundheit. Sonnencreme verwenden übrigens auch. Denn ein Sonnenbrand tut nicht nur weh, er kann auch richtig ernste langfristige Folgen haben. Das Landesstudio Vorarlberg hat sich Tipps geholt, wie man sich am besten vor zu viel Sonne schützt. Sonne tanken und den Sommer genießen. Dazu lädt das Wetter auch in den kommenden Tagen ein. Auf den Sonnenschutz sollte man dabei aber nicht vergessen. Die Badegäste im Waldbad Feldkirch gehen jedenfalls mit gutem Beispiel voran. Also jetzt sind wir uns immer im Schatten. Ich habe auch zwei Sonnenschirme dabei. Wichtig ist auch Sonnencreme und das Mehrmalsaufträger. Und wenn jetzt die Sonne kommt, auch immer einen Sonnenhut da haben. Ja, wir, nehmen halt, wir schauen immer, dass wir einen Schatterplatz haben und dann das gut einschmieren. Und ja, so geht es halt bei uns. Also man legt schon sehr viel Wert drauf, weil das gesundheitlich ja schon bedenklich ist, ständig in der Sonne zu sein. Und ein Sonnenbrand kann ja durchaus auch Auswirkungen dann im Alter haben. Genau. Selbst wenn das Bewusstsein gestiegen ist, die Sonne darf nicht unterschätzt werden. Also es ist so, dass die Sonne äh, nicht immer unser Freund ist. Ein bisschen Vitamin D braucht man, aber dafür braucht es keine ausgiebige Sonnenbestrahlung. Alles andere äh, macht negative Folgen. Wie stark die Sonne am jeweiligen Tag ist, zeigt der UV-Index. Bei einem Index von 3 sollte man sich mit Sonnencreme, äh, zumindest mit Sonnencreme schützen. Textil ist besser. An schönen Tagen im Hochsommer ohne Wolken kann man sicherlich auch einen, bei uns einen höheren Index haben von 8, 9, manchmal 10. Und das bedeutet, da sollte man absolut nicht in die Sonne gehen, sondern im Schatten bleiben. Aber nicht nur bei Sonnigem, auch bei bewölktem Himmel besteht Sonnenbrandgefahr. Wir wissen heute, dass die Wolken, weil sie Wasser sind, 90 Prozent, 9 von 10 der UV-Strahlung durchlassen. Sonnencreme alleine bietet jedoch keinen allumfassenden Schutz. Die beste Form des Schutzes ist immer der textile Schutz. T-Shirt, Hut, Hose beziehungsweise unter einem Sonnenschirm oder im Schatten sitzen. Das ist die optimalste und beste Form des Schutzes. Jeder Sonnenbrand, den man bekommt, ist schon einer zu viel. Den weißen Hautkrebs, der immer kommt, automatisch, wenn zu viel Sonne genossen wurde, das ist 100 Prozent, der kommt automatisch. Und dann der schwarze Hautkrebs, der noch zusätzlich andere Faktoren braucht, aber sehr, sehr gefährlich ist. 
Beim Baden, aber auch in den Bergen gilt also, vor der Sonne schützen und ein Auge auf den UV-Index werfen. Und auch in den kommenden Tagen werden Sie viel Sonnenschutz brauchen, denn die Hitzewelle hält an. Temperaturen von 30 Grad und mehr begleiten uns seit Tagen und daran dürfte sich so schnell nichts ändern. Das bekommen auch die Einsatzkräfte im Land zu spüren. Viele Menschen, die unter der Hitze leiden, brauchen nämlich jetzt gerade Hilfe. Und dadurch steigt auch der Stress für die Helferinnen und Helfer. Und das führt wiederum zu immer gefährlicheren Situationen im Straßenverkehr. Die Zahl der schweren Unfälle steigt. Bilder wie diese sind derzeit keine Seltenheit. Die anhaltende Hitze steigt vielen Menschen in den Kopf, die Nerven liegen blank. Wissenschaftlich erwiesen ist, dass bei 30 Grad und mehr auch die Aufmerksamkeit gerade im Straßenverkehr deutlich zurückgeht. Erhebungen des Verkehrsclub Österreich zeigen, dass es im Vorjahr an Hitzetagen um knapp 20 Prozent mehr Verkehrsunfälle mit Verletzten gegeben hat, als an Tagen mit verträglicheren Temperaturen. 2021 sind an Hitzetagen im Sommer sogar um 25 Prozent mehr schwere Unfälle verzeichnet worden. Das zeigen die Daten der Statistik Austria. Zuletzt ist es auf Niederösterreichs Straßen immer wieder zu tragischen Unfällen gekommen. Erst gestern auf der A5 bei Mistelbach. Ein elf Monate alter Bob hat diesen Unfall nicht überlebt. Sechs weitere Insassen wurden zum Teil schwer verletzt. Genau eine Woche zuvor sind nur wenige Kilometer entfernt im Weinviertel vier Menschen gestorben, darunter zwei Kleinkinder, nachdem der Lenker eines Kleinbusses auf der Autobahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. In beiden Fällen waren die Lenker übermüdet am Steuer unterwegs. Bei einem schweren Verkehrsunfall Samstag früh auf der Westautobahn ist ein Mann im Bezirk am Städten ums Leben gekommen. Und Verletzte gegeben hat es letzte Woche auch bei einem Busunfall in Laxenburg. Nicht überlebt hat eine 15-Jährige auf ihrem Go-Kart in La an der Theia einen Zusammenstoß mit einem Auto. Aber nicht nur im Straßenverkehr macht sich die Hitzewelle derzeit bemerkbar. Auch zwischenmenschlich im Alltag steigt die Konfliktbereitschaft, warnen Psychologen. Umso wichtiger sei es gerade jetzt, auf den eigenen Körper zu achten und runter vom Gas zu gehen. Nicht nur auf der Straße. Begonnen hat alles mit einem Mädchen und einem Pappkarton. Als die 15-jährige Greta Thunberg im Jahr 2018 vor dem schwedischen Parlament für das Klima streikt, hätten sich nicht viele Menschen gedacht, dass daraus eine weltweite Bewegung werden würde. Heute, fünf Jahre später, ist Fridays for Future ein Synonym für den erbitterten Kampf für Umweltschutz. Muskan Baiba blickt zurück. How dare you! Was als Schulschwänzerei in Schweden begonnen hat, ist mittlerweile zu einer globalen Klimabewegung geworden. Initiatorin ist Greta Thunberg. Mittlerweile hat sie die Schule abgeschlossen, mit Fridays for Future nicht. Fünf Jahre sind seither vergangen. Beim weltweiten Klimaprotest im März sind laut den Veranstaltern allein in Wien 25.000 Menschen auf die Straße gegangen. Was von diesen fünf Jahren geblieben ist, ist ein wundervoller Erfolg, ein gemeinsames Mitnehmen, dass wir in einer breiten Masse hier stehen können und sagen, hey, wir haben ein alternatives Angebot, wir müssen hier nicht ohnmächtig sein. Franz Essel ist Wissenschaftler des Jahres 2022. Er unterstützt die Fridays for Future Bewegung. In der Politik sieht er bisher aber keine Erfolge. Ich glaube, für Fridays for Future wird es ganz entscheidend sein, noch Aktionsformen zu finden und auch weiterzuentwickeln, die ganz prägnant ihr Anliegen repräsentieren. Die letzte Generation will die Politik mit den deutlich umstritteneren Klebeaktionen zum Handeln bringen. Für Fridays for Future ist das aber weiterhin nicht das Mittel der Wahl. Es ist ganz klar, dass wir anprangern müssen, dass politisch zu wenig passiert. Dennoch haben wir uns ganz explizit und klar für was anderes entschieden. Auf der Straße wird Fridays for Future aber weiter demonstrieren. Der nächste globale Klimaprotest findet am 15. September statt. Zum fünfjährigen Bestehen von Fridays for Future spreche ich jetzt mit der Autorin und einer der Mitbegründerinnen der Bewegung hier in Österreich, Katharina Rogenhofer. Guten Tag. Guten Tag, freut mich sehr. Ist Ihnen denn heute oder in diesem Jahr zum fünfjährigen Bestehen von Fridays for Future zum Feiern zumute? Also auf der einen Seite ja, auf jeden Fall. Wir haben so viele Menschen wie noch nie auf die Straßen gebracht. Ähm, Menschen stehen auf, wenn ich in Gemeinden unterwegs bin und Vorträge halte, kommt immer die Frage, was kann ich denn tun? Also es ist viel passiert. Politisch zu feiern ist mir allerdings nicht zumute, weil da fehlt noch ganz viel. Was hat denn die Bewegung in diesen fünf Jahren eigentlich erreichen können? 
Also um 2019 herum, quasi am, am Höhepunkt damals der Bewegung, haben wir schon die Wahlen mitentschieden, also die Nationalratswahlen in Österreich damals. Da waren für Wählerinnen und Wähler aller Parteien quer durch die Bank das Klimathema eigentlich eines der wichtigsten Themen. Daneben auf EU-Ebene gibt es jetzt den Green Deal von von der Leyen, ähm, der zwar ein bisschen zu zahm ist, meiner Meinung nach, es braucht ambitioniertere Gesetze, aber auch auf EU-Ebene wäre so viel, glaube ich, nicht möglich gewesen ohne der Bewegung Fridays for Future. Es ist ein CO2-Gesetz, also eine Bepreisung beschlossen worden. Auch das wäre vielleicht bei vorigen Regierungen nicht möglich gewesen. Und dennoch ist alles viel zu wenig, weil wir haben kein Klimaschutzgesetz, wir haben kein erneuerbaren Wärmegesetz, ähm, das 600.000 Ölheizungen und 900.000 Gasheizungen, ähm, wie wir die auswechseln. Also da ist noch viel zu tun auf politischer Ebene, aber ohne Fridays for Future wäre möglicherweise viel weniger vorangegangen. Greta Thunberg ist zum internationalen Star der Bewegung geworden und mit Lena Schilling oder Luisa Neubauer gibt es ähnlich präsente Vorreiterinnen in Österreich und in Deutschland. Die veröffentlichen Bücher, die haben viele Follower in den sozialen Medien, aber hilft ein solcher Personenkult dem Anliegen? Ich glaube, es ist immer gut, wenn ähm, es Personen gibt, die an der Spitze stehen und für etwas brennen und eingeladen werden können und eben die, die Medienaufmerksamkeit, die ist ja da. Ich glaube, dass es gleichzeitig wichtig ist, die Breite der Bewegung zu zeigen. Da sind ja ganz, ganz viele Menschen aufgestanden, auf die Straße gegangen, haben sich anderen Initiativen angeschlossen. Es gab auch das Klimavolksbegehren. Also es, die Breite der Bewegung ist nicht zu unterschätzen und da hinter, also davor eigentlich stehen natürlich ganz mutige Frauen wie Greta Thunberg oder Luisa Neubauer. Mittlerweile gibt es Protestierende, die äh, radikaler für den Klimaschutz eintreten, die sogenannten Klimakleber der letzten Generation etwa. Stehlen die Fridays for Future jetzt die Show? Ich glaube, da geht es gar nicht um ein Showstehlen. Klimaschutz und die Klimaschutzbewegung, diese kein Beliebtheitscontest. Es geht nicht darum, wer den besseren äh, Klimaschutzaktivismus macht, sondern das Anliegen ist ja, dass in der Politik was vorangeht. Und da sieht man jetzt einen Blumenstrauß an Bewegungen entstehen, der ganz unterschiedliche Aktionsformen in die Hand nimmt. Und ich hoffe, dass eine davon oder mehrere davon in quasi als Orchester dann dazu führen, ähm, dass etwas weitergeht. Ich glaube nicht, dass es um ein Showstehlen geht, aber wir müssen uns alle überlegen, was können wir denn noch tun, um die Politik wachzurütteln. Es ist interessant, dass Sie sagen, es ist kein Beliebtheitswettbewerb, weil ähm, denken Sie, dass die radikaleren Formen des Protests, so wie zum Beispiel auch das ähm, Bewerfen von Kunstwerken oder die Hülle von Kunstwerken mit, äh, mit Soße oder gleichem, äh, dass das die Menschen eher wachrüttelt oder sie doch eher abschreckt? Also man sieht eher, dass diese, diese Aktionen ähm, eine große Polarisierung auslösen. Also ich glaube, da, da wäre ich nicht die Einzige, die sagt, dass das so ist. Allerdings braucht es auch Aufmerksamkeit und wir stehen an einer ähm, quasi... Die Herausforderung für Klimaaktivismus ist immer, wir wollen ja Aufmerksamkeit. Wir wollen ja irgendwie in die Medien kommen, es soll darüber geredet werden. Und ähm, nur zu streiken, unter Anführungszeichen, ist vielleicht manchmal nicht mehr genug, weil jetzt werden wir halt irgendwie zu Tode umarmt in den Medien. Das sind die lieben Klimakids, die auf die Straße gehen. Vielleicht ähm, braucht es jetzt mehr Kreativität in der Ausdrucksform, um wieder Aufmerksamkeit zu erzeugen. Aber ja, ich glaube, es braucht auch Formen des Aktivismus, die vielleicht mehr anschlussfähig sind, als jetzt ähm, sich auf die Straße zu kleben. Wiewohl ich glaube, dass es nicht so viel Aufmerksamkeit auf den Klimaschutz gäbe, hätte es diese Aktionen der letzten Generation nicht gegeben. Dann blicken wir zum Schluss noch in die Zukunft. Wie soll, wie muss sich denn die Welt verändert haben, wenn Fridays for Future sein zehnjähriges Bestehen feiert? Also ähm, nach zehn Jahren Fridays for Future sind wir ja knapp an 2030 dran. 2030 muss die Welt ähm, die Emissionen halbiert haben, laut äh, dem IPCC, dem Weltklimarat. Da sind wir weit davon entfernt. In Österreich war das letzte Jahr das erste Jahr, dass die Emissionen gesunken sind. Das heißt, da müssen wir wirklich ähm, quasi noch einen Zahn zulegen. Wir brauchen in Österreich auf jeden Fall bis dorthin ein gutes, ambitioniertes Klimaschutzgesetz. Wir brauchen ein erneuerbaren Wärmegesetz. Wir müssen im Verkehr umsteuern, also mehr Öffis aufbauen, ausbauen, Alternativen für die Leute schaffen. Ähm, Im besten Fall wird es ein grünes, ähm, freies Europa, das ähm, Platz schafft für die Menschen in Städten, das auch Zuflüchte schafft für die Hitze, die wir jetzt alle draußen spüren. Ähm, und im besten Fall ist politisch viel vorangegangen in den nächsten fünf Jahren, weil das muss es auch. 
Katharina Rogenhofer, vielen Dank für dieses Gespräch und für Ihre Zeit. Dankeschön. Und wir bleiben beim Thema. Überall auf der Welt scheint es derzeit zu brennen. Auch in vielen Teilen Kanadas wüten seit Monaten Wildfeuer. Zehntausende Menschen mussten bereits ihre Häuser verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen. Jetzt sollen auch Soldaten dabei helfen, die Feuer zu löschen. Die Situation wird immer kritischer, weil auch die Luftqualität rapide abnimmt. Dicke Rauchschwaden hüllen die betroffenen Regionen ein. Nach Angaben des kanadischen Vorhersagedienstes Blue Sky war die höchste Konzentration im südlichen Landesinneren zu verzeichnen. Die kanadische Umweltbehörde empfiehlt der Bevölkerung, die eigenen vier Wände nicht zu verlassen. Und die Lage in den Brandgebieten bleibt angespannt. Heiße und trockene Luft erhöht in Kombination mit starkem Wind das Brandrisiko. Jetzt wechseln wir das Thema und kommen zurück nach Österreich. Österreich steht drei Tage lang auf dem Prüfstand der Vereinten Nationen. Die UNO sieht sich nämlich an, wie hierzulande die UN-Behindertenrechtskonvention umgesetzt wird. Vermutlich wird das Urteil nicht besonders positiv ausfallen. Organisationen kritisieren nämlich, dass schon die letzten Empfehlungen der letzten Prüfung nicht umgesetzt wurden. Bauliche Barrieren im Alltag, Taschengeld statt Lohn in Behindertenwerkstätten, oder Sonderschulen für Kinder mit Behinderungen. Österreich hat noch Aufholbedarf bei der Inklusion. Die Behindertenrechtskonvention der UNO sollte sicherstellen, dass Inklusion in allen Bereichen der Gesellschaft stattfindet. Österreich hat sich verpflichtet, diese umzusetzen. Zum zweiten Mal prüfen die Vereinten Nationen, ob das auch ausreichend passiert. Bei der ersten Prüfung im Jahr 2013 wurde Österreich eine mangelhafte Umsetzung vorgeworfen. Für den österreichischen Behindertenrat hat sich in den vergangenen zehn Jahren nicht viel geändert. Empfehlungen von damals seien nicht umgesetzt worden. Es gibt immer noch Sonderschulen es, und in Regelschulen äh, bekommen die Kinder nicht die nötige Unterstützung, die sie eben brauchen, um äh, inklusiven Unterricht wahrnehmen zu können. Die Bildungspolitik müsste mehr unternehmen, um das System zu ändern. Denn im Bildungsbereich habe es in den vergangenen Jahren sogar Rück statt Fortschritte gegeben. Ich bin nun echt gespannt, wie sich Österreich dazu rechtfertigen wird und dass sie die verpflichtende Umsetzung der Menschenrechte ähm, ja, nicht nur ausreichend ernst nimmt. Für morgen Nachmittag werden Handlungsempfehlungen erwartet. Diese sind zwar für Österreich politisch bindend, werden sie aber nicht umgesetzt, gibt es keine Konsequenzen. Und darüber habe ich heute bereits mit Tobias Buchner gesprochen. Er ist der Leiter des Instituts Inklusive Bildung und Professor für Inklusive Pädagogik. Er überwacht die Umsetzung der UN-Behindertenkonvention in Österreich. Zu Beginn habe ich ihn gefragt, was denn überhaupt in dieser Konvention steht. Die genauen Vorgaben der Konvention sind ähm, bezogen ähm, auf inklusive Bildung, ähm, dass Österreich ein inklusives Bildungssystem aufzubauen hat. Das heißt, ähm, so wie es jetzt ist, ähm, geht es eigentlich nicht weiter. Vielmehr muss inklusive Bildung breit etabliert werden. Das heißt, dass jedes Kind gut ähm, nach seinen individuellen Bedürfnissen entsprechend ähm, gefördert wird. Das bedeutet als selbstverständlich ein gemeinsamer Unterricht von SchülerInnen mit und ohne Behinderung an einem Ort und das ist die Regelschule. Und das impliziert letztlich auch, dass sukzessive Stück für Stück Sonderschulen abgebaut werden müssen und die Ressourcen, die dadurch frei werden, in Richtung inklusive Bildung verschoben werden müssen. Darüber möchte ich gleich noch genauer mit Ihnen sprechen. Vorher noch zu der letzten Staatenprüfung, die schon zehn Jahre her ist. Da hat Österreich auch nicht gut abgeschnitten. Woran hat es uns denn damals gemangelt? In, in, vielen, also in sehr, sehr vielen Bereichen, muss man sagen, wurden damals schon sehr, sehr starke Mängel festgestellt. Der eine Bereich allgemein ist inklusive Bildung, das auch hier festgestellt wurde zum Beispiel. Es gibt zu viele Sonderschulen, es werden nicht genügend Initiativen in Richtung Aufbau eines inklusiven Bildungssystems ähm, ergriffen. Es wurde aber auch für andere Bereiche ähm, im Kontext von Behinderung ähm, starke Mängel festgestellt. Zum Beispiel, was die sogenannte Deinstitutionalisierung betrifft, also den Abbau von Heimen für Menschen mit Behinderung, dass hier nicht genügend geschieht. Ähm, die Barrierefreiheit, die bauliche Barrierefreiheit, ähm, die Barrierefreiheit in den Verkehrsmitteln, dass diese stärker gefördert werden müsste. Und ähm, wir müssen leider feststellen, dass heute, zehn Jahre später, 
tatsächlich nicht viel weitergegangen ist, ist in Bezug auf diese Empfehlung. Im Gegenteil, also so wie es im Bericht eben ja schon angesprochen wurde, wir müssen leider in vielen Bereichen sogar Rückschritte feststellen. Und zwar Rückschritte in einem Zeitraum, in dem eigentlich die Handlungsempfehlungen aufgegriffen und bearbeitet werden müssten. In einem Zeitraum, in dem Österreich sich verpflichtet hat, die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung umzusetzen. Menschen mit Behinderungen werden im österreichischen Schulsystem teils separat in Sonderschulen unterrichtet und das kritisieren viele. Jetzt haben aber auch Sie schon eingangs gesagt, dass es wichtig ist, individuell auf Menschen mit Behinderungen eingehen zu können. Kann man das denn in Sonderschulen nicht viel besser? Ähm, das bezweifle ich. Also was ich mit ähm, Sicherheit also sagen kann, ist, ähm, dass ein individuelles Eingehen, also Inklusion ist mal generell, es geht ja um alle Schüler. Es geht nicht nur um Schüler mit Behinderung, sondern dass alle Schüler in gut individuell gefördert werden. Und diese Zweiteilung, warum denn jetzt die einen in einer Sonderschule nur gut individuell gefördert werden können und die anderen in einer Regelschule, die leuchtet mir nicht ein. Zudem haben wir auch in Österreich in engagierten Schulen hervorragende Beispiele, wie genau dies in Regelschulen gelingen kann. Das sind ja Sachen, die oft ähm, nicht in den Diskurs einfließen. Es wird ja sehr, sehr häufig ähm, nach Skandinavien geschaut, nach Italien. Klar, die haben sehr, sehr starke Impulse gesetzt. Ähm, aber auch in Österreich gibt es vereinzelte Schulen, an denen man sich orientieren könnte, beziehungsweise auch an das, ähm, was in einigen ähm, Bundesländern ja auch geleistet wurde im Rahmen ähm, der inklusiven Modellregion. Also diese Aspekte, wo das ja schon gezeigt wurde, ja, empirisch klar belegt wurde, dass das geht, wenn die Rahmenbedingungen ähm, entsprechend versucht werden zu adaptieren, ähm, an denen könnte man ja anknüpfen, aber dies geschieht in einem entsprechenden Ausgang aktuell leider nicht. Jetzt sollen zumindest die sozialpädagogischen Lehrpläne an die des regulären Unterrichts äh, näher herangebracht werden. Ist das aus Ihrer Sicht ein nützlicher Schritt? Ähm, die, die, die sonderpädagogischen ähm, Lehrpläne, also wir ähm, treten für einen gemeinsamen Unterricht ein, für einen Lehrplan für alle. Was bedeutet das? Es gibt einen Lehrplan, der quasi für alle SchülerInnen gilt, wo die Gegenstände, die Themen, an denen gelernt werden soll, quasi festgeschrieben wird und den man dann auf die individuellen Lernbedürfnisse adaptiert. Aber das Wichtige ist, das ist an sich ein, richtiger, ein wichtiger und richtiger Schritt in Richtung inklusive Bildung, dass alle SchülerInnen an einem gemeinsamen Thema arbeiten, und das eben halt individuell ähm, aufbereitet. Ob das dann tatsächlich ähm, so geschieht, ähm, beziehungsweise wie das jetzt ähm, gehandhabt wird, ich habe ähm, mitbekommen, ähm, rezent ähm, auch in Medienmeldungen, dass hier mit, von politischer Seite sehr, sehr große Hoffnungen verbunden sind, das bleibt erst zu prüfen, wie das tatsächlich in der Praxis umgesetzt wird und ob durch diese neue Regelung nicht eigentlich die alten Zweiteilungen in nicht behindert und behindert ähm, reproduziert werden und uns hier die alten Probleme ähm, auf, aufgemacht werden. Zudem ist anzumerken, die UN-Konvention besagt ja auch, dass Reformen im Bildungsbereich im Kontext Behinderung, dass hier ein starker Einbezug von Personen mit Behinderung ähm, und deren Organisationen erfolgen sollte. Dies ist wie bei anderen Policies auch in der neuen Curriculums- bzw. Lehrplan-Policy nicht erfolgt. Und ähm, das, dies ist schon mal generell ähm, zu bemerken. Da ist also vieles noch nicht passiert. Angenommen, das wird noch umgesetzt. Reicht es denn, die Lehrpläne äh, aneinander äh, anzupassen? Oder müsste auch bei der Ausbildung, bei der pädagogischen Ausbildung, viel mehr Wert auf Inklusion gelegt werden? Das reicht natürlich nicht. Also wenn das gut gemacht ist, und wie gesagt, das muss man sich erst mal ähm, genauer anschauen. Also wenn das gut gemacht ist, sind, ähm, ist ein, ein gemeinsamer Lehrplan ähm, ein guter Schritt. Aber es ist sozusagen nur ein Stück in einem Mosaik ja, oder ein Puzzle, Stück eines größeren ähm, Passes. Es braucht viel breitere strukturelle Reformen. Ja. Wir haben nach wie vor diese, diese, diese relativ plumpe Zweiteilung SchülerInnen mit und ohne sogenannten sonderpädagogischen Förderbedarf und dass Schulen anhand von dieser Etikettierung von bestimmten SchülerInnen ähm, ähm, die Ressourcen bekommen. Diese gesamte Ressourcendistribution, die muss verändert werden, die muss gerechter werden und die muss auch weg von einer potenziell stigmatisierenden, labelnden ähm, Umgangsweise mit SchülerInnen äh, mit Behinderung. Es braucht entsprechend Ressourcen dafür. Ne? Die Umgestaltung eines inklusiven Bildungssystems, das wird es nicht zum Nulltarif geben. 
wir stellen allerdings im Moment fest, dass entweder die Erwartungshaltung von politischer Seite ist, dass Inklusion ja, dort wo es nichts kostet, es wird aber was kosten, oder dass selbst sogar Rückschritte hier in der Finanzierung feststellbar sind, zum Beispiel wenn in sogenannten Integrationsklassen, wo Schüler eben mit und ohne Behinderung gemeint, mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf ähm, gemeinsam lernen, dass hier Lehrer in weniger lokal weniger Stunden erhalten für den gemeinsamen Unterricht. Das sind ähm, alles Rückschritte bzw. eine Stagnation, ähm, die in diesem Bereich ähm, festzustellen sind und das erfüllt uns ähm, mit großer Sorge. Sie hatten jetzt auch die Lehrerinnenbildung angesprochen. Wir denken, dass mit der Lehrerinnenbildung neu, das war eine wichtige Reform, die ja teilweise auch im Kontext der Handlungsempfehlungen von 2013 stand, beziehungsweise den Verpflichtungen Österreichs, die UN-Konvention umzusetzen. Hier wurde ein erster Schritt in die richtige Richtung getan, ja, dass alle LehrerInnen wissen müssen, was inklusive Bildung ist und dass es eine weitere Spezialisierung gibt. Das kann allerdings auch ein, ein erster Schritt gewesen sein, hier muss noch viel mehr in diese Richtung erfolgen und hier müssen auch ähm, Organisationen von Menschen mit Behinderungen, wie auch WissenschaftlerInnen, LehrerInnen, Personen aus der Bildungsdirektion des Ministeriums gemeinsam entsprechend zusammenarbeiten. Jetzt haben wir viel über Bildung gesprochen und das ist, wie Sie sagen, nur ein Stückchen in diesem großen Puzzle der allumfassenden Inklusion. Es ist davon auszugehen, dass Österreich in Genf leider kein besonders gutes Zeugnis ausgestellt wird. Aber was bedeutet das? Gibt es dann irgendwelche Konsequenzen, wenn die Behindertenrechtskonvention nicht weiter gut umgesetzt wird? Also es gibt ähm, keine Sanktionen im engeren Sinn. Also das ist ein Mittel, auf das ähm, die Vereinten Nationen ähm, diesbezüglich beziehen, also bezüglich der Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung ähm, verzichtet. Das Ganze kann allerdings ähm, als, zum einen als Rüge gelesen werden. Diese Rüge ist ähm, für so ein reiches Land wie Österreich, ähm, für ein Land, das ja auch den ähm, zweitwichtigsten Sitz der Vereinten Nationen selbst in Wien beherbergt, das ist für ein solches Land ähm, natürlich doch ähm, relativ peinlich, wenn es jetzt quasi die zweite starke Rüge, die zweite Feststellung von starken Mängeln hintereinander hagelt. Zudem ist es so, als dass diese Handlungsempfehlung, ja, das, beziehungsweise dass die festgestellten Mängel, das ist nicht einfach ähm, wurscht, sondern das ist ähm, im Juristenenglisch gesprochen politically binding, also politisch bindend. Hm? Das bedeutet, diese Vorgaben existieren für die Politik. Und auch die Politik muss ähm, damit umgehen. Und ähm, wir als Monitoring-Ausschuss ähm, Österreich, wir werden, und ich denke auch Behindertenorganisationen wie der Behindertenrat oder auch die Volksanwaltschaft, die Behindertenanwältin, wir werden regelmäßig an diese Vorgaben erinnern. Und da wird Österreich nicht so leicht rauskommen und ähm, wird sich auch an die Umsetzung dieser Handlungsempfehlung halten. Wir schauen jetzt nach Oberösterreich. Dort haben viele Menschen Probleme, eine Wohnung zu finden. Weil alles teurer wird, sind vor allem kleinere Mietwohnungen gefragt. Aber da ist die Verfügbarkeit bei Genossenschaften, speziell in Linz und Umgebung, absolut am Limit. Klein, aber fein. Das hätten zurzeit viele Wohnungssuchende gerne. Gefragt sind vor allem kleinere Mietwohnungen zwischen 35 und maximal 75 Quadratmetern. In Linz gibt es de facto keine Wohnung, die leer steht. Zumindest im gemeinnützigen Wohnbau, im Neubau. Wenn wir Neubauwohnungen platzieren, dann äh, sind die binnen Tagen, binnen Wochen ausverkauft. Schwierig ist die Suche in Oberösterreich aber auch für Familien mit Kindern. Denn größere Wohnungen sind für viele oft beinahe unleistbar. Wir haben einen Häuselbauermarkt, der total eingebrochen ist. Wir haben einen Wohnungseigentumsmarkt, wo gewerbliche Bauträger berichten, dass sie seit einem Jahr keine Wohnung mehr verkauft haben und deshalb ist es ganz wichtig, dass der gemeinnützige Wohnbau da ist. Das wird sicher sehr schwierig für diese Familien, vor allem wenn der Job nicht immer ganz fix ist, wenn es Einkommensausfälle gibt und wir merken eben, dass auch diese Familien trotzdem kleinere Wohnungen suchen. Rund 11.000 Menschen sind alleine bei der GWG derzeit als wohnungssuchend gemeldet. Etwa ein Jahr und drei Monate muss man dort im Schnitt auf eine Wohnung im Zentralraum warten. Und einige wichtige Nachrichten des Tages sind Sie jetzt noch in unserem Überblick. Der thailändische Ex-Premier Taksin ist nach 15 Jahren aus dem Exil zurückgekehrt und prompt verhaftet worden. 2008 ist er ins Exil gegangen, um Prozessen wegen Korruption, Machtmissbrauch und Missachtung der Monarchie zu entgehen. Jetzt droht ihm eine Verurteilung 
wobei aufgrund seines Alters eine Bewährungsstrafe oder eine königliche Begnadigung, also der Erlass der Strafe durch den thailändischen König, wahrscheinlich ist. Japan will am Donnerstag mit der Einleitung von gefiltertem Kühlwasser aus Fukushima ins Meer beginnen. Der Platz für die Lagerung sei knapp geworden, die Ableitung des Wassers könne deswegen nicht aufgeschoben werden, sagte japanische Ministerpräsident Fumio Kishida. Die Einleitung des Kühlwassers stößt auf viel Kritik unter anderem bei japanischen Fischereiverbänden und den Nachbarstaaten China und Südkorea. Der sogenannte BRICS-Gipfel beginnt heute in Südafrika. Der Vereinigung gehören derzeit Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika an. Das gemeinsame Ziel, die westliche Dominanz verhindern, die G7-Staaten als wichtigste Wirtschaftsmächte ablösen und dazu will man unter anderem mehr Staaten in die Vereinigung aufnehmen und zur BRICS Plus werden. Russlands Präsident Putin wird per Video an der Konferenz teilnehmen. Gegen ihn liegt ein internationaler Haftbefehl vor, den Südafrika erfüllen würde. Am Montag sind die Gläubiger von Kika Leiner in der ersten Gläubigerversammlung zusammengekommen. Insgesamt haben 450 Gläubiger und die Belegschaft Forderungen in der Höhe von über 93 Millionen Euro angemeldet. Darunter sind Schulden zu verstehen, die Kika Leiner vor der Insolvenzeröffnung bei den Gläubigern hatte. Hauptgläubiger ist das österreichische Finanzamt mit 46,5 Millionen Euro. Die Forderungen werden aber noch weiter steigen. Bis 25. September können Gläubiger ihren Anspruch auf Entschädigung nachmelden. Auch der Fortbetrieb des Unternehmens Kika Leiner wurde am Montag gerichtlich genehmigt. Gleich ist es 13 Uhr. Am Ende unserer Sendung blicken wir mit Peter Fritz noch einmal zurück auf den bisherigen Tag. Schlechte Nachrichten gab es für Donald Trump. Er muss 200.000 Dollar Kaution bezahlen. Warum denn eigentlich? Das ist eigentlich eine gute Nachricht, denn die Justiz hat darauf verzichtet, ihn in Haft zu nehmen und hat ihm schon jetzt angekündigt, dass wenn er am Donnerstag dorthin geht, in Georgia, ins Fulton County Courthouse heißt es, glaube ich, wenn er dort erscheint und und dann zwar festgenommen wird vor pro forma, äh, dann auch die ganze erkennungsdienstliche Behandlung wahrscheinlich über sich ergehen lassen wird müssen. Aber danach, das weiß er jetzt schon, ist er gegen Zahlung von 200.000 Dollar vorläufig frei. Allerdings, diese Kaution ist an sehr strenge Bedingungen geknüpft. Trump darf niemanden bedrohen, weder die Mitangeklagten noch das Gericht. Und das ist schon signifikant, wenn man weiß, dass er nach seinem letzten Auftreten dort in Georgia unmittelbar danach über seine sozialen Medien eine Meldung rausgeschoben hat, wenn ihr auf mich losgeht, dann gehe ich auf euch los. Das konnte man nicht anders interpretieren als eine Drohung. Seine Anwälte werden sicher insistieren darauf und werden ihn bearbeiten in der Hinsicht, dass er verzichten soll auf alle Äußerungen, die in diese Richtung gehen. Denn es ist tatsächlich möglich, dass das dann eine Verletzung der Kautionsbedingungen darstellt, wenn er derartige Dinge von sich gibt und dass das Gericht dann sagt, so, aber jetzt ist genug und jetzt geht er wirklich ins Gefängnis. Und wenn sich Trump dann den Behörden stellt, dann wird wohl auch das sogenannte Mugshot entstehen, dieses Fahndungsfoto-ähnliche Bild, das wohl ikonisch wird. Und so etwas gab es von einem ehemaligen Präsidenten noch nicht, oder? Ja, es zirkulieren schon sehr viele Montagen im Internet, wie so etwas aussehen könnte. Es ist auch noch nicht hundertprozentig klar, äh, ob der Sheriff, der Zuständige, da das dann wirklich macht oder sagt, man weiß ohnehin, äh, wie der aussieht. Äh, aber ja, da, es ist durchaus möglich und äh, üblich bei solchen Festnahmen und äh, bei solchen Prozeduren, die eben einem Gerichtsverfahren vorausgehen, dass man auch diese äh, Maßnahmen ergreift. Kommen wir von den Vereinigten Staaten zu einem äh, Bund, der dem Ganzen eigentlich diametral gegenübersteht, nämlich den BRICS-Staaten. Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika gehören dazu. Die treffen sich derzeit auch in Südafrika. Und äh, das Anliegen, haben wir heute mehrmals gehört, dieses Bundes, ist es, äh, der westlichen Vormachtstellung in der Welt etwas entgegenzusetzen. Jetzt gehört Österreich ja eigentlich auch zu diesem Westen. Müssen wir uns vor den BRICS fürchten? Längerfristig ist das ganz sicher ein Bündnis, das wichtiger werden wird auf der Welt, schon allein 
wenn man sich die Bevölkerungsentwicklung anschaut. Da sind eben Staaten versammelt. China, das bis vor kurzem der bevölkerungsstärkste Staat der Welt war. Indien, das China jetzt überholt hat und jetzt die stärkste Bevölkerung auf der Welt hat. Russland, der flächenmäßig größte Staat. Also da sind schon sehr viele versammelt, die ein großes Gewicht in die Waagschale legen könnten, auch weltpolitisch, die das aber bisher noch nicht konnten, weil sie eben auch von ihren militärischen und wirtschaftlichen Kapazitäten her nicht so weit waren. Aber es ist durchaus ein Bündnis mit Zukunftspotenzial, wenn auch Russland jetzt sehr viel von diesem Zukunftspotenzial verspielt hat, weil es sich doch auch selbst sehr stark verausgabt hat in diesem Krieg gegen die Ukraine. Russland muss jetzt auch damit leben, dass praktisch China jetzt so etwas wie den Anwalt Russlands spielen wird bei diesem Treffen. Ja, Wladimir Putin ist dabei, aber nur per Videoschaltung, weil es eben einen internationalen Haftbefehl gegen ihn gibt. Und Südafrika ist mit dabei in dieser Konvention, die vorsieht, dass eben jemand, wenn er das Gebiet dieses Staates betritt, verhaftet werden müsste. Und der Ausweg war eben dann der, dass man gesagt hat, man ermöglicht Putin die Teilnahme per Videoschaltung. Aber es ist schon klar, dass Putin auch damit zeigt, durch diesen Auftritt nur per Video, dass er geschwächt dasteht. Und dass China jetzt sozusagen ein bisschen die Schutzmacht von Russland spielt. Bei Indien sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Nicht? Indien äh, hat äh, sie da versucht, äh, mit einer Schaukelpolitik sich beide Seiten halbwegs warm zu halten. Indien kauft sehr gern jetzt billiges russisches Erdöl und macht daraus Benzin. Ein Teil davon findet auch seinen Weg nach Europa. Äh, Indien kauft auch immer noch russische Waffen. Indien versucht aber auch, seine Beziehungen zum Westen nicht total auf, aufs Spiel zu stellen. Und im Fall von Brasilien verhält es sich so ähnlich. Also man sieht schon, diese BRICS-Gruppe ist jetzt kein total einheitliches Bündnis, steht nicht so gefestigt da wie der sogenannte Westen, der sich in den G7-Staaten manifestiert. Aber längerfristig, ja, hat dieses BRICS-Bündnis zumindest bevölkerungsmäßig äh, größeres Gewicht zu erwarten, auch weil da noch mehr Staaten dazukommen als die g 7 die ja in ihrer Bedeutung abnimmt, wenn man sich anschaut, dass zum Beispiel Italien dort noch drin ist, aber mit seiner schrumpfenden Bevölkerung vielleicht auch irgendwann einmal aus dem Kreis der größten Industriestaaten herausfallen könnte. Kommen wir zum Schluss noch von der internationalen Politik zurück ins Inland. Da hat uns heute vor allem das gestrige Sommergespräch mit Herbert Kickl beschäftigt. Welchen Eindruck hat denn der FPÖ-Chef dort hinterlassen? Er will als sogenannter Volkskanzler ins nächste Wahlrennen gehen, als Volkskanzlerkandidat, äh, was auch immer das bedeuten soll. Es hat ja Russland zum Beispiel in seinen besetzten Gebieten im Donetsk-Gebiet sogenannte Volksbürgermeister eingesetzt. Und das waren einfach nur von fremden Mächten gesteuerte Menschen, die man dort hineingesetzt hat, weil einem, einem, einem die bisherigen ukrainischen Machthaber nicht gefallen haben. Aber gut, Volkskanzler will er sein und äh, seine... Ankündigungen dazu, was er als Volkskanzler eigentlich machen möchte, die haben sich eher in Grenzen gehalten. Er hat sich hauptsächlich darin äh, erschöpft, die bestehenden Machtstrukturen als falsch und als Bevormundung des Bürgers zu geißeln. Besonderes Objekt seiner Verachtung, würde ich auch einmal sagen, der Bundespräsident, der angekündigt hat, dass er einen Kanzler Kickel nicht angeloben würde. Da hat ihm Kickel vorgehalten, dass das total undemokratisch und gegen alle etablierten Spielregeln sei. Und da glaube ich auch, dass er einen gewissen Punkt hat. Ich glaube, an diesem Punkt ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich glaube nicht, dass ein Kanzler Kickel, sollte es ihn tatsächlich geben, dann irgendwann am Bundespräsidenten scheitern könnte. Ja, aber seine Linie eben alles darauf auf zurückzuführen auf eine verfehlte Politik der Regierung. Auch die Maßnahmen der Corona-Krise, von denen er sagt, die hätten dann die Inflation befeuert. Also er leitet alles einen Schritt aus dem nächsten her mit, dem Gesamt, mit der Gesamtzusammenfassung. Es ist alles schlecht und es wird vielleicht alles gut, wenn er dann so da käme. Kanzler werden möchte auch Andreas Babler von der SPÖ und der ist dann der nächste Gast bei den Sommergesprächen kommenden Montag. Für heute ist unsere Sendung aber am Ende. Ich sage vielen Dank für die Analysen, Peter Fritz. Immer gerne. Das war ORF 3 aktuell für heute. Um 19.20 Uhr hat meine Kollegin Teresa Kulovic die wichtigsten Nachrichten des Tages für Sie in ORF 3 aktuell am Abend. Ausgewählte Interviews aus dieser Sendung können Sie übrigens auch in unserem Podcast nachhören. Zu finden auf Spotify, iTunes und der ORF Sound App.
Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen und hoffentlich kühlen Nachmittag. Auf Wiedersehen.